കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിശ്ചുല്യ നാമത്തിൽ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുകയാണ് അല്പം ജലദോഷമൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ ഒട്ടും സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു എന്നാൽ നല്പം വ്യത്യാസം വന്നപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാൽ കടന്നു വരുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എന്ന കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ആരംഭിക്കുകയാണ് ദൈവം എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ വരും ദിവസങ്ങളിൽ യുക്തിവാദികൾ കേരളത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ഗാഡ് ഈസ് ഹാരി പോട്ടർ അപ്പം ഹാരി പോട്ടറിനെ ദൈവമാക്കുന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കുറച്ചു നാളുകൾ നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും രവീസിയുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ ആവർത്തിക്കുകയാണ് നമുക്കിനി കുറെ വിക്കിപീഡിയ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഒരു കാലത്ത് യുക്തിവാദികൾ കൊണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇമേജ് യുക്തിവാദികൾ വളരെ ബുദ്ധി രാക്ഷസന്മാരാണ് അവർക്ക് ഒത്തിരി അറിവുള്ളവരാണ് പാണ്ഡിത്യമുള്ളവരാണ് എന്ന് ധരിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പരിധിവരെ ശരിയായിരിക്കാം കാരണം കൂടുതലും പ്രസംഗങ്ങളും വായനയും എഴുത്തിലും കേന്ദ്രീകരിച്ചവരാണ് യുക്തിവാദികൾ എന്നാൽ കാലം പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം ജോസഫ് എടമർക്കിന്റെ ക്രിസ്തുവും കൃഷ്ണനും ജീവിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന പുസ്തകം രംഗത്ത് വന്നപ്പോ പോലും ഇവിടെ ആരും സംശയിച്ചില്ല കാര്യം എല്ലാവരും ധരിച്ചിരി ധരിച്ചിരുന്നത് ഒരു മഹാപണ്ഡിതൻ തൻ്റെ തൻ്റെ പാണ്ഡിത്യത്തിൽ തൻ്റെ അറിവിലൂടെ തൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ തൻ്റെ തീസിസ് ഒക്കെ കേരള ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇന്റർനെറ്റിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നന്നായി ഉപയോഗിക്കുവാൻ മലയാളികൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇത് കേരളത്തിൽ ജോസഫ് എടമാർക്ക് എഴുതിയ പുസ്തകവും ഇത് പാശ്ചാത്യ നാടുകളിലെ കോൺസ്പ്രസി തിയറികളായിട്ട് പ്രചാരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അക്കാഡമിക് നിലവാരമുള്ള ഈവൻ നാസ്തികരായിരിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെ പോലും അംഗീകരിക്കാത്തതായ ചില വാദങ്ങൾ ആ എഴുത്തുകൾ അതേപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ മലയാളത്തിൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി ഇറക്കുക മാത്രമാണ് എന്നാണ് പിന്നീട് മനസ്സിലായത് നമുക്കറിയാം ക്ലബ് ഹൗസിൽ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പേ ജോസഫ് എടമർക്കിന്റെ മകൻ സണൽ എടമർക്ക് ഒരു ചർച്ചയിൽ അദ്ദേഹം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഹിസ്റ്റോറിസിറ്റിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു പുസ്തകം ഇറക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ഇറക്കിയതായ പുസ്തകത്തിന്റെ പോരായ്മകൾ മകന് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ അത് പറ്റിയ തെറ്റെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിനേക്കാളും മെച്ചമായിരിക്കുന്ന സത്യസന്ധമായ നിലവിലുള്ള കണ്ടെത്തലുകൾ കേരള സമൂഹത്തിൽ നൽകാമെന്ന് പറയേണ്ടതിന് പകരം അദ്ദേഹം ആ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് മാറുകയാണ് ആ വിഷയം ചർച്ചയ്ക്ക് വെക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം എവിടെയൊക്കെയോ സഞ്ചരിച്ച കഥകളൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായത് എന്നാൽ ഒരു ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ യുക്തിവാദികൾ ഈ പറയപ്പെടുന്ന പോലെ അത്ര അറിവുള്ളവരൊന്നും അല്ല മറിച്ച് അവരും ഒരു ദാവാക്കാരുടെ നിലവാരത്തിൽ ഇവർ ഒരു കോപ്പി പേസ്റ്റ് മാത്രമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനിടയായത് ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളിലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ രവി സി എ പോലെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ നമുക്കറിയാം ഗൂഗിൾ കോപ്പിയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും കൂടിയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗൂഗിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിക്കിപീഡിയയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും പോലും മനസ്സിലാകാതെ 
അത് അതേപോലെ തന്നെ കോപ്പി അടിച്ച് പറയുകയും അതിൽ പറ്റിയിരിക്കുന്ന അബദ്ധങ്ങൾ എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ ഘോര ഘോര പ്രസവങ്ങൾ നടത്തി കയ്യടി വാങ്ങുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒരു നാല് പേരുടെ നടുവിൽ ഒരു നാല് പിത്തിക്കുള്ളിൽ പറഞ്ഞ് തീരാവുന്ന വിഷയങ്ങളായിരുന്നു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു അത് യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയും പിന്നീട് അതിൻ്റെ പേരിൽ പല തരത്തിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് പ്രൊഫസർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ വായിൽ നിന്നും വിഡ്ഢിത്തരങ്ങൾ എത്ര മാന്യമായ നിലയിൽ വിളമ്പുവാനും അത് കേട്ട് ബുദ്ധിജീവികളും സ്വയം അഭിമാനിക്കുന്ന യുക്തിവാദികൾക്ക് എന്ത് നിലവാരത്തിലുള്ള അറിവാണ് ഈ വിഷയത്തിലുള്ളത് എന്നും സ്വയമായിട്ടൊന്ന് പഠിക്കുവാനോ മനസ്സിലാക്കുവാനോ പോലും കഴിവില്ലാതെ കയ്യടി വാങ്ങുക എന്നുള്ള ഒറ്റ ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ യുക്തിവാദികൾക്കന ഒരു ശാപമായി തീർന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾ ഈ അരുന്ദോസ് അവരുടെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണാൻ ഇരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അത് തീർച്ചയായിട്ടും പല ചർച്ചകൾ നമ്മൾ ക്ലബ് ഹൗസിൽ തന്നെ നടക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല പലപ്പോഴും യുക്തിവാദികൾക്ക് ഈ മുസ്ലിങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നേടുന്ന ഒരു വിജയം ക്രൈസ്തവരെ നേരിടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് നമ്മൾ ഈ എനിക്ക് തോന്നുന്ന എറണാകുളത്ത് നടക്കുവാനിരിക്കുന്ന മീറ്റിങ്ങിൽ അതിന്റെ മുൻപന്തി നിൽക്കുന്നവരെല്ലാം തന്നെ എക്സ് മുസ്ലിംസ് ആണ് കാര്യം വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇസ്ലാമിനെ ആക്രമിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും അധ്വാനം വേണ്ട കാരണം ക്രൈസ്തവർ ഇസ്ലാമിന് ഉന്ന എതിരെ ഉന്നയിക്കുന്ന വിമർശനങ്ങൾ ആ വിമർശനങ്ങൾ തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും യുക്തിവാദികൾ എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മെനക്കെടാതെ തന്നെ വിയർക്കാതെ തന്നെ അധ്വാനിക്കാതെ തന്നെ മുസ്ലിങ്ങളെ വിമർശിക്കുവാൻ വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെഡിമെയ്ഡായി കിട്ടുന്നുണ്ടാകും രണ്ടാമത്തെ ഇസ്ലാമിക പക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഒരു അക്കാഡമിക് നിലവാരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇവരെ നേരിടാൻ കഴിയുന്നതായ ഒരു അറിവോ പ്രാപ്തിയോ കഴിവോ ഇല്ലാത്ത ഒരു കൂട്ടമാണ് ഇന്നത്തെ ദാവാക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം നൽകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് റോബർട്ട് സ്പെൻസർ മുഹമ്മദ് ജീവിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പുസ്തകം ഇറക്കി ആ പുസ്തകം ഇറക്കിയ നാളുകളിൽ അതിനൊരു മറുപടി എഴുതാൻ പോലും ഉപ്പ് രുചിച്ചു നോക്കാൻ പോലും ഒരു ദാവാക്കാരനെ കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്തിനിത് ഞങ്ങളുടെ മുത്തുനബി ഞങ്ങളുടെ മുത്തുനബി എന്ന് പറഞ്ഞ് നിലവിളിക്കുന്നവര് മുഹമ്മദിന്റെ മുഹമ്മദ് ചരിത്ര പുരുഷൻ അല്ല എന്ന് വാദിച്ചപ്പോൾ അതിനെതിരെ ഒരു വാക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ പോലും ശേഷിയില്ലാത്ത ഒരു പാശ്ചാത്യ ദാവ സംഘടനകളെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് രസകരമായ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് റോബർട്ട് സ്പെൻസറുമായിട്ട് ചർച്ചയ്ക്ക് വരാനും പ്രതികരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത് ലോക മുസ്ലിങ്ങൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ശപിക്കുന്ന ഡേവിഡ് വുഡ് എന്ന് പറയുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജിസ്റ്റ് ആണ് അതിനുശേഷം നമുക്കറിയാം ജെയ് സ്മിത്ത് ഈ വിഷയത്തിൽ വളരെ അക്കാഡമിക് നിലവാരത്തിൽ പഠനങ്ങൾ നടത്തുകയും നിരന്തരം അതിന്റെ പ്രബന്ധങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഈ വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി മറ്റെഴുത്തുകാരൊക്കെ രംഗത്ത് വരികയും ചെയ്തു അപ്പോഴും ജെയ് സ്മിത്തുമായിട്ട് സംവാദത്തിന് വേണ്ടി വന്നതും ഈ ഡേവിഡ് വുഡ് തന്നെയാണ് കാരണം അത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു ഗതികേടാണ് ഇസ്ലാമിന് ഒരു അക്കാഡമിക് സംവാദങ്ങൾ പിടിച്ചു നിൽക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല കാരണം ഖുറാനെതിരെയുള്ള വിമർശനങ്ങളോ മുഹമ്മദിനെതിരെയുള്ള വിമർശനങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെയും അവർക്ക് അത്രയും സ്കോപ്പില്ല ഒന്നും അറിയാത്ത മുസ്ലിങ്ങളെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയൊക്കെ പറ്റിക്കുന്നത് പോലെ എളുപ്പമല്ല ഒരു അക്കാഡമിക് സംവാദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എക്സ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് മുസ്ലിങ്ങളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാനും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുവാനും പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ ഇടയിലുള്ള ക്രിസ്ത്യൻസുമായിട്ടുള്ള ഡിബേറ്റുകളൊന്നും നല്ലതായിരുന്നില്ല മുസ്ലിങ്ങൾ യുക്തിവാദ കാലത്തും കാര്യം ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന ഓരോ വാദങ്ങൾക്കും അവർ നൽകുന്ന മറുപടികൾ അത് ലോകമെമ്പാടും കണ്ടിട്ടുള്ളതായ കാര്യമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടത്തില് ക്രൈസ്തവരുടെ ആ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റും അക്കാഡമിക് നിലവാരത്തിലുള്ള അറിവും നമുക്കറിയാം ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ തന്നെ അതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളവരാണ് 
നമ്മുടെ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ തന്നെ യുക്തിവാദികൾ ക്രൈസ്തവർക്കെതിരെ സംഘടിപ്പിച്ചതായ പ്രോഗ്രാമുകൾ എന്തിനേരം ഇവിടെ എക്സ് ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ ഒരു വലിയൊരു സംഭവം ഇവിടെ തുടങ്ങണമെന്ന നിലയിൽ എന്തൊക്കെ നിലവിളികളായിരുന്നു പറഞ്ഞാളുമില്ല കേട്ടവരുമില്ല ജയ് ജയ് വിളിച്ചവരുമില്ല എന്നൊരു അവസ്ഥയിലെ കാര്യങ്ങൾ നീ കാര്യം എന്താണ് എക്സ് ക്രിസ്ത്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നവന് ഉൽപ്പത്തി ഏതാണ് വെളിപ്പാട് ഏതാണെന്ന് പോലും തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിവില്ലാത്ത പള്ളി പോലും ജീവിതത്തിൽ പോകാത്ത ആളുകളാണ് എക്സ് ക്രിസ്ത്യനായിട്ട് ക്ലബ് ഹൗസിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഒരു എക്സ് മുസ്ലിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പള്ളി പോയവനാണ് മതമറിഞ്ഞവനാണ് പഠിച്ചവനാണ് പക്ഷെ എക്സ് ക്രിസ്ത്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നവരെല്ലാം തന്നെയും പള്ളി എവിടെ അച്ഛൻ എവിടെ പാസ്റ്റർ എവിടെ ഒന്നും അറിയാതെ പള്ളിയിൽ പോകാതെ തോന്ന പോലെ ജീവിച്ചിട്ട് അവസാനം സഭയോടും മനുഷ്യരോടും പിണങ്ങി ബുദ്ധിജീവികളായിട്ട് രംഗപ്രവേശനം ചെയ്തവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിഹാസവും കളിയാക്കലും ആക്ഷേപം അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അവർക്ക് പറയുവാനുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ രവി അണ്ണന്റെ പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രസിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളെ ഒത്തിരി ചിരിപ്പിച്ച ഒരു മനുഷ്യനാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ കൂടുതൽ ചിരിക്കാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നല്ലോ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും ക്രിസ്തുവേശുവിന്റെ നിസ്തുല്യമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ എല്ലാവർക്കും ഐ ബി ടി ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റ് റൂമിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഗുരുജി ഉപൃതർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡെവി സി അവരുടെ ലിറ്റ്മസ് എന്ന പരിപാടി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന പരിപാടി വീണ്ടും അവരിങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു ഫണ്ട് പിരിവോ അല്ലെങ്കിൽ എ വി സി ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മനുപ്രസാദ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു അങ്ങനെയൊന്നും പറയാനല്ല മറിച്ച് ഇവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ഇവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ചില ആക്ഷേപങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു അത് തികച്ചും നല്ല നിലവാരത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം രവി സി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പറഞ്ഞത് ഞാനിവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം യേശു ജീവിച്ചിരുന്നോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് യേശു ജീവിച്ച് ഇരുന്നോ എന്നുള്ളതിന് തെളിവില്ല ഇനി ജീവിച്ചിരുന്നാലും എന്തില്ല അതൊരു വിഷയമുള്ള കാര്യം അല്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ച് യേശു ജീവിച്ചിരുന്നോ എന്നുള്ളത് വിഷയമല്ല അല്ല ജീവിച്ചിരുന്നാൽ തന്നെ അത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നമ്മെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എല്ലാ ആശയങ്ങളും മിത്രായുസത്തിൽ നിന്നും അതുപോലെ മറ്റു റോമൻ കഥകളിൽ നിന്നും എടുത്തതാണെന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആക്ഷേപം യേശു ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഇതിന് ചരിത്ര തെളിവില്ല എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഇടമറക അങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം ഇറക്കി സത്യത്തിൽ അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ദൈവം ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെ യേശു ആൾ ദൈവമാണ് എന്നുള്ളതാണ് രവിചന്ദ്രൻ പറയുന്നത് ദൈവം ജീവിച്ച് യേശു ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അത്തരം തെളിവുകളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്നത് അമേരിക്കയിലുള്ള കുറച്ച് പേര് പ്രത്യേകിച്ച് ബാട്ട് എർമാനെ പോലുള്ള ബാട്ട് എർമാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു തിയോളജിയനായിരുന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹം അഗ്നോസ്റ്റിക് ആയിട്ട് അവസാനം അദ്ദേഹം അഗ്നോസ്റ്റിക് ആയിട്ട് മാറി ലിബറൽ ആയിരുന്നു പിന്നെ അഗ്നോസ്റ്റിക് ആയിട്ട് മാറി പക്ഷെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കോർ ഇവന്റ് ജനനം ജീവിതം മരണം അതുപോലെ തന്നെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ഈ കാര്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങളിൽ യേശു വാസ്തവമായിട്ട് ജനിച്ചുവെന്നും മരിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ശിഷ്യന്മാരെല്ലാവരും തന്നെ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാവരും തന്നെ യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അത് ഹലൂസിനേഷൻ ആയാലും എന്താണെങ്കിലും അവരെങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ബാട്ടർമൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരം തെളിവുകളാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ വിളമ്പാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടി നമുക്കിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് റിച്ചാർഡ് കാരിയറിനെ പോലുള്
ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ഹിസ്റ്റോറിയൻസും യേശു ക്രിസ്തു ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഏറ്റവും അവസാനം യേശു യേശുവിന്റെ ക്രൂശു മരണം വരെ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് എല്ലാവരും തന്നെ അപ്പോ കാരിയറിനെ പോലുള്ള റിച്ചാർഡ് കാരിയറിനെ പോലുള്ള പശ്ചാത്യനായിട്ടുള്ള മിത്തിസിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദങ്ങൾക്ക് വലിയ വിലയൊന്നും ആരും കൽപ്പിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ രവീന്ദ്രൻ അതിന് വലിയ വിലയാണ് കൽപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണല്ലോ രവീന്ദ്രൻ അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിന് കൂടുതൽ വില അദ്ദേഹം കൽപ്പിക്കും കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അത് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ യേശു ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതിനൊരു കൗണ്ടർ യേശു ജീവിച്ചു ഇരുന്നു എന്നാണ് എന്നുള്ളതിന് ഒരു കൗണ്ടർ പറയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയത്തില്ല അങ്ങനെ പറയാനൊരു തെളിവ് അദ്ദേഹത്തിനില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില ആളുകളെ കോട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിനുള്ളൂ പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന രവീന്ദ്രൻ ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇത്തരം ചർച്ചകളിൽ നമ്മുടെ സമയം കളയാനാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രവീന്ദ്രൻ അദ്ദേഹം പറയുന്നു അദ്ദേഹം ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ യേശുവിന്റെ തെളിവുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് യേശുവിന്റെ തെളിവുകൾ അദ്ദേഹം പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് ഇതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത്തരം ചർച്ചകൾ തന്നെ അനാവശ്യമാണ് അപ്രസക്തമാണ് അങ്ങനെ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെ ആൾദൈവമാണ് റിച്ചാർഡ് കാരിയറിനെ പോലുള്ളവർ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ബാർഡർമാനെ പോലുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വിളമ്പാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നെ സംവാദത്തിന് ക്ഷണിക്കുന്നത് അത്തരം സംവാദങ്ങൾ എനിക്ക് കഴിയില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല പക്ഷെ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ പോകുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചന്ദ്രൻ സോറി രവി ചന്ദ്രൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വയം സ്വന്തം വേദികളിൽ യേശുവിന്റെ തെളിവുകൾ എന്നൊക്കെ വെച്ച് പരിപാടികൾ ചെയ്യുകയാണ് അതൊരു ശരിയായ രീതിയാണെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല തോന്നുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല യേശു ക്രിസ്തു ജീവിച്ചിരുന്നില്ല എന്നുള്ള വാദം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിന് ശേഷം ഒട്ടുമൊക്കെയാലും എല്ലാ ഹിസ്റ്റോറിയൻസും തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടുള്ള വാദമാണ് വളരെ കാലം മുമ്പ് തന്നെ ഡിബങ്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരാശയമാണത് നമ്മൾ യേശുവിന്റെ തെളിവുകൾ നമ്മൾ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ക്രിസ്ത്യൻ സോഴ്സ് ആണ് ബൈബിൾ എന്ത് പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പരിശോധിക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബൈബിളിനെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സോഴ്സ് ആയിട്ട് കരുതുന്നത് ബൈബിളിലെ ആദ്യത്തെ നാല് പുസ്തകങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവചരിത്രം പ്ലസ് തിയോളജിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ജീവചരിത്രം പ്ലസ് തിയോളജിക്കൽ ദൈവശാസ്ത്രപരമായ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് യേശുവിന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ച് ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് മരണത്തെ കുറിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നെൽപ്പിനെ കുറിച്ച് മടങ്ങി വരുവിനെ കുറിച്ചെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ഈ നാല് പേരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ മത്തായിയാണ് മത്തായി മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം മത്തായി എഴുതിയതിന് എന്താണ് തെളിവെന്നാണ് രവീന്ദ്രൻ ചോദിക്കുന്നത് ആരോ ഒരാൾ എഴുതി എന്നാണ് രവീന്ദ്രൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല രവീന്ദ്ര മറിച്ച് മത്തായി എഴുതി എന്നുള്ളതിന് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ നമുക്കുണ്ട് അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ കാലത്തിന് ശേഷം ജീവിച്ചിരുന്ന അപ്പോസ്റ്റോളിക് ഫാദേഴ്സും അവർക്ക് ശേഷം ജീവിച്ചിരുന്ന ചർച്ച് ഫാദേഴ്സും ചർച്ചിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ആളുകൾ ഉദാഹരണത്തിന് ക്ലെമെന്റ് ഓഫ് റോം ഇഗ്നേഷ്യസ് ഐറേനിയസ് പോളി കാർപ്പ് പാപ്പിയസ് അതുപോലെ തന്നെ തെർത്തുല്യൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ മത്തായി ആണ് എഴുതിയതെന്ന് ഇവരിൽ പലരും തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് ഓർക്കണം കാലയളവ് സംബന്ധിച്ച് എടി നൂറിലാണ് എഴുതി പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടത് അതിനുശേഷം കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ അവർ എഴുതിയ എഴുത്തുകളൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പൊ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം മത്തായി എഴുതിയെങ്കിൽ മത്തായി ആരാണ് യേശുവിന്റെ കൂടെ നടന്നിട്ടുള്ള ദൃക്സാക്ഷിയാണ് ഐ വിറ്റ്നസ് ആണ് യേശുവിൽ യേശുവിന്റെ ആ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ രംഗങ്ങളും കണ്ടിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം ഒരു ദൃക്സാക്ഷിയാണ് ഐ വിറ്റ്നസ് ആണ് യോഹന്നാൻ യേശുവിന്റെ കൂടെ നടന്ന യേശുവിന്റെ ക്രൂശു മരണം വരെ യേശുവിന്റെ ക്രൂശു മരണം വരെ യേശുവിനെ അനുഗമിച്ച യേശുവിന്റെ ക്രൂശു മരണം കണ്ടു നിന്ന ആളാണ് യോഹന്നാൻ അപ്പൊ രണ്ട് ദൃക്സാക്ഷികളായി ഇനി മറ്റു രണ്ട് പേര് മർക്കോസും ലൂക്കോസും അവർ ആദിമ സഭയ്ക്ക് സുപരിചിതരായിട്ടുള്ള ആളുകളായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ആദിമ സഭയിൽ നിന
എ ഡി അറുപതൊക്കെ ആ ഒരു കാലയളവ് വരുമ്പോൾ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം പിന്നെ മറക്കോസിന്റെ സോറി മറക്കോസിന്റെ സുവിശേഷമാണ് ആദ്യം എഴുതപ്പെട്ടത് നമ്മൾ മത്തായി മറക്കോസ് ലൂക്കോസ് യോഹനാൻ എന്നാണ് വായിക്കുന്നതെങ്കിലും മാർക്കൻ പ്രയോറിറ്റി മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷമാണ് ആദ്യം എഴുതിയത് എന്നുള്ളതാണ് ഭൂരിഭാഗം സ്കോളേഴ്സ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് അതിന്റെ പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അത്തരം ചർച്ചയിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല മർക്കോസ് ആദ്യം എഴുതി പിന്നെ മത്തായി പിന്നെ ലൂക്കോസ് പിന്നെ യോഹന്നാൻ അങ്ങനെ ഒരു ക്രമത്തിലാണ് വരുന്നത് അറുപത് എഴുപത് ആ കാലയളവിൽ ഒരു പ അറുപത് മുതൽ എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ച് വരെ എഴുപത് വരെയുള്ള കാലയളവോടെ എഴുതപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത്തഞ്ച് നടത്തു അമ്പത്തഞ്ച് മുതൽ എഴുപത് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ എഴുതപ്പെട്ടു ഈ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്യം എക്സാക്റ്റ് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഏകദേശം അമ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അമ്പത്തി നാലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അമ്പത്തി ആറായിരിക്കാം എഴുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത്തൊമ്പത് എഴുപതായിരിക്കാം എന്തായാലും ആ കാലയളവിൽ സുവിശേഷങ്ങൾ എഴുതി പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ യേശുവിന്റെ മരണം കഴിഞ്ഞ് എത്ര വർഷത്തിന് ശേഷം ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത് വർഷം വേണ്ടി വന്നില്ല ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മാക്സിമം ഏറ്റവും മാക്സിമം എടുത്താൽ ഇനി ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ആദ്യത്തെ ബയോഗ്രാഫി എഴുതി തുടങ്ങി അത് നമ്മൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ മുഹമ്മദിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ബയോഗ്രാഫി നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് പത്തിരുന്നൂറ് വർഷത്തിന് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് മുഹമ്മദിന്റെ ഒക്കെ ആദ്യത്തെ ബയോഗ്രാഫി എഴുതാൻ യേശുവിനെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെയല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് യേശുവിന്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ അവർ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഈവൻ എന്തോ വിവരണങ്ങളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് മത്തായും മറക്കോസും ലൂക്കോസും യോഹന്നാനും പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ചില വിവരണങ്ങളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ക്രൂശ് മരണത്തെ കുറിച്ചും പുനരുദ്ധാനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ അവർ നരേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ കാര്യങ്ങളിൽ അതിൽ ചില മർക്കോസ് എഴുതുന്ന പോലെയല്ല മത്തായി എഴുതുന്ന മത്തായി എഴുതുന്ന പോലെയല്ല യോഹന്നാൻ എഴുതുന്ന വിവരണങ്ങളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ആ ക്രമം അതിന്റെ ക്രമത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷേ നാല് പേരും യോജിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം യേശു ജനിച്ചു മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അതുപോലെ സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തു വീണ്ടും വരും ഈ കോർ ഇവന്റിൽ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരുമിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതിലാരും വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല അപ്പം എ ഡി നൂറോടെ എന്ത് ചെയ്തു ഈ സുവിശേഷ എ ഡി നൂറോടെ ബൈബിൾ പുതിയ നിയമം എഴുതി പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എ ഡി നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് മുതലുള്ള ഫ്രാഗ്യുമെന്റ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് നൂറ്റി അമ്പത് ഇരുന്നൂറ് ആ കാലയളവിലുള്ള കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ബ്രൂസംബെറ്റ്സ്കർ ബൈബിളിന്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ക്രിട്ടിക് അതായത് നിരൂപണ പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള വിമർശനാത്മക പഠനത്തിന്റെ തലതൊട്ടപ്പൻ എന്ന് പറയാവുന്ന ബ്രൂസംബെറ്റ്സ്കർ പറഞ്ഞത് ഈ പുതിയ നിയമം മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാലും സഭാചരിത്രമാർ ചരിത്രകാരന്മാരുടെ എഴുത്തുകളിൽ നിന്ന് പുതിയ നിയമം മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ നിയമം ഈ പുതിയ നിയമം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മുഴുവനായിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാലും സഭാചരിത്രകാര് ചരിത്ര സഭ ചർച്ച് ഫാദേഴ്സ് സോറി സഭാചരിത്രകാരന്മാരല്ല ചർച്ച് ഫാദേഴ്സ് ചർച്ച് ഫാദേഴ്സിന്റെ ഉദ്ധരണികൾ ബൈബിളിൽ എല്ലാ വാക്യങ്ങളും പുതിയ നിയമത്തിലെ എല്ലാ വാക്യങ്ങളും തന്നെ അവർ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ബ്രൂസ് എംബെസ്കർ പറയുന്നത് അപ്പൊ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ഒരു ആധികാരികതയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും മൂല മൂല മൂലകൃതി എഴുതപ്പെട്ട ആ സമയത്തോട് ഏറ്റവും അടുത്ത കാലം ഏറ്റവും അടുത്ത കാലത്തുള്ള ഫസ്റ്റ് കോപ്പീസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് മറ്റൊരു കൃതികൾക്കും അങ്ങനെ അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ രവിചന്ദ്രൻ പറയുന്ന മിത്രായുസം പോലുള്ള വാദങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ നിഗൂഢ മതങ്ങൾ ഒരുപാട് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോസ്തലന്മാരുടെയൊക്കെ സമയത്ത് നിഗൂഢ മതങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അത് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന നിഗൂഢ മതങ്ങളാണ് രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും അവർ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലേക്ക് പല ആശയങ്ങളും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലാണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും നിഗൂഢ മതങ്ങളിൽ നിന്ന് ആശയങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല യേശു ക്രിസ്തു ചരിത്ര പുരുഷനാണ് യേശു ക്രിസ്തു ചരിത്ര പുരുഷനാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ചരിത്രമാണ് ചരിത്രപരമാണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്നാണ് ഇത് കോപ്പി ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് അത് കോപ്പി ചെയ്തേക്കും അല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് യേശു ക്രിസ്തു ചരിത്ര പുരുഷനാണ് എന്നുള്ള ആ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വരികയാണ് നമ്മള് അപ്പൊ ബൈബിളിന്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബൈബിളാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സോഴ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് പ്
and declared to be the son of God with power according to the spirit of holiness by the resurrection from the dead. ഈ വാക്യങ്ങളൊക്കെ ഈ വാക്യങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ചർച്ചിന്റെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവർ കൂടി വരുമ്പോൾ അവർ ഒരുമിച്ച് ഏറ്റു ചൊല്ലിയിരുന്ന അവർ പരസ്പരം പറഞ്ഞിരുന്ന പാട്ടുരൂപത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്രീഡകളായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് വരുന്നതിൽ പതിനഞ്ചിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെ വായിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തു തിരുവഴുത്തുകളിൽ പ്രകാരം അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭാഗം വിശ്വാസ പ്രമാണമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ നിയമം എഴുതപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഓറൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രഡീഷൻ ഒന്ന് വരി ഫസ്റ്റ് വരി പതിനഞ്ചിന്റെ മൂന്ന് അഞ്ച് ഫോർ ഐ ഡെലിവേർഡ് ടു യു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദാറ്റ് വിച്ച് ഐ ഓൾസോ റിസീവ്ഡ് ദാറ്റ് ക്രൈസ്റ്റ് ഡൈഡ് ഫോർ അവർ സിൻസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഹി വാസ് ബറീഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഹി റോസ് അഗെയിൻ ഓൺ ദ തേർഡ് ഡേ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഹി വാസ് സീൻ ബൈ കെഫാസ് ദെൻ ബൈ ദ ട്വൽവ് ആർക്കൊക്കെ പ്രത്യക്ഷനായി പത്രോസിന് പ്രത്യക്ഷനായി അപ്പോസ്തലന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി അവൻ മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു തിരുവഴുത്തിന് പ്രകാരം മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നാണ് പോലീസിലേക്ക് പറയുന്നത് ഫോർ ഐ ഡെലിവേർഡ് ടു യു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദാറ്റ് വിച്ച് ഐ ഓൾസോ റിസീവ്ഡ് എന്നുള്ളത് എന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് ലീഗ അത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചർച്ചിന്റെ ഓറൽ ട്രഡീഷൻ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് പൗലോസ് ലീഹ അത് പറയുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല ഫിലിപ്പ്യൻസ് ഫിലിപ്പ് ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം അതിൽ ആറ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ വായിക്കുമ്പോൾ ഫിലിപ്പ് ലേഖനം ഫിലിപ്പ് ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ ആറ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ ബീങ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഗോഡ് അവൻ ദൈവരൂപത്തിൽ ഇരിക്കെ ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിച്ചു കൊള്ളണമെന്ന് വിചാരിക്കാതെ ദാസരൂപം എടുത്ത് മനുഷ്യ സാദൃശ്യത്തിലായി വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി വിളങ്ങി ഈ ഭാഗവും ഒരു വിശ്വാസ പ്രമാണം ക്രീഡാണ് പാട്ടുരൂപത്തിൽ അവർ പരസ്പരം പ്രബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഏറ്റുചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്ന വേദഭാഗമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതിന്റെ സാറ എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂ ടെസ്റ്റമെന്റ് എഴുതപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ അവരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കോറായിട്ടുള്ള ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഫെയ്ത്ത് പരസ്പരം അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു പരസ്പരം ഏറ്റുചൊല്ലിയിരുന്നു പാട്ടായിട്ട് പാടിയിരുന്നു ഇതെല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഹാബർമാസിനെ പോലുള്ള ചരിത്രകാരന്മാർ അത് പറയുന്നുണ്ട് ഇവൻ ബൈബിളിന്റെ മറ്റൊരു ക്രിട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ബൈബിളിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിമർശനാത്മകമായി പരിശോധിച്ചിട്ടുള്ള ബുൾട്ടുമാൻ പോലും പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഈ ക്രീഡ്സ് ഇത് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ചർച്ചിന്റെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളായിരുന്നു എന്ന ബുൾട്ടുമാൻ പോലും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ന്യൂ ടെസ്റ്റമെന്റ് എഴുതപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ എന്ത് തെളിയിക്കുന്നു അത് ചർച്ചിന്റെ സാക്ഷ്യമാണ് ക്രൈസ്തവ സാക്ഷ്യമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് തരുന്നത് യേശു മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നുള്ള ആ സാക്ഷ്യം എഡി നാപ്പത്തി ഏഴിലാണ് ബൈബിൾ പുതിയ നിയമം എഴുതി തുടങ്ങിയതെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടു വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടു അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എത്ര വർഷം കൊണ്ടൊരു മിത്ത് ഉണ്ടാകും എത്ര വർഷം കൊണ്ടൊരു ഐതിഹ്യം ഉണ്ടാകും എത്ര വർഷം കൊണ്ടൊരു കെട്ടുകഥ ഉണ്ടാകും ആർക്കുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും പതിനഞ്ച് വർഷം കൊണ്ടൊരു കെട്ടുകഥ പത്ത് വർഷം കൊണ്ടൊരു കെട്ടുകഥ ആർക്കുണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും പത്ത് വർഷം പതിനഞ്ച് വർഷം പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടൊരു ഐതിഹ്യം ആർക്കുണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ആർക്കും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നൂറ് വർഷം കൊണ്ട് പറ്റുമോ ഇല്ല നൂറ് വർഷം കൊണ്ട് പോലും ഒരു ഐതിഹ്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പാടാണ് ഒരു കെട്ടുകഥ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പാടാണ് അല്ലെ അത് നമുക്ക് നിഷ്പ്രയാസം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ പിന്നെയാണ് അപ്പൊ പിന്നെ പതിനഞ്ച് പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു കെട്ടുകഥ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ആർക്കും പറ്റും ആർക്കും പറ്റത്തില്ല പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് വർഷം ആ സമയം കൊണ്ട് ആർക്കും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു ഒരു ഐതിഹ്യം ആർക്കും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തു ചരിത്ര പുരുഷനാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല അവൻ ചരിത്രത്തിൽ ജനിച്ചു ജീവിച്ചു മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നുള്ളത് ഇത് തെളിയിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഒന്ന് തിമത്തിയോ സാറിന്റെ പതിമൂന്നും ഇതിനോടുകൂടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടതാണ് ഒന്ന് തിമത്തിയോ സാറിന്റെ പതിമൂന്ന് ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ് ഹൂ വിറ്റ്നസ് ദ ഗുഡ് കൺഫെഷൻ ബിഫോർ പൊന്തിയോസ് പൈലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊന്തിയോസ് പിലാത്തോസിന്റെ മുമ്പിൽ നല്ല സ്വീകാര്യം കഴിച്ചവനായ ക്രിസ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് തിമത്തി
നിങ്ങളൊരു മാഷല്ലേ അധ്യാപകനല്ലേ രജേന്ദ്രൻ സാറ് ഒരു മാഷാണ് അധ്യാപകനാണ് അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറാണ് പേടിയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എനിക്ക് പേടിയാണ് സംവാദത്തിന് എനിക്ക് വരാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ സംവാദത്തിന് എനിക്ക് കെൽപ്പില്ല ത്രാണിയില്ല എനിക്കിത് അറിയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ മതി അല്ലാണ്ട് ബൈബിളിൽ മിക്കായിലിന്റെ സുവിശേഷം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആളുകളെ പറ്റിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് രവിചന്ദ്രൻ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഒന്ന് ചിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സത്യമാണെന്ന് എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് എന്നുള്ളത് കേൾവിക്കാർ വിശ്വസിക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് സത്യമാണ് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം സ്വയം വിശ്വസിക്കുകയാണ് ആ ചിരിയുണ്ടല്ലോ ഒരു വളിച്ച ചിരി ആ ചിരിയിലൂടെ അദ്ദേഹം സ്ഥാപിക്കുന്ന അതാണ് കേൾവിക്കാരെ കേൾവിക്കാരെ ഈ ചിരി കാണുമ്പോൾ ഓ ഞങ്ങളുടെ രവിസാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇത് സത്യമാണ് അദ്ദേഹം ചിരിച്ചിരിക്കുന്നു കാരണം അതുകൊണ്ട് ഇത് സത്യമാണ് ആ ചിരിയുടെ അർത്ഥം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് സത്യമാണെന്ന് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കേൾവിക്കാർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ആ ചിരിയിലൂടെ അദ്ദേഹം അർത്ഥമാകുന്നത് എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ശരിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ രവി ഒരു ദൈവമായിട്ട് മാറുമല്ലേ അല്ലെ രവി പറയുന്നത് മുഴുവൻ സത്യം രവി പറയുന്നത് മുഴുവൻ രവി പറയുന്നതിന് ഒന്നിനും മാറ്റമില്ല രവി പറയുന്നത് മാറ്റപ്പെടാനാകാത്ത സത്യങ്ങളാണ് രവിക്ക് മാത്രമേ അത്തരം സത്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റൂ എന്നൊരു ചിന്ത രവി പറയുന്ന എല്ലാം കേട്ട് കൈയടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിരീശ്വരവാദികളെ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടിമകളാണ് നിങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ആൾ ദൈവമാക്കി മാറ്റുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തു മനുഷ്യനായിട്ട് വന്ന് ദൈവമായിട്ട് മാറിയ ആൾ ദൈവമല്ലെന്ന് രവീന്ദ്രൻ മനസ്സിലാക്കണം യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് ദൈവത്വത്തോടു കൂടെ മനുഷ്യത്വവും എടുത്താണ് യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് അവൻ സത്യ ദൈവവും നിത്യ ജീവനുമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് തിരുവഴുത്തുകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ തിരുവഴുത്തുകൾ തന്നെ ചരിത്ര സാക്ഷ്യങ്ങളാണെന്നാണ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു പോയത് ആ യേശു ക്രിസ്തു സത്യ ദൈവവും നിത്യ ജീവനുമാണ് അവ ദൈവവും മനുഷ്യനുമായിരുന്ന ക്രിസ്തു ആ ക്രിസ്തു ഒരിക്കലും മനുഷ്യനായിട്ട് വന്ന് ദൈവമായ ക്രിസ്തു അല്ല അത് മനുഷ്യനായിട്ട് ഇപ്പൊ വന്ന് ദൈവമായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആരാണ് രവിചന്ദ്രനാണ് യേശു ക്രിസ്തു അല്ല യേശു ക്രിസ്തു ചരിത്രത്തിൽ ചരിത്രത്തിൽ ദൈവം ജഡമെടുത്ത് വന്ന വ്യക്തിയാണ് എന്നുള്ളത് രവീന്ദ്ര രവിചന്ദ്രൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടിമകളും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇനിയും ആ ബൈബിളിന് പുറത്തുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ തെളിവുകൾ ഞാൻ പിന്നെയും പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ കാലത്തിന് ശേഷം അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞ തെളിവുകൾ നമുക്കുണ്ട് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ ക്ലമന്റ് ഓഫ് റോം അദ്ദേഹം പൗലോസ് ലീഹയുടെ ഒരു ശിഷ്യനായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊരിന്തിയ സഭയ്ക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ റോമിലെ ഒരു പ്രാദേശിക സഭയുടെ അന്നത്തെ പ്രാദേശിക സഭയുടെ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ജനിച്ചു മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നാണ് ക്ലമന്റ് ഓഫ് റോം പറയുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇഗ്നേഷ്യസ് എ ഡി നൂറ്റി പത്തിൽ നൂറ്റി പത്ത് മുതൽ നൂറ്റി അമ്പതോളം നൂറ്റി അമ്പതാണോ നൂറ്റി നാൽപ്പതാണോ ആ സമയം വരെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഇഗ്നേഷ്യസ് പറയുന്നുണ്ട് അവൻ വാസ്തവമായി ഡേശു ക്രിസ്തു ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഹു വാസ് ദ റൈസ് ഓഫ് ഡേവിഡ് ഹു വാസ് എ സൺ ഓഫ് മേരി ഹു വാസ് ട്രൂലി ബോൺ ആൻഡ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് ഡ്രങ്ക് was truly persecuted under pontius pilate was truly crucified and died in the sight of those in heaven and on earth and those under the earth who moreover was truly raised from the dead yesu christuvinte jananam jeevitham maranam adakkam uyartha nelpi ignatius adine saakshyam parayunnundu adu pole thanne mattoralana ningal oru pakshe kettittilla oru aalayirikkam quadratus quadratus ne kurichu ningal kettittundo ennu enikku ariyathilla quadratus quadratus അദ്ദേഹം ഒരു രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എ ഡി നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു വിശ്വാസ സമർത്ഥകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു എ ഡി നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു വിശ്വാസ സമർത്ഥകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്ന എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകന്റെ പ്രവർത്തികളും അവന്റെ വാക്കുകളും ഒരിക്കലും രഹസ്യമായിരുന്നില്ല എല്ലാം പരസ്യമായിരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് the deeds of our savior were always before you അദ്ദേഹം ചക്രവർത്തിയുടെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്നത് സഭാ ചരിത്രകാരനെ യു സി ബി എസ് ആണ് അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഹഡ്രിയൻ ചക്രവർത്തിയുടെ മുമ്പിൽ റോമൻ എംബ്രർ ആയിരുന്ന ഹഡ്രിയന്റെ മുമ്പിൽ അദ്ദേഹം നിൽക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുവാണ് ദ ഡീറ്റ്സ് ഓഫ് അവർ സേവിയർ അവർ സേവിയർ വെർ ഓൾവേസ് ബിഫോർ യു ഫോർ ദേ വെയർ ട്രൂ മിറക്കിൾസ് ദോസ് ദാറ്റ് വെയർ ഹീൽഡ് ദോസ് ദാറ്റ് വെയർ റൈസ് ഫ്രം ദ ഡെഡ് ഹു വെയർ സീൻ നോട്ട് ഓൺലി വെ
തെളിയിക്കുന്നു അത് കണ്ടവർ ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ അത്തരം സൗഖ്യങ്ങൾ കിട്ടിയവർ ഒരുപാട് നാളുകൾ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഇത്തേം പറയുന്നുണ്ട് അവർ ഓൺ ടൈംസിലൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ സമയത്ത് സോ ദാറ്റ് സം ഓഫ് ദം ഹാവ് ഓൾസോ ലീവ് ടു അവർ ഓൺ ടൈം ഞങ്ങളുടെ സമയം വരെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ പിന്നെയും തുടർന്ന് പോകുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം അദ്ദേഹം ഭയപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകൻ ഭയപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകൻ പറയാൻ ഭയപ്പെട്ടിട്ടില്ല പ്രവർത്തിക്കാൻ ഭയപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളും ഭയപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ് കോഡ്രാറ്റസ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു ക്രിസ്തുവിന്റെ ട്രൂ ഡിസൈപ്പിൾ ആണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ട്രൂ ശിഷ്യനാണ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ ചക്രവർത്തിയുടെ മുമ്പിൽ നിന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് ഞാൻ മരിക്കാൻ അടുത്ത നിമിഷം മരിക്കാം അദ്ദേഹം രക്തസാക്ഷിയായി തീരാം പക്ഷെ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ സാക്ഷ്യം പറയുവാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല മടിക്കുന്നില്ല മടി കാണിക്കുന്നില്ല മരണം പോലും നിസാരവൽക്കരിച്ചു കൊണ്ടാണ് കോഡ്രാറ്റസ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ എത്രയോ പേര് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് ജസ്റ്റിൻ മാർട്ടിയർ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ജനിച്ചതേടി നൂറിലാണ് യേശു ക്രിസ്തു വാസ്തവമായിട്ട് അത് കൃത്യ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഫോർ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഹിസ് ബർത്ത് മാഗിക്കു കെയിം ഫ്രം Arabia worshipped him, coming first to Herod, who then was sovereign into uh, your land. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മധ്യ പൂർവ്വ ദേശ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വന്നു എന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഫോർ വെൻ ഹി ദേ ക്രൂസിഫൈഡ് ഹിം ഡ്രൈവിംഗ് ഇൻ ദ നെയിൽസ് ദേ പീഴ്സ് ഹിസ് ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് ഫീറ്റ് ആൻഡ് ദോസ് ഹു ക്രൂസിഫൈഡ് ഹിം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നുള്ള അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഫസ്റ്റ് അപ്പോളജിയിലാണ് ഫസ്റ്റ് അപ്പോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഗ്രന്ഥം അതുപോലെ തന്നെ ഡയലോഗ് വിത്ത് ട്രിപ്പോ എന്ന തന്റെ പുസ്തകത്തിലുമാണ് ഈ പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു വാസ്തവമായിട്ട് ജനിച്ചു ജീവിച്ചു മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ റെഫറൻസ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ബാക്ക് ചാനലിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാനത് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ ജസ്റ്റിൻ മാർട്ടിയർ അപ്പൊ ഈ ഒരുപാട് ചർച്ച് ഫാദേഴ്സിനെ കോട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് ഞാൻ അതിൽ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല അപ്പൊ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ കാലശേഷം ഉണ്ടായ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ശിഷ്യന്മാരുടെ തെളിവുകൾ തെളിവുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് രണ്ട് തെളിവുകളാണ് മൂന്ന് തെളിവുകൾ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പോ ന്യൂ ടെസ്റ്റമെന്റിന്റെ തെളിവുകൾ നാല് സുവിശേഷങ്ങളുടെ തെളിവുകൾ നാല് സുവിശേഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഓറൽ ട്രഡീഷന്റെ തെളിവുകൾ എന്ന് മാത്രമല്ല ക്രിസ്ത്യൻ സോഴ്സ് അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ കാലത്തിന് ശേഷമുള്ള അപ്പോസ്തല ശിഷ്യന്മാർ എന്താണ് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള തെളിവ് കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ചു ഇനിയും പറയാനുള്ള മറ്റൊന്നാണ് ജു യഹൂദന്മാരുടെ തെളിവുകൾ ജൂവിഷ് സോഴ്സ് യഹൂദ പാരമ്പര്യങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് യഹൂദ പാരമ്പര്യങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ബാബിലോണിൻ തൽമുതിൽ പറയുന്നത് പെസകാ സന്ധിയിൽ യേശുവിനെ തൂക്കിലേറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് പെസകാ സന്ധിയിൽ യേശുവിനെ തൂക്കിലേറ്റി യേശുവിന്റെ മേലുള്ള കുറ്റം ഇസ്രായേലിനെ വഴിവിഴപ്പിച്ച വഴിവിഴപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതായിരുന്നു യേശുവിന്റെ കുറ്റം യേശുവിന് അനുകൂലമായ തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കാൻ വേണ്ടി ആ ആളുകൾക്ക് അവസരം കൊടുത്തു എന്നാൽ ആരും വന്നില്ല എന്ന് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ എന്ത് ചെയ്തു പെസകാ സന്ധിയിൽ തൂക്കിലേറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ബാബിലോണിൻ തൽമുതി ബാബിലോൺ തൽമുതിൽ പറയുന്നത് അതിന്റെ മറ്റൊരു വേർഷനിൽ നസ്രയത്തിലെ യേശു എന്ന് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് ജൂവിഷ് പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള ജോസഫ് ക്ലോസ്നർ ജോസഫ് ക്ലോസ്നർ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ തൂക്കിലേറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു കാരണമുണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലഘുതന്മാരുടെ ന്യായ പ്രമാണത്തിലും അവരെ തൂക്കിലേറ്റി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്രൂശ് മരണം റോമൻ ശിക്ഷാവിധിയായിരുന്നു റോമക്കാർ തന്നെ മറ്റ് സാമ്രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് യഹൂദന്മാർക്ക് അങ്ങനെ പറയുകയോ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന പതിവുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് ലീഗ മരത്തിന്മേൽ തൂങ്ങുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്നുള്ള തിരുവെടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ തിരുവെടുത്തിനെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ആ ന്യായ പ്രമാണത്തിലെ വാക്യം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പകരമായി ശാപമായി തീർന്നു എന്ന് പൗലോസ് ലീഗ പറയുന്ന ആ വാക്യം ജോസഫ് ക്ലോസ്നർ പറഞ്ഞത് തെറ്റില്ല കാ
ആ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ ആയൊരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തെ മനുഷ്യൻ എന്ന് വിളിക്കാമെങ്കിൽ വിളിക്കാമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സംശയമുണ്ട് യേശു എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അത്ഭുത പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമല്ല എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചിങ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ആളുകളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ടീച്ചിങ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ പീലാത്തോസ് യേശുവിനെ മരണത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ജോസിഫസ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു ജൂവിഷ് റോമൻ ഹിസ്റ്റോറിയൻ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തടവിലാക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം റോമക്കാർ അദ്ദേഹത്തെ തടവിലാക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം യഹൂദന്മാർക്ക് റോമക്കാർക്കും ഇടയിൽ മധ്യസ്ഥനായിട്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അങ്ങനെ മധ്യസ്ഥനായിട്ട് നിൽക്കുകയും ഇത്തരത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ രചിക്കുകയും ചെയ്തയാളാണ് ജോ ജോസിഫസ് അപ്പം ഇദ്ദേഹം ഒരു ഹിസ്റ്റോറിയൻ ആണ് എ ഡി മുപ്പത്തിയേഴ് മുപ്പത്തിയെട്ട് കാലയളവിൽ ജനിച്ച ഒരു ഹിസ്റ്റോറിയൻ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാർദ്ധക്യ സമയത്താണ് എ ഡി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് സമയത്താണ് ആന്റിഗ്രിറ്റീസ് ഓഫ് ജ്യൂസ് അദ്ദേഹം എഴുതിയത് അതിൽ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ബൈബിളിന് പുറത്തുള്ള തെളിവുകളാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഇനിയും നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള ചില തെളിവുകളുണ്ട് ബൈബിളിന് പുറത്തുള്ള അത് ഏതൊക്കെയാണ് ടാസിറ്റസിന്റെ തെളിവാണ് ടാസിറ്റസ് എന്താണ് യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ദിവസ് ഈ സ്ഥാ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായ ക്രിസ്തുവിനെ പൗരാണിക റോമിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചരിത്രകാരൻ എന്നാണ് ടാസിറ്റസ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായിരുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ ക്രിസ്തുസിനെ പൊന്തിയോസ് പിലാത്തോസ് ടൈബീരിയസ് ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്ത് മരണശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ആരും ആര് പറയുന്നത് ടാസിറ്റസ് പറയുന്നത് അവ ക്രൂശ് മരണം വരെ ആര് അംഗീകരിക്കുന്നു ടാസിറ്റസ് അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അനൽസ് എന്ന പുസ്തകത്തിലാണ് ഇത് പറയുന്നത് അതുപോലെ സ്യൂട്ടോണിയസ് ക്രിസ്ത്യാനികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളെ റോമിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയ കാര്യം അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി പതിനെട്ടിന്റെ രണ്ടിൽ പറയുന്ന ആ കാര്യം സ്യൂട്ടോണിയസ് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പ്ലിനീത് യങ്ങർ ബിദുനിയയിലെ ഗവർണർ ആയിരുന്ന ട്രോജൻ ചക്രവർത്തിയുടെ ഗവർണർ ആയിരുന്ന ലിനീത് യങ്ങർ പറയുന്നുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അവർ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടി ദൈവമായിട്ട് ആരാധിച്ചിരുന്നു അവർ കൊല ചെയ്യത്തില്ല വിചാരം ചെയ്യത്തില്ല മോഷ്ടിക്കത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇനിയും താലസിനെ പോലുള്ള ഫ്ലഗോണെ പോലെയുള്ള ചരിത്രകാരന്മാർ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ് മരണത്തിന്റെ സമയത്തുണ്ടായ ആ ഇരുട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇനഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് തെളിവുകൾ ഉണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ചരിത്രപരതയെ സംബന്ധിച്ച് ബൈബിളിലുണ്ട് ബൈബിളിന് പുറത്തുണ്ട് യഹൂദ മതത്തിൽ നിന്ന് യഹൂദ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ട് റോമൻ ചരിത്രകാരന്മാരിൽ നിന്നുണ്ട് ഇത്രയും തെളിവുകൾ എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും ആ തെളിവുകളൊന്നും വേണ്ടെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് രജുവേന്ദ്രൻ പറയുന്നത് ആ തെളിവുകളൊന്നും ആവശ്യമില്ല അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലെന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് യേശുവിന്റെ തെളിവുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അത് ഉണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളാ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ പശ്ചാത്തലം പറഞ്ഞേക്കുന്ന തെളിവുകൾ എന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവെക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നെ സംവാദത്തിന് വെക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഗണിയിൽ ഞാൻ പോയി കൊടുങ്ങില്ല ഞാൻ പോയില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പേടിയാണ് എന്ന് നേരിട്ട് പറയാൻ പാടില്ലാത്ത കൊണ്ട് ഒരു വളഞ്ഞു വഴിക്ക് അദ്ദേഹം അത് പറയുകയാണ് അപ്പൊ രവി രവീന്ദ്രൻ അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് രവീന്ദ്രൻ സാർ മനസ്സിലാക്കണം യേശു ക്രിസ്തു ചരിത്ര വിഷനാണ് യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നുള്ളത് ചരിത്ര വസ്തുതയാണ് എന്നുള്ളത് രജവീന്ദ്രൻ രവീന്ദ്രൻ മനസ്സിലാക്കണം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഒരു മിത്തിക്കൽ ഒരു മിത്തിന്റെ പുറത്തോ ഐതിഹ്യത്തിന്റെ പുറത്തോ കഥയുടെ പുറത്തോ ഉണ്ടായ മതമല്ല മറിച്ച് ചരിത്ര വസ്തുതകളിന്മേൽ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ട വിശ്വാസമാണ് എന്നുള്ളത് രവീന്ദ്രൻ ഇനിയെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കണമെന്ന ഞങ്ങൾ വളരെ ഭവ്യതയോടെ അതേ ഒരു പ്രൊഫസറാണല്ലോ ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു ഒരു ബ്രതറുണ്ടോ നമുക്ക് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാം ജെറി ബ്രദർ ഉണ്ടോ ജെറി ആ എന്റെ സൗണ്ട് ഓഡിബിൾ ആണോ ബ്രദർ ഞാൻ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റർബ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ഓക്കെ 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 ഞാൻ ഒത്തിരി ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഇവിടെ ഹിസ്റ്റോറിക് ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്ന ചില ഇൻസ്പിറേഷൻസ് മാത്രം ഞാൻ പറയാം ഈ കള്ളത്തിന് കാലില്ല എന്ന് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പറയും അതായത് കള്ളത്തിന് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതേസമയം
മരിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതിന് ശേഷം താൻ സ്വയം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി തൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത നൽകിയിട്ടുള്ള അഞ്ഞൂറ് പേർ ഇവരുടെയൊക്കെ അവസാനം എങ്ങനെയായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് അപ്പോസ്റ്റലന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് അവർ ലോകത്തിൻ്റെ അറ്റത്തോളം പോയി സുവിശേഷം അറിയിച്ചവരും ചരിത്ര വസ്തുതകൾ പരിശോധിച്ചാൽ യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്റ്റലൻ ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി എല്ലാവരും ഒരു രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ബ്രൂട്ടലായിട്ട് രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ടവരുമാണ് അതായത് ഇതൊരു കള്ളമായിരുന്നുവെങ്കിൽ പ്രോമിസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫ്യൂച്ചർ കളർഫുൾ ആയിരുന്നേനെ ഇതൊരു കള്ളത്തിൽ പടുത്തുയർത്തിയ സാമ്രാജ്യമായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എൻഡ് അതായത് ഇതിൽ ഇതിലൂടെ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നവർക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന ഡെസ്റ്റിനി എന്ന് പറയുന്നത് ലാഭങ്ങളായിരുന്നേനെ വലിയ പദവികളും പ്രശസ്തിയുമായിരുന്നേനെ ഇന്ന് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ നിന്ന് പിന്നിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവർ അന്ന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തത് ഏറെ ബഹുമാനത്തോടെ നോക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ജീവൻ കളയേണ്ട സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ പോലും അവർ വിശ്വസിച്ചത് ലോകം മുഴുവനും എതിർത്തപ്പോഴും അവർ വിശ്വസിച്ചത് ശരിയായിരുന്നത് കൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് തൊട്ട് മുമ്പിൽ മരണം ഇങ്ങനെ രണ്ട് കൈയും നീട്ടി മാടി വിളിച്ച് കെട്ടിപ്പുണരാൻ കാത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് സത്യമായിരുന്നില്ല എങ്കിൽ അവർക്കതിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല സത്യസന്ധമല്ലാത്ത അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ആശയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാർ ജീവൻ കളഞ്ഞത് നമുക്ക് ഈ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും അറിയാൻ പറ്റുമോ തങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ ശരിയാണ് എന്ന് കരുതിയിട്ട് ആരെങ്കിലും അതിനു വേണ്ടി ജീവൻ കളയുന്നുണ്ടോ തങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ അത് നല്ലതാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനമുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരെങ്കിലും അതിനു വേണ്ടി അടികൊള്ളാൻ തയ്യാറാകുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാരും സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ നോക്കി ജീവിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷെ അവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ മരണത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പോലും പരാജയപ്പെടാൻ തയ്യാറാകാതെ ഇത് ശരിയാണ് ഇത് സത്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പത്രോസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കേവലം സാക്ഷികളല്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹിമ കണ്ട സാക്ഷികൾ അതായത് മരണത്തിൽ നിന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അവർ നേരിട്ട് കണ്ടത് അവരുടെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സാക്ഷ്യങ്ങളായി മാറിയത് അപ്പോൾ ഈ അപ്പോസ്റ്റലന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് അവർ പോയിടങ്ങളിലെല്ലാം അനുഭവിച്ചത് കൈപ്പേറിയ അനുഭവങ്ങളായിരുന്നു ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം അവരുടെ എഫേർട്ടിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കൂ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ടെക്നോളജീസ് ഉണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആവശ്യമായ സജ്ജീകരണങ്ങളുണ്ട് യാത്രയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആവശ്യമായ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് നെറ്റ്വർക്കുകളുണ്ട് ഫ്രണ്ട് സർക്കിളുകളുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ഇന്ന് ഭൂമിക്ക് രാജ്യങ്ങൾക്ക് രാജ്യങ്ങൾക്കതിരില്ല എല്ലാവരും ഗോളാന്തര പൗരന്മാരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും അത്തരത്തിൽ ലോകം മാറിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ ഒരിടത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് ഈ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സഞ്ചരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ എന്തോരം എഫേർട്ടുകളായിരിക്കാം എടുത്തിട്ടുണ്ടാകാൻ സാധ്യത യേശു അവർക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞൊരു വാചകം ഇതാണ് നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ കയ്യിൽ സഞ്ചിയും പൊക്കണോ ഒന്നും കരുതരുത് എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം ചിലർ അതിൻ്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാതെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലും അതിൻ്റെ ലിറ്ററലി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ പന്ത്രണ്ട് അപ്പോസ്റ്റലന്മാരിലൂടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പതിനൊന്ന് അപ്പോസ്റ്റലന്മാരിലൂടെയാണ് ലോകമെമ്പാടും ഈ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആദ്യ വിത്തുകൾ പാകപ്പെടേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ സോയപ്പെടേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവർ സഞ്ചരിക്കേണ്ടവരാണ് നിരന്തരമായി ഒരിടത്തു നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് അവിടെ നിന്ന് അടുത്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങനെ നിരന്തരമായി യാത്ര ചെയ്യേണ്ടവരാണ് ഈ പറയുന്ന അപ്പോസ്റ്റലന്മാർ മുഴുവനും അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായി ഈ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇത്രയും പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു സംവിധാനങ്ങളും ഇല്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ അവർ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ഭാക്ഷയറിയില്ലാത്ത ജനങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് സംസ്കാരം എന്തെന്നറിയില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം സംസ്കാരം പുലർത്താത്ത മറ്റുള്ളവരുടെ ആൾക്കാരുടെ അടുക്കലേക്ക് ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന എത്ര വലിയ എഫേർട്ടുകളായിരിക്കാം ഈ അപ്പോസ്റ്റർമാർ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക എത്ര പരിഗണിക്കേണ്ട നമ്മൾ വിഷയമാണ് കേവലം ബൈബിളിന് ഒരു മതപുസ്തകമായി കാണുന്നവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രായോഗിക വശങ്ങൾ കൂടെ പരിശോധിച്ചാൽ ഈ പുസ്തകം എന്തോരം സത്യസന്ധത പുലർത്തുന്നു നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും സ്റ്റിഫാനോസിനെ കല്ലെറിഞ
കേവലം വാക്കുകളായിട്ടല്ല ദൈവശക്തിയുടെ പ്രദർശനമായിട്ട് അത്ര എന്നും കൂടി അടുക്കൽ വന്നത് അതായത് കർത്താവ് ഐശു ക്രിസ്തു മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തതിന് ശേഷം നാളിതുവരെ സഭ മുമ്പോട്ട് പോയത് കേവലം പ്രസംഗങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമല്ല കേവലം സാക്ഷി പറച്ചിലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമല്ല സുവിശേഷ യോഗങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമല്ല സുവിശേഷകന്മാർ അപ്പോസ്തലന്മാർ പ്രവാചകന്മാർ ഇടയന്മാർ തങ്ങളെ ദൈവം ശുശ്രൂഷ ബലമേ ഭരമേൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിലാകട്ടെ പട്ടണങ്ങളിലാകട്ടെ അവർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യം പറയുമ്പോൾ ദൈവവും അവൻ്റെ പ്രവൃത്തികളയച്ച് ഈ പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ സത്യമാണ് എന്ന് തെളിയിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു അതായത് ഡിവൈൻ ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് കൂടെ ഈ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ മാർഗത്തെ വളർത്തുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് കാരണം വേറെ സംസാരിക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ സോറി നോൺ ബൈബിളിക്കലായിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ട്സിനെ കുറിച്ച് സിജോ പാസ്റ്ററും അതുപോലെ ഗുരുജിയോ ബ്രദറും ഇവിടെ പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഇനി ഞാനൊരു ടൈം ലേണാ പറയാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് ബൈബിളിൻ്റെ വിശ്വാസ്യതയെ പരിശോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ടൂളാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം യേശു ഒരു ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കമാൻഡായിട്ട് ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ അറ്റത്തോളം പോയി സുവിശേഷ എൻ്റെ സാക്ഷികളാകണം സർവ്വ സൃഷ്ടികളോടും സുവിശേഷം അറിയിക്കണം ഇതൊരു കമാൻഡാണ് ഇത് വിസിബിളല്ലേ ഇത് വിസിബിളാണ് ഇപ്പോൾ എത്രത്തോളം വിശ്വാസ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളത് ആധികാരികം വിട്ട് പറയാൻ അറിയില്ലെങ്കിലും തോമാസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പൂസ്തലൻ കേരളത്തിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്തു ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് സുവിശേഷം അറിയിച്ചു എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വ്യാപകമായിട്ട് പരന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ട്രഡീഷനാണ് അതൊരു ഒരു അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ ഇത് ഹിസ്റ്ററിയിൽ വിസിബിളാണ് നമ്മൾ പാർക്കുന്ന ഈ ഈ പ്രദേശത്ത് അത് വിസിബിളാണ് അതുപോലെ ഈ അപ്പോസ്തലന്മാർ എല്ലായിടത്തും പോയി സുവിശേഷം അറിയിച്ചു എന്നുള്ളത് വിസിബിളാണ് അപ്പോൾ യേശു കമാൻഡ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ടൈം ലൈനിൻ്റെ കണക്ഷൻ എത്ര കൃത്യമാണ് ചരിത്രപരമായി വസ്തുതകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ച മുപ്പത്തി മുപ്പതുകൾ എ ഡി മുപ്പതുകൾക്ക് ശേഷം ഇവരുടെ ജെറുസലേമിൽ പാർത്തിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം ഇവർ പട്ടണങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ടൈം ലൈനുകളെല്ലാം കൃത്യമാണ് പരസ്പരം കോൺട്രഡിക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് ടൈം ലൈൻ്റെ കണക്ഷൻ കൃത്യമാണ് അതിനുശേഷം ഈ അപ്പോസ്റ്റലന്മാർ അതുപോലെ പിന്നെ മിഷനറീസ് വിസിറ്റ് ചെയ്ത ലൊക്കേഷൻസിൻ്റെ പരാമർശങ്ങൾ ചരിത്രപരമായിട്ട് എത്ര കൃത്യമാണ് അതായത് പട്ടണങ്ങളുടെ പേരുകൾ പട്ടണങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷൻസ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട യാത്രാ സംവിധാനങ്ങൾ നടന്നോ കഴുതപ്പുറത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘദൂര സഞ്ചാരങ്ങളെല്ലാം കപ്പലുകളിലായിരുന്നു ഒട്ടനവധി തുറമുഖ പട്ടണങ്ങളുടെ പരാമർശങ്ങൾ നമുക്ക് ബൈബിളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ പാറ്റേൺ എത്ര കൃത്യമാണ് ക്രിസ്തു അവരോട് ലോകമെമ്പാടും പോയി സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ കമാൻഡ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോസ്റ്റലന്മാർ ലോകമെമ്പാടും ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുന്നു ആ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള പട്ടണങ്ങളുടെ പേരുകൾ റിയലായിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പട്ടണങ്ങളാണ് അതിൽ തന്നെ തുറമുഖ പട്ടണങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ് ഒന്ന് ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയട്ടെ അതിനുശേഷം അതിനുശേഷം ഈ പട്ടണങ്ങളിൽ അവർ സ്ഥാപിച്ച സഭകൾക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന ലേഖനങ്ങൾ കണ്ടെടുക്കുകയാണ് ആ ലേഖനങ്ങൾ കണ്ടെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കേവലം ഒരു ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ ലേഖനങ്ങളായിട്ടല്ല പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടത് കേവലം ഒരു മതഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകേണ്ട എഴുത്തുകളും ചുരുളുകളുമായിട്ടല്ല അതിനെ പരിഗണിക്കേണ്ടത് പിന്നെന്താണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കമാൻഡ് സ്വീകരിച്ചു അപ്പോസ്തലന്മാർ പട്ടണങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചു അവിടെ പോയി സഭകൾ സ്ഥാപിച്ചു അവിടെ ഫോം ചെയ്ത് വന്ന കോൺഗ്രിഗേഷനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ പിന്നത്തെ ഇതിൽ കത്തുകൾ എഴുതി എന്നുള്ളത് അവിടെ അവർ പോയെന്നും അവർ ഈ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു എന്നും ആ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ പ്രസ്ഥാനം അവിടെ വളർന്നു സഭകളായി മാറിയെന്നും ആ സഭകളോട് കരുതുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ലേഖനങ്ങൾ വന്നു എന്നുള്ള ചരിത്ര വസ്തു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ ഈ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ ഒരു പാറ്റേണിലൂടെ ഒരു പാറ്റേണിൻ്റെ ലെൻസിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ പ്രാക്ടിക്കലി അതിനകത്ത് ത്വരെടുത്ത് നമുക്ക് കോൺട്രഡിക്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ അന്ന് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു വിഭാവനം ചെയ്ത സഭ ഇന്ന് വിസിബിൾ അല്ലേ വിസിബിളാണ് യേശു എന്ന് പറഞ്ഞു ലോകത്തിൻ്റെ അറ്റത്തോളം പോയി സുവിശേഷം അറിയിക്കുക ഇന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ
അതെ 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 ഒരു ലിറ്റ്നസിന്റെ ഒരു പരിപാടി ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ രവിചന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി നമ്മൾ ലോകത്തിലെ ഇരുണ്ട ഭൂഖണ്ഡം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആഫ്രിക്കയാണ് ജഗേ ബ്രദർ ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുന്നോ ഐ തിങ്ക് ഇപ്പൊ ഫ്രീ ആണെന്ന് സംസാരിച്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കാം പിന്നെ ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല ജഗേ ബ്രദർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഗിബർ ബ്രദർ ഞാൻ കേട്ടേ ഇല്ല ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എനിക്ക് കോൾ വന്നിരുന്നു ഇതിന്റെ ഇടയിൽ അല്ല ഈ ടോപ്പിക് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന അല്ല ബിസി ഇടയ്ക്ക് ബിസി ആയി പോകുന്നു ഇപ്പൊ സംസാരിക്കാൻ ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ സംസാരിച്ചു ഇല്ലില്ല ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ബിസി ആണ് അതാണ് ഓക്കെ 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 ആഫ്രിക്കയാണ് നമ്മൾ ഇരുണ്ട ഭൂഖണ്ഡം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ ആഫ്രിക്കയിൽ ഭയങ്കരമായ റെവല്യൂഷൻ ഉണ്ടായി ക്രിസ്ത്യൻ ചേർച്ചിന്റെ റെവല്യൂഷൻ ഉണ്ടായി ഞാൻ I am just talking about this 20, last 20th century, we are in the 21st century. In the case of Kerala, the people who live in the world are living in the world. They are living in the world and they are living in the world. They are living in the world and they are living in the world. They are living in the world and they are living in the world. ലിറ്ററേച്ചറിൽ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ പുള്ളി കൂടുതലും ലിറ്ററേച്ചർ സംസാരിക്കത്തില്ല സയൻസ് ആണ് സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഫോർമുലകളും പുള്ളി പറയുന്ന കാര്യം ജോഗ്രഫിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി വിക്കിപീഡിയ ആണ് പുള്ളിയുടെ സോഴ്സ് ഒരു ഹോംവർക്ക് ഇല്ലാതെ ഒരു സംസാരിക്കുന്നതും അതിന് കൈയടിക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ നാസ്തികർ കൂടെ ഉള്ളതും ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വിജയ രഹസ്യ വിജയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ഉള്ള ഉതകുന്ന കാരണം രവിചന്ദ്രന്റെ ഒരു സംഭാഷണം ഒക്കെ നമുക്ക് വല്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു റീബട്ടൽ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു അതിൽ പരം അതിൽ അനാവശ്യമായിട്ട് കേൾ നല്ല കേൾക്കാൻ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള സംഭാഷണമല്ല ഏതോ ഒരു 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 മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു പോകുന്നു ഒരു ഒരു സാഹിത്യ ബോധമോ ഒന്നും തന്നെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല സംസാരത്തിന്റെ രീതിയിൽ ഞാൻ വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇത് ക്ലിപ്പിങ്സ് കാണാറുള്ളു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കേൾക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടോപ്പിക് വേണ്ടേ ഐ കുഡ് ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് ഞാനിപ്പോ ആലോചിക്കായിരുന്നു ഇപ്പം സിജോ ബ്രദർ പറഞ്ഞ ബാട്ട് ഹെർമന്റെ കാര്യം ബട്ട് ഈ വോസ് പുള്ളി ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് ഈ വോസ് എ സ്ട്രോച്ച് ക്രിട്ടീക് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്ന പറയുന്നതും പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതും യേശു ക്രിസ്തു ജീവിച്ചിരുന്നില്ല എന്നായിരുന്നു പക്ഷെ പുള്ളി ഡൗൺ ദ ലൈൻ പുള്ളിയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ മാറുകയും കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല സോഴ്സുകൾ ലഭിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് പുള്ളി പുള്ളിയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാറും ഇന്ന് ഇസ്ലാമിക ലോകം വരെ വിളിച്ചിട്ട് യേശു ക്രിസ്തു ജീവിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന രീതിയിൽ വരുത്തി തീർക്കാൻ പലപ്പോഴും ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഈ മുഹമ്മദ് ഹിജാബിന്റെ മുമ്പിലൊക്കെ വളരെ ചിരിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇത്രയ്ക്കും മണ്ടന്മാരാണോ യേശു ക്രിസ്തു ജീവിച്ചതിന് പല ചരിത്രപരമായ പല പല സോഴ്സുകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ സംസാരിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ റിച്ചാർഡ് ഡോക്കൻസ് ജസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ടു മന്ത്സ് മുമ്പ് അദ്ദേഹം എഗ്രി ചെയ്തു ദർ ഈസ് എ ഡിസൈനർ ദർ ഈസ് എൻ ആർക്കിടെക്ട് ദർ ഈസ് എ ക്രിയേറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരുടെ ഈ സിംഗുലാരിറ്റിയും ഇവരുടെ ഈ നാസ്തികരുടെ ഈ കുരങ്ങിൽ നിന്നും പരിണമിച്ചോ അല്ലാതെ ഏത് രീതിയിലുള്ള പരിണാമ സിദ്ധാന്തം പറയുന്നതുമായിട്ട് ഒരു സയന്റിഫിക് ഒരു എവല്യൂഷനെ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നും തന്നെ ഇവർക്ക് തെളിയിക്കാൻ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇല്ല ഇവരിപ്പോഴും ഇരുട്ടിൽ തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇവരുടെ നാസ്തികരുടെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ലണ്ടനിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പല ഏത്തിയസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ സ്കോളേഴ്സുമായിട്ട് ജോൺ ലെനോക്സുമായിട്ട് അങ്ങനെ പല വ്യക്തികൾ വില്യം ക്രേഗുമായിട്ട് ആയിട്ട് പല ഏത്തിയസ്റ്റുകളും ഡിബേറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ സിവിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിബേറ്റുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ അധികം ചിലർ ജോൺ ഒരു ആറ്റ്കിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മോക്രിയായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനെയൊക്കെ ജോൺ ലെനോക്സ് വളരെ ആ സ്ക്രിപ്ചറിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഡെമോളിഷ് ചെയ്യുന്നതും പല വീഡിയോകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നേരെ മറിച്ച് 
അത് ക്ലെയിമുകൾ ആണ് എന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ ലോകത്തുള്ള സ്കോളേഴ്സുമായിട്ടിരുന്ന് സംസാരിച്ച് അതിന് അന്നേരം ജനങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുമല്ലോ ആര് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ആ ആ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള റിവ്യൂസും ഇൻഫർമേഷൻസും പാസ് ചെയ്യുന്നതും അതിന് എന്ത് ഒത്തൻറ്റിസിറ്റി ഉണ്ടോന്ന് തെളിയിക്കുന്നത് രണ്ടു പേര് തമ്മിൽ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോഴോ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇരുന്ന് അങ്ങോട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ലോകം അറിയുന്നത് ഇവര് നേരെ മറിച്ച് ഇവരെയും നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിസ്റ്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലാണ് ഈ കേരളത്തിലുള്ള യുക്തിവാദികൾ ഇവർക്ക് വന്ന് സംഭാഷണം ചെയ്യാൻ ആ ഇവർക്ക് വയ്യ നമ്മൾ അവരുടെ വെന്യൂവിൽ പോയി പോലും പോയി സംസാരിക്കാൻ റെഡിയാണ് പക്ഷെ അവർ ഒരിക്കലും ആ ഒരു രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ ഒരു ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ ലെവലില് ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറല്ല ഇതെല്ലാം എന്തുമാണ് വിളിച്ചറിയിക്കുന്നത് ഒന്ന് രവിചന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഞാൻ ഈ ഏത്തിയസ്റ്റും ഇസ്ലാമിസ്റ്റിലെ ഒരേ ത്രാസിലെ ഈ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ തൂക്കുന്നുള്ളതാണ് ബിബ്ലിക്കലി അവരാരും തന്നെ ഒരു സ്ക്രിപ്ചറൽ കറക്റ്റ് ആയ രീതിയിൽ ഒരു സ്കോളർലി ലെവലിൽ ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തിയതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അത് നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഏതാനും ചില വാക്യങ്ങളും ഏതാനും ചില അവരുടേതായ രീതിയിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറെ അവരുടെ ഏത്തിയസ്റ്റിന്റെ ആൾക്കാരുടെ റിവ്യൂസും അവരുടെ എടുത്ത കോട്ടുകളും വെച്ചല്ലാതെ ഇവരെ കൊണ്ടും പ്രാക്ടിക്കലി ഒന്നും തന്നെ തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും മറ്റുള്ളവരെ ആക്ഷേപിക്കുക മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുക പ്രത്യേകാൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ ഈ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഏത് സമയത്തും ആദ്യകാലം മുതൽ ഇതിന് ക്രിസ്തീയ ഈ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയും ഈ പ്രീച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടിയും ജീവിതത്തിന് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു യേശുക്രിസ്തു കാണിച്ചു തന്ന ആ മാർഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ മോക്കറിയും ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രിറ്റിസിസവും ചിലപ്പോൾ ഉപദ്രവും എല്ലാം നേരിടും എന്നുള്ളവർ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് ഇന്നും ഉള്ള ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് അറിയാം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ റെഡ് കാർപ്പറ്റ് ലൈഫ് പക്ഷെ ഞാൻ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇവര് പറയുന്ന എവല്യൂഷൻ തിയറിയോ ഇവര് പറയുന്നത് സയന്റിഫിക് ടെമ്പോമെന്റ് ആണ് ഈ ലോകത്തിനെ നയിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ സംസാരം വരുമ്പോൾ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ദേ ഹാവ് ടു കം ടു ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആൻഡ് ഡിസ്കസ് വിത്ത് അസ് പക്ഷെ അത് കാണാത്തത് കൊണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇവരിൽ ആ ഒരു സ്പൈൻ ആ ഒരു ഒരു ക്രക്സ് ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ അക്കാഡമിക് എന്ന് പറഞ്ഞ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഹി ഈസ് എൻ അക്കാഡമിക്കലി ഒരു ക്വാളിഫൈഡ് ആണെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും ആ ഒരു വ്യക്തിയെ ഞാൻ വിലയിരുത്തില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പലരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവർ അക്കാഡമിക്കലി സ്ട്രോങ് അല്ലെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ വായനയും അവരുടെ എക്സ്പ്ലറേഷനും അവരുടെ ഒരു ആർജവം ഹിസ്റ്ററിയെ കുറിച്ചും മറ്റുള്ള സോഴ്സുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനും അതിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ആർജിച്ചെടുക്കാനും അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരാനും ഉള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ള ഒത്തിരി സഹോദരങ്ങളുണ്ട് സോ അക്കാഡമിക് ഉണ്ട് എനിക്ക് ഫൈവ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പി എച്ച് ഡിസ് ഉണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ പി എച്ച് ഡി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ കഥയില്ല പക്ഷെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിൽ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 വെന്യൂവില് വന്ന് ഒരു കാര്യത്തിന് പ്രസന്റ് ചെയ്യാനും അതിനെ അതിനെ റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി വരുമ്പോഴേ ആ അക്കാഡമിക് ആ ആ ഒരു ടാഗിന് വാല്യൂ വരുന്നുള്ളൂ ഇത് ഞാൻ നേരെ മറിച്ച് ഇവരിൽ ആരും തന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതൊരു ഇവരുടെ വലിയൊരു ട്രാജഡിയാണ് സോ ഐ കുൺ ഫൈൻഡ് എനി ഈ രവി രവിചന്ദ്രനെ ഒരു ഒരു ഐക്കൺ ആയിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കുന്നു പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു 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 സ്റ്റഡി നടത്തുക ഇവരുടെ കൂടെ ഇവരുടെ ഫോളോവേഴ്സിന്റെ എന്ത് ഇന്റലക്ച്വൽ കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ രവിചന്ദ്രൻ പറയുന്നതും അതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതും അവരുടെ സ്ക്രിപ്ചറിലി ഉള്ള നോളജിനെ കുറിച്ച് സ്ക്രിപ്ചറിലി ഉള്ള നോളജ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ക്ലബ് ഹൗസിൽ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് രവിയുടെ ഡിസൈബിൾസ് ആയിട്ടുള്ള പലരും ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ് രവിയെക്കാളും വളരെ
ഒരു ഫോളോവേഴ്സോ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ രവിയെ സംബന്ധിച്ച് രവിചന്ദ്രൻ ഒരു 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 ഗെമിക്ക് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അത്രയ്ക്ക് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹി വുഡ് ഹാവ് അക്സെപ്റ്റഡ് ദ ചാലഞ്ച് ഹി വുഡ് ഹവ് കം ഫോർ ദ ഡിബേറ്റ് ദിസ് വോട്ട് ഐ വോണ്ട് സേ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഗോർബറ അത് വളരെ ശരിയാണ് അവസാനം പറഞ്ഞ കാര്യം ഇവരുടെ ഇടയിൽ അത്തരം സംവാദങ്ങൾക്ക് ശേഷിയുള്ള ആളുകൾ കുറവാണ് ഇപ്പൊ മൈനുജ മൈത്രി പോലുള്ള ആളുകൾ പറയുന്ന വീഡിയോസിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടാൽ ആ സഹോദരിയുടെ പഠനങ്ങൾ എവിടെ വരെ എത്തി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ അത്ഭുതം തോന്നുന്ന കാര്യമാണ് ബൈബിളിനെയൊക്കെ അത് സഹോദരി എടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വളരെ മിസ്കോണ്ടക്സ്റ്റ് ചെയ്താണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല ചരിത്രത്തെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അത്തരം സംവാദങ്ങൾക്കൊക്കെ ശേഷിയുള്ളവർ വളരെ കുറവാണ് രവീന്ദ്രനെ തന്നെ അതിനൊക്കെ പറ്റത്തില്ല രവീന്ദ്രനെ പറ്റി പറ്റി ഒരു ഒരു പറ്റിയ പറ്റെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ മതങ്ങളെയും പോലെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയും അദ്ദേഹം ജനറലൈസ് ചെയ്തു അവിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയ തെറ്റ് ആ പിന്നീടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായത് പക്ഷെ പിടിച്ചു നിൽക്കണമല്ലോ പറഞ്ഞതിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പിന്നെയും തുടർന്നു പോകുന്നത് ആ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗിബോർബർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു അക്കാദമിക്കൽ ഡിബേറ്റിന് ശേഷിയുള്ള ഇപ്പൊ ചരിത്ര വിഷയങ്ങളൊക്കെ അക്കാദമിക്കൽ ഡിബേറ്റിന് ഒരിക്കലും ഞങ്ങളെ ഒരു ഐ ബി ടി എ ഒരു നിരീക്ഷര കുറച്ച് സഹോദരന്മാരെ ഡിബേറ്റിനായിട്ട് ക്ഷണിച്ചു സയന്റിഫിക്കലായിട്ടുള്ള വിഷയമാണ് അവർ പറഞ്ഞത് സയന്റിഫിക്കലായിട്ടുള്ള വിഷയം നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ധാർമ്മികത ചർച്ച ചെയ്യാം അതിനുമ്പ് ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് അതിലിപ്പോ താല്പര്യമില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ശേഷിയുള്ള സഹോദരന്മാർ കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജെ കെ വി വെറുതെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സംസാരിച്ചാൽ ഇല്ല ഞാൻ കോളിലാണ് ഞാൻ കോളിലാണ് ഞാൻ അത് ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോകുന്നത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഒറ്റ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഇവിടെ സുരേഷ് എന്ന ബ്രദർ എവിഡൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചു ആ സുരേഷ് ഞാൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നിങ്ങൾ വളരെയധികം ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇവിടെ സിജോ ബ്രദർ സംസാരിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഇപ്പം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സ്പിരിച്വൽ സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബിബിളിക്കൽ സോഴ്സ് തന്നെ മോർ ദാൻ ഇന്നഫ് ആണ് പക്ഷെ നിങ്ങളെ പോലുള്ളവർ ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഓരോ സ്കോളർലി സെക്യുലർ സ്കോളേഴ്സിന്റെയും യഹു ജൂഷ് താൽമൂദിന്റെ സോഴ്സും മറ്റുള്ള സെക്യുലർ സോഴ്സസിനെ കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായ കോട്ട് ചെയ്തതിന്റെ കാരണം നിങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ച് മാത്രമാണ് സുരേഷ് യു ആർ എ ഡിസ് യു ആർ ഡെഫിനറ്റ്ലി ക്വാളിഫൈഡ് ടു ബിക്കം എ രവിചന്ദ്രൻ ഫോളോവർ അതിന് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കഴിവുണ്ട് ഇത്രയും നേരം ഇത്രയും സ്കോളേഴ്സിനെ ഇവിടെ സിജോ ബ്രദർ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ യാതൊരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ഒരു സ്മാർട്ട്നെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു യു വുഡ് ഹാവ് ക്രോസ് ചെക്ക് ഇറ്റ് സം ഡിഫറെന്റ് സോഴ്സസ് ഇന്ന് ഗൂഗിൾ വൺ ഓഫ് ദ ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് സോഴ്സ് ആണ് വിക്കിപീഡിയയിൽ പോകല്ല് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ നാസ്തികരുടെ ഏറ്റവും ഒരു ഒരു സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിക്കിപീഡിയ വിക്കിപീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഒരു സ്കോളർലി ലെവലിൽ ആരും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനമല്ല വിക്കിപീഡിയ നിങ്ങൾ അല്ലാത്തൊരു സോഴ്സ് ഇത്രയും സ്കോളേഴ്സിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു ഓരോരുത്തരുടെയും അത് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വന്നവരാണ് ഈസ് ദീസ് ഗൈസ് ആർ ജെനുവിൻ ഓർ നോട്ട് സോ സുരേഷ് യു ഗോട്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് മാർക്സ് യു സപ്പോസ് ടു ബി എ റിവീസ് ഡിസൈപ്പിൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് യു പ്രൂവ്ഡ് ഇറ്റ് അല്ല എവിഡൻസ് ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് എവിഡൻസ് ചോദിക്കുന്ന പുള്ളിക്കാരൻ കണ്ടില്ല ചാറ്റ കണ്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ രവിക്ക് പറ്റിയ ഒരു ടീമാന്ന് പറഞ്ഞതാ ഇത്രയും നേരം സിജോ ബ്രദർ ഇവിടെ നിന്ന് ഓരോ സ്കോളർഷി ഓരോ ഇൻഫർമേഷൻ എവിഡൻസ് എന്ത് കാര്യത്തിനാണ് എവിഡൻസ് വേണ്ടത് അല്ല ഇതില് ഈ തെളിവുകൾ നയിക്കട്ടെ എന്നാണ് അവര് പലപ്പോഴും പറയാറ് അല്ലെ തെളിവുകൾ നയിക്കട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് എപ്പോഴും ഇവരുടെ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ ഒരു ആപ്തവാക
വാട്ടർമാനാരാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നോർത്ത് എന്താണ് ആ അത് വെച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വിളമ്പാൻ വേണ്ടി ക്രൈസ്തവന് നിൽക്കുന്ന ഞാൻ അതിന് പോകത്തില്ല അങ്ങനെ പോകേണ്ട ആവശ്യം എനിക്കില്ല അങ്ങനെ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ആൾ ദൈവമാണ് എന്നൊക്കെയാ പറയുന്നത് ആ റിച്ചാർഡ് കാര്യർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ആ മിത്ത് മിത്തിസിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് തെളിവായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം റിച്ചാർഡ് കാര്യന്റെ വാദം വളരെ ന്യൂനമായ ന്യൂനപക്ഷമായിട്ടുള്ള ആളുകളാണെന്ന് കേൾക്കുന്നുള്ളൂ അത് അംഗീകരിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അതിനെ വലിയ കാര്യമായിട്ട് രവീന്ദ്രൻ പറയുന്നുണ്ട് ഈ തെളിവുകൾ വാട്ടർമാൻ ഒരിക്കലും ഒരു വിശ്വാസിയല്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന തെളിവുകൾ അതിന് കൂട്ടി അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് പശ്ചാത്തലമായിട്ടുള്ള കുറെ ആളുകൾ അവര് കുറെ തെളിവുകൾ പറയുന്നുണ്ട് ജോസിഫസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുണ്ട് താസിറ്റസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം അത് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും രവീന്ദ്രനെ കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ കൈയടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓഹ് രവി സാർ എന്തൊരു സ്കോളറാണ് രവി സാർ പറയുന്നതിനപ്പുറത്തേക്കൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത അവരിൽ പകരപ്പെടുകയാണ് അതിനുശേഷം രവി സാർ എന്ത് ചെയ്യും ഒരൊറ്റ ചിരി അങ്ങ് ചിരിക്കും അങ്ങനെ ചിരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്വയം വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാനെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല കേൾവികാരി എന്ന് വിശ്വസിക്കും രവീന്ദ്രനെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്ന് കേൾവിക്കാർ വിശ്വസിക്കും ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു കോണ്ടാക്ഷൻ എന്നുകൊണ്ടായിരിക്കാം സുരേഷ് പറഞ്ഞത് സുരേഷിന് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരാം നമ്മുടെ ഗുരുജിയ ബ്രദർ വന്നോ അല്ല എവിഡൻസ് എന്തിനാ ഇപ്പോഴും പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു എന്തിൻ്റെ എവിഡൻസാണ് വേണ്ടതെന്ന് പുള്ളിക്കാരന് അല്ല അത് പുള്ളി പറയുന്നില്ലല്ലോ എന്തിൻ്റെ എവിഡൻസ് വേണ്ടെന്ന് പുള്ളിക്കാരൻ പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പുള്ളിയോട് കയറി വരാൻ പറഞ്ഞു ആ പുള്ളി പുള്ളിക്കാരൻ എന്തിൻ്റെ എവിഡൻസാണ് വേണ്ടത് ഏത് ടൈപ്പ് എവിഡൻസാണ് വേണ്ടത് ഇനി ഡി ഡി എൻ എയും സയൻ ഡി എൻ എയും സയൻസും ആയിരിക്കും ചിലപ്പം പറയുന്നത് ഡി എൻ എയും സയൻറ്റിഫിക് എവിഡൻസും വേണമെന്ന് അങ്ങനെയാണോ അപ്പൊ സുരേഷിന്റെ ഇടയ്ക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോക്രേറ്റസ് ജീവിച്ചിരുന്നതിന്റെ എന്താ തെളിവുള്ള ദേവീന്ദ്രൻ ജീവിച്ചിരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സുരേഷിന് ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റും അല്ലാണ്ട് സോക്രട്ടീസ് ജീവിച്ചിരുന്നതിന് എന്താ തെളിയുന്ന ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ പറയണേ അയ്യോ ഞാൻ അങ്ങനെ കയറി പോകാന്ന് ഓർത്താർന്നു ഇനി എന്തായാലും കയറി പോകുന്നില്ല എന്നായിരിക്കും അദ്ദേഹം ഓർത്തെ ശരി അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി ജീവിച്ചിരുന്നെന്ന് എങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് സുരേഷേ സുരേഷിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക സുരേഷ് കയറിയോ ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ബുദ്ധ ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്താണ് എന്താണ് എങ്ങനെ സുരേഷ് വിശ്വസിച്ച് ഇന്ന് ഇന്ന കാലത്ത് നിരീശ്വാദികളുടെ വലിയ ഇത് പുള്ളിക്കാരനാണ് ബുദ്ധ ഞാൻ സുരേഷ് ഇനി പോട്ടെ സീസർ സീസർ ജീവിച്ചിരുന്നതിൻ്റെ തെളിവ് എന്താണ് ജെ കെ വി ബ്രദറെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധിയുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ ഇദ്ദേഹത്തെ ഇദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ക്രിസ്ത്യൻ സ്കോളേഴ്സ് കോട്ട് ചെയ്യുന്ന അസാമാന്യ ഇൻ്റലക്ച്വൽ അസാമാന്യ കഴിവുള്ള ഇൻ്റലക്ച്വൽസിനെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇത്രയും പുച്ഛത്തോടെ ചിരിക്കാനുള്ള കാരണം ഇവർ ഇദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല കേട്ടിട്ട് പോലുമില്ല ആ സംവാദ സദസ്സുകളിലാണ് ഇദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഇൻ്റലക്ച്വൽസിൻ്റെ പേര് പോലും കേൾക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഒരു അറിവുള്ള വ്യക്തിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റി ഇൻ്റലക്ച്വൽസിനെ അവരുടെ പഠനങ്ങളേക്ക് അംഗീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അറിയില്ലാത്ത വിഷയം എങ്ങനെയാണ് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലവാരം അറിയാൻ പറ്റും ഒരു ഒരു വിഷയത്തിൽ എനിക്ക് അറിവില്ലെങ്കിൽ അതിന് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ആ സബ്ജക്റ്റിനെ ഞാൻ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആ സബ്ജക്റ്റിൽ എൻ്റെ അറിവില്ലായ്മയെ ഞാൻ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത് ഏത് വിധത്തിൽ ഞാൻ ആ കാര്യം അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അറിയില്ലാത്ത വിഷയം ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് താൻ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അറിവില്ലായ്മ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണോ ആ വിഷയത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഈ അറിയില്ലാത്ത വിഷയം വരുമ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ പുച്ഛം കലർന്ന ചിരി കൂടുതൽ വരുന്നത് ആ ഏത് സംവാദത്തിലാണെന്ന് അറിയില്ല പുള്ളിയോട്
പക്ഷെ പുച്ഛത്തോടെ ആ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തെ മുഴുവനായി തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്നത് പോലും ഒരു പർപ്പസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ സെക്കൻഡും മനുഷ്യൻ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് പർപ്പസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ പർപ്പസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് എത്ര എന്താ പറയുന്ന മൗഢ്യമാണ് പുള്ളി ആ സ്റ്റേജിൽ കാണിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് മാത്രം നോക്കിയാൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു നിലവാരം മനസ്സിലാക്കുമെന്ന എൻ്റെ അഭിപ്രായം അല്ല ജെറി ബ്രദർ രവിചന്ദ്രൻ്റെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ കോമഡീസ് തന്നെ നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അരമണിക്കൂറുണ്ട് ഹൈഡ്രോജൻ ബലൂണിൽ നമുക്ക് സ്പേസിൽ പോകാനും കാനാൻ തൊട്ട് അല്ല എന്താ ഈജിപ്ത് തൊട്ട് കാനാൻ വരെ എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും മിഖായലിൻ്റെ സുവിശേഷവും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുതന്നെ ഉണ്ട് ഒരു 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 അരമണിക്കൂറിൻ്റെ തമാശകൾ ഏതായാലും പിള്ളേർ വീണ്ടും പഴംപൊരി മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഇറങ്ങും ഒരു റോസ്റ്റ് അത് ഞാൻ പറ അത് ഞാൻ വേറൊരു അത് അത് ഞാൻ പറയുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജസ്റ്റ് സുരേഷിൻ്റെ അടുക്ക് ചാലഞ്ച് ചെയ്യാണ് ഒരു ഗ്രക്കോ റോമൻ ഹിസ്റ്റോറിയൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഹിസ്റ്റോറിയൻ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെ പ്രൊഫസർ സ്ഥാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഗ്രക്കോ റോമൻ ഹിസ്റ്റോറിയൻ ഒരാളുടെ പേര് പറയോ യേശു ക്രിസ്തു ജീവിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ഗ്രക്കോ റോമൻ ഹിസ്റ്റോറിയൻ്റെ ഓപ്പൺ ചാലഞ്ച് ആണ് ഓപ്പൺ ചാലഞ്ച് ആണ് ഗ്രക്കോ റോമൻ ഹിസ്റ്റോറിയൻ പ്രൊഫസറായിരിക്കുന്ന പഠിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു ഹിസ്റ്റോറിയൻ്റെ പേര് പറയാൻ പറ്റുമോ യേശു ക്രിസ്തു ജീവിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അപ്പോൾ പിന്നെ അത് അത് ഓപ്പൺ ചാലഞ്ച് അത് ഇന്ന് പറയേണ്ട വേണമെങ്കിൽ അത് അടുത്ത ഒരാഴ്ച പോയി അനീക്ഷിച്ച് പിടിച്ചു വന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി പക്ഷെ അതൊരു ഓപ്പൺ ചാലഞ്ച് ആണ് അങ്ങനെ 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 ഒരാളെ കണ്ടുപിടിക്കാനേ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് സിജോ ബ്രദറെ ഈ അടുത്ത് ക്യാപ്ചറിങ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറിൻ്റെ ഒരു ഒരു യൂട്യൂബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പുള്ളിക്കാരൻ നമ്മുടെ ആളുടെ പേരല്ലേ ഞാൻ ആളുടെ പേര് മറന്നു പോയി ആ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് അയക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് മേലെ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കാണണമെങ്കിൽ അത് ഓൺലി ഹിസ്റ്റോറിയൻസും ആൾക്കാരുടെ ഇടയ്ക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയും ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂന്ന് മണിക്കൂറിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് അത് പിൻ പിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും റെഫറൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് റെഫറൻസ് ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ജീസസ് ആ ഞാൻ അയച്ചു അയച്ചു അത് ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ജീസസ് അപ്പോൾ അത് അതാണ് അല്ലാതെ ഈ ജെറി ബ്രദറിന് ക്ലബ് ഹൗസിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി അറിയില്ലല്ലോ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേമാതിരി എനിക്കൊന്നും ഇതേ സമയത്താണ് തോന്നുന്നു ഒരു പുള്ളിക്കാരൻ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഇറങ്ങിയിരുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ പുള്ളിക്കാരനെ പറയുന്നത് പത്ത് തലയുള്ള റാവണൻ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഏത്തീസ്റ്റുകളുടെ ഇടയിൽ പുള്ളിക്കാരൻ അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു ബിജു കുറേ പേരുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് കോട്ടയത്തുള്ള ബിജു ആണെന്ന് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ തെളിവ് തെളിവ് തരുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ പിള്ളേർ ഇതേമാതിരി ഒരു റൂമിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ ഓപ്പണായിട്ട് ഡിബേറ്റ് ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ പിള്ളേർ ആൾ പറഞ്ഞു ശരി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു പിള്ളേർ ഇത് ഫുള്ള് അവതരണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ന ഇന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇന്ന ഇന്ന ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ഉണ്ട് ഇന്ന ഇന്ന ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഇത് ഇന്നത് ആ റെഫറൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഈ നമ്മുടെ പത്ത് തലയുള്ള റാവണം പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തങ്കപ്പനും ഗോപാലനും എന്ത് പറഞ്ഞാലും എനിക്കെന്താ കാര്യം എന്നാ വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവരുടെ നിലവാരം അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കിടപ്പുണ്ട് ഇത് യൂട്യൂബിൽ കിടപ്പുണ്ട് ആ ഡിബേറ്റ് ആ ഓക്കെ അതാണ് നിലവാരം അവ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പറയാം അല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കാര്യമില്ല കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഒരു അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ അപ്പൊ രവീന്ദ്രന്റെ വലിയ സംഭവമായിട്ട് ആളുകൾ പറയുമ്പോൾ
എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല മറിച്ച് അദ്ദേഹം തൻ്റെ കൂടെയുള്ള അണികളെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താനാണ് എപ്പോഴും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇടമറകിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകം എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് എൻ്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുവന്നു വന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ പുസ്തകം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്ക് നീ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം വിടും എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വായിക്കാൻ ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു ഞാൻ അത് വായിച്ചില്ല കുറച്ചു നാൾ വായിച്ചില്ല പിന്നീത് ഇടയിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തുറക്കുമ്പോൾ പേടിയായത് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഒരു പേടിയാണ് കുറച്ച് അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് വർഷം മുന്നോട്ട് പോയി അത് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും എന്നെടുത്ത് വായിച്ചേക്കാം എന്ന് ഓർത്ത് നമ്മുടെ പഠനങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെടുത്ത് വായിച്ചു ഇത് വായിച്ചപ്പോഴല്ലേ മനസ്സിലായി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു തെളിവ് പോലും ഇല്ലാതെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ കവലപ്രസംഗം പോലെ എഴുതി വെച്ചേക്കാണ് ആ പുസ്തകം അതിനെന്താ അക്കാദമിക്കൽ ബ്രില്യൻസ് ഉള്ളത് ഒരു ചില തെളിവുകൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ടാസിറ്റസ് യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറയുന്നു അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് തെളിവ് വയ്ക്കുക ടാസിറ്റസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് കോപാലൻ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിച്ചാർഡ് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരാണ് റിച്ചാർഡ് നമുക്കറിയത്തില്ല അദ്ദേഹത്തിന് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ ഇത് ഇതിന്റെ ഒരു മാനദണ്ഡം അദ്ദേഹം അറി അറിയാതെയാണ് ഇടമുറക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ തെളിയിക്കാൻ ഒരാളുടെ ഒപ്പീനിയൻ വെച്ച് തെളിയിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പലരുടെ ആർഗ്യുമെന്റ്സുകൾ കൊണ്ടുവരണം അവസാന ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അതല്ലേ അക്കാദമിക്കൽ നിലവാരമുള്ളവർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് ശരിയാണ് ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്ന് ഒരാൾ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് എങ്ങനെ ശരിയാകും ഇടമുറകെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇടമുറക പറയുന്ന നമ്മൾ അന്ധമായിട്ട് വിശ്വസിക്കണം അതാണ് സനയുടെ മുറവ് പറഞ്ഞത് എന്റെ അപ്പൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനപ്പുറമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഞാനും പറയും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ദിവ്യേന്ദ്രനെ സനയുടെ മുറകിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അവര് തമ്മിൽ അത്ര ഒരു സീറ്റിംഗ് അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം അത്തരം വ്യക്തിമാരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നില്ലെങ്കിലും ഈ സനയുടെ മുറകും ഇടമുറകും പറയുന്നതിനപ്പുറത്തേക്കൊന്നും രവീന്ദ്രനും പറയുന്നില്ല രവീന്ദ്രനിതൊന്നും ഒന്നുകിൽ മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഈ വാട്ടർമാനൊക്കെ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ളവരെ എന്താ ചരിത്രകാരന്മാർ എന്താ ഹാബർ മാസ് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബോധപൂർവ്വം മനസ്സിലായില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം നടിക്കുന്നു ഇപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ചരിത്രപരത നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് ഒരാൾ വെറുതെ പരിശോധിച്ചാൽ ഇത്ര തെളിവുകളാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ എനിക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പഠനമാണിത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ജീസസ് അത് എല്ലാ ഒരു ഒരു എല്ലാ മാസത്തിലും തന്നെ ഒരു നിശ്ചിത സമയം ഞാൻ അതിനായിട്ട് വേർതിരിക്കാറുണ്ട് പുതിയ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സുകൾ നോക്കാറുണ്ട് അപ്പം അത്രയും തെളിവുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഏർലി ഏറ്റവും ഏർലി ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് തെളിവുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു ചരിത്ര പുരുഷനാണെന്ന് മാത്രമല്ല പുനരുദ്ധാനത്തിന് ക്രൂശുമരണത്തിന് എല്ലാത്തിനും തെളിവുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് ഇവർ പലരും ഈ മനുജ മൈത്രിക്ക് പറയുന്ന കേട്ടുണ്ട് ഏത് ആരെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് മനുജ മൈത്രയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു അക്കാദമിക്കൽ ആയിട്ട് ഒരു സ്കോളർ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ല ഇവരുടെ ചില കണ്ടെത്തലുകൾ ഇവർ അങ്ങ് അങ്ങ് പറയുവാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പാക്കറിനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗോപാലൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും എനിക്ക് വിഷയമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ അങ്ങനെയല്ലോ ഒരു അക്കാദമിക് നിലവാരത്തോടെ നമ്മൾ കാര്യം പറയേണ്ടത് ആണോ അല്ല ിജാബാസിന്റെ സൗണ്ട് എനിക്ക് പോയതോന്നോ മറ്റുള്ളവർക്കെല്ലാം പോയതോ സോറി സോറി എന്റെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് അപ്പം അക്കാദമിക്കലായിട്ട് ഒരു കാര്യം പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ അക്കാദമിക്കൽ ബ്രില്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ സ്കോളേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉദ്ധരിക്കുമ്പോൾ ഒരു തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഏത് മേഖലയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ മേഖലയിൽ അതോറിറ്റി ഉള്ള ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ന്യൂ ടെസ്റ്റമെന്റിനെ കുറിച്ച് നമ്
ഇപ്പൊ ഒരു നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് ഒരാൾ ക്രിസ്തയ ക്രിസ്ത്യാനി ആവണ്ട യേശു ക്രിസ്തു ചരിത്ര പുരുഷനാണെന്നുള്ളത് നിഷ്പ്രയാസം മനസ്സിലാക്കാം ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല യേശു ചരിത്ര പുരുഷനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ മനസ്സിലായി പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് കേട്ട് ഈ പാപങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല അത് പരിശോധിക്കില്ല ഇദ്ദേഹം പറയുന്നതാണ് ശരിയെന്ന് അവരെന്ത് ചെയ്യും ചിന്തിക്കും അതാണ് അതിന്റെ വിഷയം മറ്റു സഹോദരങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ വരുന്ന എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ ഉണ്ടോ അവിടെ ഞാൻ ഓഡിയബിൾ ആണോ കേൾക്കാം 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 ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ ജെ കെ ബ്രദർ കോളിലായിരിക്കും മിക്കവാറും അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് വന്നിട്ട് പോയത് ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി നിസു യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളെ അഡ്രസ് ചെയ്തതിന്റെ കാര്യം എന്ന് പറയാം ഇത് നിരീശ്വരവാദികളെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നിങ്ങൾ നിരീശ്വരവാദി ആയെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മുകളിൽ വന്ന് സംസാരിക്കാം നിരീശ്വരവാദി ആയെങ്കിൽ ഇനിയും മുഹമ്മദിന്റെ കാര്യം പറയാൻ അപകർഷതാ ബോധം ഉണ്ട് എന്ന് ആളുകളുടെ ഇടയിൽ എം എം അക്ബർ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മതം വിട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മുകളിൽ വന്ന് സംസാരിക്കാം സേപ്പിയൻസിനെ റിപ്രസെന്റ് ചെയ്തോ രവി ദൈവത്തിനെയോ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇവരെയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളാണ് വേണമെങ്കിൽ വന്ന് സംസാരിക്കാം സോറി നെസുവിന് ഓക്കെ ഇടമുറകന്റെ ഒക്കെ കാര്യം പറയണമെങ്കിൽ ആദ്യം പോയി ബുക്ക് വായിക്കണം ഇടമുറകൻ എന്നിട്ട് വന്ന് സംസാരിക്കണം ഖുറാനോ വായിച്ചിട്ടില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇടമുറകനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇടമുറക എഴുതിയ പുസ്തകമെങ്കിലും വായിക്കണം അല്ല ഇടമുറകന് നിസു നിരീശ്വരവാദിയായോ എത്ര പെട്ടെന്ന് നിസു നിരീശ്വരവാദിയായോ നിസു രണ്ട് തോണിയിൽ ഞാൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന വ്യക്തി രണ്ട് തോണി അതെ രണ്ട് തോണിയിലാണ് അല്ല പുള്ളി ഒരു തോണി ഒരു ഒന്ന് തോണിക്കാരിലും രണ്ടാമത് രണ്ടാമത് അല്ലല്ല നിസു നിസു നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരെ സ്നാനപ്പെടാൻ പോകാന്ന് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കത്തോലിക്കര് പോത്തുകുളം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പുള്ളിക്കാരന് വിഷമാണ് പോത്തുകുളത്തിലാണോ ഞാൻ സ്നാനപ്പെടാൻ പോകുന്നതെന്ന് വേണ്ട അങ്ങനെയല്ല നിസു നിസു ഇവിടെ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് നമ്മൾ നല്ല സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ സ്നാനപ്പെടുത്താം അവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രൂപ്പിൽ പോകുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താ പറയാ ലവ് ജിഹാദിന്റെ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് ആണ് അവിടെ അത് നമ്മള് അവിടെ ഉള്ള പെമ്പിളടുത്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന പോലെ ഐഡിയകൾ വരും സൂക്ഷിച്ചോണോന്ന് അതിനുള്ള ട്രയലാ പക്ഷെ അവര് അവരുടെ സ്മാർട്ട്നെസ് ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം അവിടെ പോയി ഇങ്ങനെ തുങ്ങി തുങ്ങി നിക്കും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ ഇത് ഫേവർ ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലെന്നാണ് പുള്ളിയുടെ ധാരണ അല്ല നമ്മൾ ഇന്നാളിട്ട റൂമിൽ നമ്മുടെ ഇസ്മായേല് കാഫിറായി അതുപോലെ നമ്മുടെ നിസുവിന് ഇവിടേക്ക് വന്ന ആ യേശു ക്രിസ്തുവിന് രക്ഷിതാവ് കർത്താവുമായി സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഏറ്റുപറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സ്നാനപ്പെടുത്തോ നല്ല പൂത്തുകുളത്തിലൊന്നുമല്ല നല്ല കുളത്തെ കൊണ്ടുപോയി സ്നാനപ്പെടുത്താൻ നിസുവിനെ ഒരു നല്ല ഒഴുക്കൽ വെള്ളത്തിൽ വേണം നല്ല ഒഴുക്കുള്ളത് നല്ല ഒഴുക്കുള്ള വെള്ളത്തെ കൊണ്ടുപോയി സ്നാനപ്പെടുത്താം നിസുവിനെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ദാവാക്കാരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ നമ്മളിപ്പോ ഒരു റൂം ഇടുകയാണെങ്കിൽ എ സി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ താഴെ കമന്റ് ഇടുന്നുണ്ട് തൃത്വം പറ സിജോ എന്ന് പറഞ്ഞേ തൃത്വം നമ്മൾ എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞേക്കണം മാഷെ നിങ്ങൾക്കല്ലേ അള്ളാഹു ആരാന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഗോത്ര ദൈവമായ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല മുഹമ്മദിന്റെ ധാർമ്മികതയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതിനും മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു വിഷയം ഇട്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ സത്യത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെയും മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് പറയണം എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം സത്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെയും മുഹമ്മദിനെ ഏറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കാത്ത ഞങ്ങൾക്ക് അല്പം ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കതിൽ താല്പര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അള്ളാഹു മുഹമ്മദും ഒരിക്കലും ഏറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങരുതെന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ചിന്ത ഏറല്ല പ്ലൂട്ടോ ഇപ്പുറത്തേക്ക് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോയി അത് നിസു നിരീശ്വരവാദിയായ നിരീശ്വരവാദിയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിസു വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ പോലെ വേറെ ഞാൻ സ്നാനപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിട്ട് ഇംഗ്ലീഷുകാരെ റൂം പോയപ്പോ അവർക്ക് എന്നെ ആവശ്യമില്ല ഞാൻ നിങ്ങളടുത്ത് കുറെ കാലായി പറയുന്നത് സ്നാനപ്പെടുത്തില്ല സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ സ്നാനപ്പെടുത്തി തരാം നല്ല നല്ല
അല്ലാതെ നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് കത്തോലിക്കാർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പോത്തും കുളത്തിലാണ് സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നത് അത് ഞങ്ങൾ സ്നാനപ്പെട്ടല്ലോ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ നിസുനെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ ചെയ്യാന്നാ പറഞ്ഞേ അല്ല നിങ്ങൾ പോത്തും കുളത്തിലാണ് സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങൾ സ്നാനപ്പെടുത്ത അല്ല പറഞ്ഞു അല്ല ഞങ്ങൾ എവിടെ വേണമെങ്കിലും സ്നാനപ്പെട്ടോട്ടെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞേ നിങ്ങളെ നിങ്ങളോട്ട് നിസു നിസു ഒരു സെക്കൻഡ് നിസുവിന്റെ സ്വഭാവം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ തമ്മിൽ അടുപ്പിക്കാൻ നിസുവിനെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളു ക്ലബ് ഹൗസിലെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ പോത്തും കുളത്തിൽ പെട്ടതാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മുറിച്ചെടുത്ത കാര്യം ഒന്നും അല്ല ഇവിടുത്തെ ചർച്ച വിഷയം അതുകൊണ്ട് നിസുവിന് ഈ വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കും സംസാരിക്കുക തമ്മിൽ അടുപ്പിക്കാനുള്ള മനസ്സ് കൈ വെച്ചാൽ കേട്ടോ അല്ല ഞാൻ എനിക്ക് തമ്മിൽ അടുപ്പിക്കാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മാത്രല്ലോ വേറെ കത്തോലിക്ക വിഭാഗം നന്നായിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കുത്തിത്തിരിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന നിസു നിസു ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു പോത്തും കുളത്തിൽ സ്നാനപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് മറ്റെന്തെങ്കിലും അർത്ഥ മുറിച്ചവരാ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ നിസുവിന് അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ മുസ്ലിം ആയിരിക്കുന്ന നിസുവിന് നിസുവിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചാൽ മതി നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ കുറെ വിഷയങ്ങൾ അതങ്ങ് പരിഹരിച്ചാൽ മതി കുത്തിത്തിരിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആ കളി ഇവിടെ നടക്കത്തില്ല ചങ്ങാതി നിസുവിന് എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് അറിയാം കേട്ടോ പക്ക യൂതയാന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കേട്ടോ നിങ്ങൾ എന്നെ ഇങ്ങനെ മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യരുത് ഞാൻ നിസുവിനെ താഴോട്ട് ഇട്ടു നമ്മള് എന്റർടൈൻ ചെയ്യല്ല് ഈ ഒരു മുതലാണ് ഈ പറയുന്ന ക്ലബ് ഹൗസിൽ കടന്ന് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണം അത് പ്രത്യേകിച്ച് മുകളിലോട്ട് കേറ്റുമ്പോ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം നിസുവിനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫഹദിനെ കേറ്റിയാലും നിസുവിനെ ഒരിടത്തും കയറ്റില്ല ഇതുപോലെ ഒരു കുറുക്കനായ ഒരു മനുഷ്യനെ നമ്മ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെയാണ് എല്ലായിടത്തും ചെന്നിട്ട് ഇവിടെ ചെന്നിട്ട് പറയും നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് അവരങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് അവരുടെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് പറയും ഇവര് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നുവെച്ചാൽ ലൈവായിട്ട് നിർത്തണം ഇവിടെ ക്രൈസ്തവർ തമ്മിലുള്ള വഴക്ക് ലൈവായിട്ട് നിർത്തിയിട്ട് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് നിസു ഒരു ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ചിന്തിക്കേണ്ട ഇവിടുത്തെ ചർച്ചകളൊക്കെ ക്രൈസ്തവരുടെ ഇടയിൽ പണ്ടും നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്നും നടന്നിട്ടുണ്ട് സാധാരണ നിങ്ങളുടെ നടക്കുന്ന പോലെ കസാര തടിയും പള്ളയ്ക്ക് പിച്ചാത്തി കുത്തിക്കെറ്റലും ഖുറാന്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ശേഖരൻ മൗലവിയെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വണ്ടി വെച്ച് കൊന്നുവന്ന ഒരു പരിപാടിയും ഞങ്ങൾ ചെയ്യത്തില്ല ആശയപരമായ വിയോജിപ്പുകളാണ് ആശയപരമായി തന്നെ തീർത്തോളും ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ദാവാക്കാർ എവിടെയോ രക്ഷപ്പെടുന്നു എന്ന തോന്നലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രക്ഷപ്പെടലും ഇല്ല അതിനേക്കാൾ ഇപ്പൊ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനേക്കാൾ ശക്തമായ നിലയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി വിളികൾ അതുകൊണ്ട് തമ്മിൽ അടുപ്പിച്ച് കത്തോലിക്കരെയും ബന്ധുവോസുകാരെയും ആ ഫോമിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് ഒരിക്കലും സ്വപ്നത്തിൽ ചിന്തിക്കേണ്ട അതൊരു സ്നേഹത്തിലൊരു അഡ്വൈസ് ആണ് ഈ സ്വഭാവം മാറ്റണം കേട്ടോ ഈ സ്വഭാവം മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാർ തന്നെ കൈ മേളി വെക്കും കാര്യം നല്ല സ്വഭാവമല്ല മനുഷ്യർക്ക് ചേർന്ന സ്വഭാവമല്ല ഈ കുത്തിത്തിരിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണും പക്ഷെ ഈ ചെന്ന് രണ്ടു കൂട്ടരെ തമ്മിൽ അടുപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടല്ലോ ഈ സ്വഭാവം കൊണ്ടാണ് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ സ്വന്തം സമുദായത്തിലുള്ളവർ തന്നെ നിസുവിന്റെ മേളിൽ കൈവെക്കും വെറുതെ ചീത്ത പേരുണ്ടാക്കല് ഓക്കെ സുജ സംസാരം അല്ല ആ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴും ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഓർത്തെ എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള ഈ പള്ളിപ്പറമ്പെ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചുകാർ അവർ ഈ ഇവരുടെ സംവാദത്തിന് അവസരം കൊടുത്തു സുന്നി മുജാഹിദ് സംവാദം ഭയങ്കര സംവാദം ഒരുപാട് വലിയ പ്രചരണം നടത്തി അങ്ങനെ വമ്പൻ പ്രചരണമാണ് നടക്കുന്നത് കോളാമ്പി വെച്ച് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റ് ഒട്ടിച്ചു അത് ഒരുപാട് കസേരയൊക്കെ കേട്ട് വലിയ വമ്പൻ പരിപാടിയാ കുറച്ചു നേരം ഞാനും പോയി കേട്ട് അങ്ങനെ സമയം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് മുഴുവൻ കേട്ടില്ല ഇത് പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ അറിയുന്നത് ഈ സംവാദം തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ഭയങ്കര അടിയായിട്ട് മാറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കസേര എടുത്ത അടി പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഉസ്താദിന്റെ തലയ്ക്ക് ഒരുത്തൻ കസേര എടുത്ത് എറിഞ്ഞു ഉസ്താദ് അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് എറിഞ്ഞു അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടിയായി കസേര പൊടിഞ്ഞു സ്റ്റേജ് എടുത്ത് എന്താണ് സ്റ്റേജ് അവർ മറിച്
പിന്നെ ഈ മുക്കലല്ല ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ വിഷയം ഇന്ന് ഇവിടെ വിഷയം വേറെയാണ് അതുകൂടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വേറൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നിട്ട് ഈ ഇതിപ്പോ കത്തോലിക്കൽ ബന്ധുവസുകാർ തമ്മിൽ അടിപ്പിക്കാനെന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നിട്ട് ഇതുപോലെ വന്ന ചാറ്റ് ബോക്സ് വന്നിട്ട് പറയാണ് ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സ് കൂട്ടിയതിന്റെ പുറകിൽ ഗുരുവാണെന്ന് പറയുന്നു ആര് പറയുന്നു അത് ജയ്സ് ഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് പറയുന്നു എന്താ എന്താണ് ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സും ഐ ബി ടിയും തമ്മിൽ ഒന്ന് എവിടെയൊക്കെ അവസരം കിട്ടും അവിടെ എല്ലാം കുറുക്കനെ പോലെ നുഴഞ്ഞു കയറുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് അവിടെ അവരെ തമ്മിൽ അടിപ്പിക്കുക ഞാൻ പറയും ഇവനൊക്കെ വീട്ടിൽ കയറ്റാൻ കൊള്ളാവുന്നു എന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ എന്ന് വെച്ചാൽ അവസരം കിട്ടിയാൽ ഭർത്താവ് അങ്ങോട്ട് മാറിയ ഭാര്യയോട് ഭർത്താവിന്റെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് കുടുംബം കലക്ക് കലഹം ഉണ്ടാക്കത്തില്ല എന്ത് ഇവിടെ ചർച്ച നടക്കുന്ന എന്താണ് ഈ യേശു ക്രിസ്തു സ്നാനപ്പെട്ടത് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിലൊന്നും അല്ല യേശു ക്രിസ്തു ഒരു നദിയിൽ തന്നെയാണ് സ്നാനപ്പെട്ടത് അപ്പോസ്തലന്മാരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് ഓരോരുത്തരുടെ സൗകര്യം പോലെയാണ് നിസു എന്ന് ഈ അല്ലാഹു എന്ന വ്യാജദേവനെ വിട്ടിട്ട് സത്യദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനം എടുക്കൂ അന്ന് ഓക്കെ പോത്തും കുളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോത്തായിരുന്നവർ മനുഷ്യനായി വരുമ്പോൾ അവരെ സ്നാനപ്പെടുത്താനുള്ള നല്ല എന്തെങ്കിലും വഴികൾ നോക്കാം അതോർത്ത് നിസുവും കൂട്ടും വിഷമിക്കേണ്ട ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ കളികളൊന്നും നടക്കത്തില്ല അത് അല്പ ഗ്യാപ്പ് ഒരു പരസ്യമായിട്ട് റെസ്റ്റ് തരുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ അല്ല അതിൽ പിന്നെ വേറെ സംഭവം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് അള്ളാഹുവിനെയും മുഹമ്മദിനെയും ഒന്ന് താഴേക്കിറക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് നട അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ആശ്വാസം അവർക്കുണ്ട് ഇവര് ഒരുപാട് ഡിഫൻസ്ലെസ് ആയിട്ട് മാറി എന്ന് പറയും ഇവർക്ക് പറയാനൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയില് ഇങ്ങനെ ഒരു കത്തോലിക്കരും ബന്ധപ്പെട്ടുകാരും തമ്മിലുള്ള ചർച്ച അത് ഒരു രീതിയിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ നിസു ഒക്കെ ഓർക്കുന്ന ഓ സമാധാനായിട്ട് എന്റെ അള്ളാഹുവിനും അതുപോലെ എന്റെ മുഹമ്മദിനും എന്റെ നബിക്കും എന്ത് ചെയ്യാ അവിടെ ഇരിക്കാം ഇനി അവര് അവര് തുടത്തില്ല എന്നൊരു ചിന്ത ആ സമാധാനത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് നിസു അങ്ങനല്ല വലിയ പണികൾ വരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ അതിനുള്ള ഒരു ആലോചനയിലാണ് കേട്ടോ നിസു അറിയത്തില്ല നിസു ഒക്കെ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അതാ പ്രശ്നം നമ്മുടെ ജാബിർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സഹോദരൻ ഇവിടെ ഇവിടെ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ എന്നെയും കൂടെ തെറ്റിക്കാനായിട്ട് പല റൂമില് ആ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ അത് ഒരു ആ ഒരു ആര്യസ്മതന്റെ ഡിബേറ്റിന് മുമ്പ് അന്ന് ശിജോ പാസ്റ്ററും ഗുരുബ്രതനും എവിടെയോ ബിസി ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് റൂം അന്ന് മോഡ് ചെയ്തത് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഞാൻ അന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആ ക്ലബിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ എന്നെ കൊടുത്തോട്ടും പാസ്റ്റർ തെറി പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ലബായ ക്ലബും ഇപ്പം വരെ മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നെ ബോഷൻ എന്ന് വിളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അത് അവരുടെ ക്ലബിൽ വെച്ച് എന്നെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തതാ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഞാൻ ആലോചിക്കുക ഇത് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഉള്ള രോഗമാണ് ഈ ഈ ഏഷ്യ പറച്ചില് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറച്ചില് അതേ സ്വഭാവം ഈ നിസൂന് എങ്ങനെ ലഭിച്ചെന്നുള്ള ആലോചിക്കുക ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി നിസു ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പോലെ അല്പബുദ്ധികളല്ല നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞ അങ്ങനങ്ങ് തമ്മിൽ അങ്ങ് പിണങ്ങി പോകാനും മാത്രമുള്ള അത്രയ്ക്ക് വിവരദോഷികളല്ല അത് നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദ് ചെയ്യുന്ന ഉടായ്പകളൊക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ പോയി പഠിക്കുക ആ ഉടായ്പ ഇന്നത്തെ ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഈ ആദ്യ പകുതിയിൽ ആയ ഈ ലോകത്ത് ഇനി ഒട്ടും ചിലവാകത്തില്ല നിങ്ങൾ കുറെ ചിലവാക്കി ഇനി ചിലവാകത്തില്ല അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചു അത് ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ എന്നും പോലെ ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജറ്റിക് വന്ന് സംസാരിച്ചോ നിങ്ങളുടെ ഉസ്താദന്മാരെല്ലാം കെട്ടും പൂട്ടും പൂട്ടും കെട്ടിപ്പോയി അതിന്റെ ആണ് ഇന്നലെ ഐ ബി ടിയിൽ ക്ലബ് ഇട്ടത് അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് ആ വിഷമം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ കരഞ്ഞു തീർക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഒരു വിധിയാണ് ആ വിധിയെ നിങ്ങൾ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് കൊണ്ട് മുൻപോട്ട് പോവുക ഇവിടെ അങ്ങനെ ആൾക്കാർ തമ്മിൽ അടിച്ച് പിരിയുന്ന കൂട്ടരല്ല ബുദ്ധിയും ജ്ഞാനവും ദൈവിക കൃപയും ഉള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ അനാവശ്യമായ ശ്രമത്തിന് വേണ്ടി ഇതിനു വേണ്ടി ശ്രമിച്ച് സമയം കളയാതെ വല്ല ജോലി ചെയ്ത് വല്ല ധരംസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വീട്ടിൽ അയക്കാൻ നോക്ക്
ഞാൻ സാധാരണ താഴെ ഇരുന്ന് കേൾക്കലാണ് പതിവ് അപ്പോ ഇന്നിപ്പോ ഒരു സംശയം തോന്നി എന്റെ പേരിലാണ് ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് വന്നത് ഇപ്പോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ നടക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരുപാട് പേര് ഇസ്ലാം ഉപേക്ഷിക്കാനും ചിലർ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലേക്ക് വരാനും അതിലേറെ പേര് ഇസ്ലാം ഉപേക്ഷിക്കാനൊക്കെ സാധ്യത ഉള്ളതായിട്ടാണ് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഈ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്ത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ദ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ബേബി നെയിം ഇൻ യു കെ അതായത് ബ്രിട്ടനിലെ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയ ആൺകുട്ടികൾക്ക് ഇടുന്ന ആൺകുട്ടികൾക്ക് ഇടുന്ന പേരുകളിൽ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയ നെയിം സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള റിസൾട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ നവജാത ശിശുക്കൾക്ക് മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള പേര് കൂടുതൽ പോപ്പുലർ ആയാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം വരും തലമുറകളിൽ കൂടുതൽ മുസ്ലിംസ് ഉണ്ടാവും അവിടെ എവിടെ വരെ കേട്ടു ആ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ വരും തലമുറകളിൽ കൂടുതൽ പേര് ആ ഒരു ഇസ്ലാമിക ഇതിലേക്ക് മാറുന്നതായിട്ടല്ല നമുക്ക് അനുമാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതി തന്നെ കാരണം നവജാത ശിശുക്കൾക്ക് മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള പേര് വരുമ്പോ അതിന്റെ അർത്ഥം വരും തലമുറകളിൽ കൂടുതൽ ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസികൾ ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളവർക്ക് ഇസ്ലാമിക പാതയിൽ പോകാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ഞാൻ ബ്രിട്ടനിലെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രീയ രാഷ്ട്രത്തിലെ കാര്യമൊന്നുമല്ല യു കെയിലെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അത് എന്ത് എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ ഒരു മനസ്സിലായി അപ്പൊ ജബീറിനോട് ഒരു ചോദ്യം ഈ നവജാത ശിശു എന്ന് സായിപ്പ് അവരുടെ മക്കൾക്ക് ഇടുന്ന പേരായിട്ടാണോ അതോ മുസ്ലിങ്ങൾ അവരുടെ മക്കൾക്ക് ഇടുന്ന പേരായിട്ടാണോ ജബീർ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ അവരുടെ മക്കൾക്ക് ഇടുന്ന പേരാണോ മുസ്ലിങ്ങൾ അവരുടെ മക്കൾക്ക് മുഹമ്മദ് നിട്ടത് കൊണ്ട് ഭാവിയില് ബ്രിട്ടനും ഭാവിയില് കൂടുതൽ അങ്ങ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആളുകൾ വരുമെന്ന് എങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ആ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ പേര് ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിം ഫാമിലിയിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല ബ്രിട്ടനില് ദ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ബേബി ബോയ് നെയിം ഈസ് മുഹമ്മദ് കറൻലി അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ജബീറിന് മനസ്സിൽ ചോദ്യം മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി എന്ന് പറയും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെന്ന് പറയാം ഞാൻ ചോദിച്ചത് അവിടെയുള്ള യുക്തിവാദിയും അവിടെയുള്ള അവിടെ ബോണം ബ്രോട്ടപ്പ ഹിന്ദുവും അവിടെയുള്ള ക്രിസ്ത്യാനിയും അവിടെയുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റോ സയൻറ്റിസ്റ്റോളജിയും യഹൂദന്മാരും അവരെല്ലാരും അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മുഹമ്മദ് എന്നാണോ പേരിടുന്നത് പിന്നെ അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ തന്നെ പിന്നെ പിന്നെ എന്താണ് അവിടെ അവിടെ ഇങ്ങനെ പെറ്റു പെരുകി അവിടെ ഇവിടുന്ന് മൈഗ്രേറ്റ്സ് ആയിട്ട് പോകുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ അവരവരുടേതായ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്ലിങ്ങൾ മുഹമ്മദ് എന്ന് പേരിടുന്നു ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാ എന്റെ മോന്റെ പേര് ആശിഷനാണ് എന്റെ മോന്റെ പേര് ആശിഷ് ആയിട്ട് നാളെ ഒരു ഹിന്ദു വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് കണ്ടിൽ ഒരു ഹിന്ദു ചായ ഉള്ള ഒരു പേരാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാവിയിൽ അങ്ങ് ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രം ആകുമെന്ന് ഏതൊരു മണ്ടൻ പറഞ്ഞാല് അത് ശരിയാവുമോ പണ്ട് പട്ടികൾക്കെല്ലാം ടിപ്പു സുൽത്താന് പേരിടുമായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചോളൂ ഭാവിയിൽ മൊത്തം തന്നെ ഈ പറയുന്ന മുസ്ലിം എതിർപ്പുള്ളതായ ഒരു സമൂഹം രൂപപ്പെടുമെന്നാണോ അപ്പൊ ലോജിക്ക് പറയുമ്പോ ചങ്ങാതി മനസ്സിലാകേണ്ട ഒരു കാര്യം മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള പേര് ഇട്ടതുകൊണ്ട് ഭാവിയിൽ ഈ പറയപ്പെടുന്ന എല്ലാ മുസ്ലിം രാജ്യം ആവുമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ആവുമെങ്കിൽ അതിൽ അത്ഭുതമൊന്നുമില്ല അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ജബീർ ഭായ് ഇപ്പൊ താങ്കൾ താങ്കളുടെ മ കുഞ്ഞിന് എന്ത് പേരിട്ടെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല എങ്കിൽ പോലും താങ്കളുടെ പേരെന്ന് മുഹമ്മദ് നല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ ഓരോ വ്യക്തികളും അവരവരുടെ ഇഷ്ടമുള്ള പേരിടും അപ്പൊ നാളെ ഒരാൾ ഭക്തി മൂത്തിട്ട് ഒരു ഹിന്ദു അവന്റെ കുഞ്ഞിന് രാമ എന്ന് പേരിടുമായിരിക്കാം കൃഷ്ണൻ ഇടുമായിരിക്കാം അത് അവരവരുടെ വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യം അതുകൊണ്ട് പേരിടുന്നത് കൊണ്ട് ഭാവിയിൽ ഇസ്ലാമായി തീരുമെങ്കിൽ താങ്കൾ ഒരു കാര്യം അത് ഏതായാലും ഗൂഗിൾ ഗൂഗിൾ ആശ്രയിച്ചാണല്ലോ എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു കാര്യം ഇതും കൂടി ചെയ്യുക ഈ സായിപ്പുമാർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം വിട്ടു പോകുന്നത് ഏറ്റവും വേഗതയിൽ തന്നെ ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന സായിപ്പുമാര് എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം വിട്ടു പോകുന്നു ഇന്തോനേഷ്യയിൽ എന്തുകൊണ്ട് സേവ് മറിയം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൂവ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്തോനേഷ്യയിലുള്ള ഈ പറയുന്ന മുസ്ലിങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടം കൂട്ടത്തോടെ ക്രിസ്
മുഹമ്മദ് എന്ന വ്യക്തി ആ മുഹമ്മദ് എന്ന പേര് വ്യക്തി ജീവിതം എല്ലാം തന്നെ ഇന്നത്തെ യുവജനങ്ങൾ അപകർഷബോധം ഉണ്ടാക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് എം എം അക്ബർ സാഹിബ് തന്നെയല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തിനാണ് ദൂരെ ദൂരെ കാഫറുകളുടെ യഹൂദന്റെ ഒക്കെ സാധനത്തിൽ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് അക്ബർ സാഹിബ് പറഞ്ഞതിന് വിശ്വസിക്കാം മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ അവകർഷബോധം ഉണ്ടാകിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഭാവിയിൽ ഇനിയിപ്പോ കുറച്ചു പേരെ ഇതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പറ്റിച്ച് ഇസ്ലാമിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇതാണ് ഇസ്ലാമിലോട്ട് വന്നതിന് ശേഷം ഇസ്ലാമിനെ ദാവാക്കാർ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അല്ല യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം എന്നും അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഹദീസുകളും ഖുറാനും വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് അവർ തന്നെ ഇട്ടേച്ച് പോരും അതാണ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ വിദേശത്ത് വന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് താങ്കളെ മുമ്പോട്ട് വെച്ച ആ ഒരു യുക്തി അനുസരിച്ച് ഫ്യൂച്ചർ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല എന്ന കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കും ഒരു ലക്ഷത്തിൽ നാലായിരത്തി പതിനേഴ് പേർക്ക് ഓലിവർ എന്നാണ് പേര് ഒരു ലക്ഷത്തിൽ ത്രീ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു പേർക്ക് ജോർജ് എന്നാണ് പേര് ഒരു ലക്ഷത്തിൽ ത്രീ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി നയൻ ആർത്തർ എന്നാ പേര് ഒരു ലക്ഷത്തിൽ ത്രീ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ പേർക്ക് നോവ എന്നാണ് പേര് ആദ്യത്തെ നാല് പൊസിഷൻ കഴിഞ്ഞു അഞ്ചാമത്തെ പൊസിഷനാണ് മുഹമ്മദ് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തേഴ് പിന്നെ ഉള്ള അഞ്ച് പൊസിഷൻസും ലിയോ ഓസ്കർ ഹാരി ആർച്ചി ഹെൻറി ഇതെല്ലാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ടോപ്പ് ടെനിൽ ഒരു പേരാണ് മുഹമ്മദ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പുള്ളിക്കാരൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഡേറ്റ ഇതാണ് ഞാൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റ ഡോട്ട് കോമിൽ പോയിട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് യു കെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ട്വൻറ്റി ടൂന് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടൂല് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു പക്ഷേ ദി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയുടെ മോസ്റ്റ് രജിസ്റ്റേഡ് മെയിൽ ബേബി നെയിംസ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ഇൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്താലും ജാബിറിന്റെ ഒരു സന്തോഷം നമുക്കിത് ആഘോഷിക്കണ്ട ഗുരുജീ ബ്രദറേ അല്ല സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതില് എന്തിനാണ് ഈ സന്തോഷിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് കാരണം ഈ പുസ്തകത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്ന ഒരു പേരായിരുന്നു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇവര് കാണിക്കുന്ന ഈ ഇപ്പൊ മുഹമ്മദ് എന്ന പേര് വെച്ചുകൊണ്ട് കാണിക്കുന്ന എല്ലാ തോന്നിവാസത്തിനും അവിടെ കിടക്കുന്ന പുസ്തകത്തിലെ മുഹമ്മദ് അലി ചീത്ത പേര് കേൾക്കാൻ പോന്നെ അപ്പൊ അതിനേക്കാൾ നല്ല അതിനേക്കാൾ നല്ലത് മുസ്ലിങ്ങളെ പേര് വെക്കാതിരിക്കുക ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാളെ ഒരു മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കി അവനെ രണ്ട് പറഞ്ഞാൽ പറയും കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവന്റെ തല തലയും കൈ വെട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ പേരിന്റെ സ്ഥാനത്ത് മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള ഒരു പേര് താങ്കൾ ഇവിടെ വെച്ചോണ്ട് വരികയും ഇവിടെ താങ്കൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത നിലയിലോ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത നിലയിലോ പറയുമ്പോ ലക്കും ലഗാനും ഇല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ചാർട്ട് ബോക്സിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഇപ്പൊ അതാണ് ഇപ്പൊ നിസു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ല നിസുനെ നിങ്ങൾ പിടിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കോതമംഗലം എന്നുള്ള സ്ഥലം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അറിയാം എന്റെ പേര് സ്ഥലം പെരുമ്പാഷ ആ ഞാൻ സംസാരിക്കാം എന്താ ചോദിച്ചത് അല്ല നിങ്ങളുടെ നാടേതാ 
എന്റെ സ്ഥലം പെരുമ്പാവൂരാണ് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് ഞങ്ങൾ അത് വേറെ ആലം പാക്കല്ലേ നിങ്ങള് ഏതായാലും ഗൂഗിളിൽ മുഹമ്മദിന്റെ പ്രശസ്തി അന്വേഷിച്ചു പോകുന്ന ഒരാളല്ലേ ഞാൻ ഗൂഗിളിന്റെ അകത്ത് പെരുമ്പാവൂർ ടു കോതമംഗളോ എന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്ത കോതമംഗ എവിടാണെന്നുള്ളത് ഗൂഗിൾ പറഞ്ഞു തരും വെറുതെ അത് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിന്റെ ഇവിടെ സമയം കളയുന്നത് അല്ല അതല്ല ഞാൻ പറയാൻ വന്ന കോതമംഗലത്ത് ഒട്ടുമിക്ക ക്രിസ്ത്യൻ കുട്ടികൾക്കും എൽദോസ് എന്നുള്ള പേരുണ്ട് കാരണം അവിടുത്തെ ഒരു പള്ളിയിൽ പേരിടുന്നതായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ അവിടെ ഒന്നും പോണ ക്രിസ്ത്യൻ കുട്ടികൾക്ക് അവിടെ ഒരു നേർച്ച പോലെ ആയിട്ട് അവിടെ പോയി എൽദോസ് എന്ന് പേരിടുന്ന പതിവുണ്ട് അതറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ പറയാന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ പറയാന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അവിടെ വരുന്ന എൽദോസ് ഇപ്പൊ കോതങ്കലത്ത് ടൗണിൽ നമ്മൾ എൽദോസ് എന്ന് വിളിച്ചാൽ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് പേര് തിരിഞ്ഞു നോക്കും എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അവിടെ കൂടുതലും ക്രിസ്തീയ ആളുകളാണ് അതുപോലെ യൂറോപ്യൻ അല്ലെ ഈ ബ്രിട്ടനില് യു കെയിലൊക്കെ മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള ടോപ് ടെണ്ണിൽ അഞ്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടോപ് ടെണ്ണിൽ വരുമ്പോ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാനിവിടെ താഴെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ലിങ്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ ട്വന്റി ട്വന്റി വണ്ണില് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഡേറ്റ ആണ് ഒഫീഷ്യൽ യു കെ ഡേറ്റ ആണ് ഞാനിത് തന്നത് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോ തമാശ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറയുന്നെങ്കിൽ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റ് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തായിട്ട് പറയാൻ ആ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്രേ ഉള്ളു ബ്രദറെ ബ്രദർ പറഞ്ഞ നമ്പേഴ്സ് എത്രയായിരുന്നു ഒരു ലക്ഷത്തിൽ മൂവായിരത്തി അല്ലല്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഒരു ലക്ഷത്തിലല്ല ടോട്ടൽ ആണ് ഇത് എന്റെ ഡൗട്ടിൽ ഇത് ടോട്ടൽ ആണ് ഞാൻ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കുകയാണ് ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അത് ഒരു ലക്ഷത്തിൽ ആണെങ്കിൽ പോലും ഈ മൂവായിരത്തി ചില്ലറ പോയിട്ട് ബാക്കി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല എന്തോ ഈ ആ ഞാൻ അതാണ് പറയാൻ വന്നത് ഞാൻ തന്നെ പറയാൻ വന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ എത്ര പേരുടെ എത്ര നമ്പേഴ്സ് റീഡ് ഔട്ട് ചെയ്തെന്ന് പറയട്ടെ അറൌണ്ട് അറൗണ്ട് ഫോർട്ടി തൗസൻഡിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ മൂവായിരം വരുന്നത് ഓക്കെ ഫോർട്ടി തൗസൻഡിന്റെ ഉള്ളിൽ അത് അതും ടോപ്പ് ടെന്ന് മാത്രം ഇതല്ലാതെ ബാക്കി പേരുകൾ ഇനിയും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കണേ അപ്പോൾ ഇതേ മാതിരിയാണ് ഇത് ഇത് തന്നെയാണ് ഡേറ്റ ഡേറ്റ ഒന്ന് ഡേറ്റ കറക്റ്റ് അല്ലായിരുന്നു അത് കാരണം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവിടെ കട്ട് ചെയ്തത് ജാബിറിന് ബിക്കോസ് അത് പുള്ളിക്കാരൻ ഇവിടെ വന്ന് ഫസ്റ്റ് ആ പുള്ളിക്കാരൻ ഇവിടെ ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേരിടുന്നത് മുഹമ്മദ് എന്നാണ് അപ്പം ഞാനൊന്ന് പോയി യു കെയുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്ത റിസൾട്ട് വേണേൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് ഡി പി ആക്കാം ഇവിടെ എന്തായാലും കുറച്ചു പേര് ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ താഴെ മുകളിലായിട്ട് കേട്ടു ജബീർ ഭായിട്ട് ായിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ മുഹമ്മദ് ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ടിപ്പു സുൽത്താൻ ടിപ്പു സുൽത്താൻ പണ്ട് പട്ടിക്ക് പേരിട്ടില്ലേ എന്ന് വെച്ചോണ്ട് എല്ലാവരും രാജാവിനെ മാനിക്കുന്നൊന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ അതൊക്കെ വിട്ടുകള് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് മലമൂത്ര വിസർജൻ ചെയ്തിട്ട് കഴിയാത്തവരും ഇല്ല നമ്മളിപ്പോ അതൊക്കെ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അതെ എല്ലാവരും കേക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അതെല്ലാം വിട്ടുകള നമ്മള് ഒന്നും മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇത് ഈ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ഇതാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പി
നിങ്ങൾ ഒന്ന് കേക്ക് ജബീർ ഭായി ഞാൻ അതെല്ലാം ഓക്കെ ജബീർ പോകരുത് ഞാനൊരു വലിയ നല്ല കാര്യം പറയാൻ പോവുക നല്ല കാര്യം പറയാൻ പോവുക ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു കേക്ക് നമ്മൾ അങ്ങനെ സമയം കാലം നോക്കിയാന്നല്ലോ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് കേട്ടു ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു കാര്യം കേട്ടു എന്നാ ഞാനൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തിരിച്ചെത്താം എന്റെ പൊന്നിട്ടാ നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ മനുഷ്യനെ ഓടിപ്പിച്ചു ഞാൻ പറയാൻ വന്ന കാര്യം ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച അങ്ങ് ബ്രിട്ടന്റെയും അമേരിക്കയുടെയും കഥകൾ പറയാതെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്കും മമ്മദ് എന്ന് പേര് വെക്കണ്ടേ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സിജോയുടെ പേര് മാറ്റി സിജോ മുഹമ്മദ് എന്ന് വെക്കണ്ടേ എന്റെ പേര് മാറ്റി ജോർജ് മുഹമ്മദ് എന്ന് വെക്കണ്ടേ ജെറി മുഹമ്മദ് എന്ന് വെക്കണ്ടേ ജെ കെ മുഹമ്മദ് എന്ന് വെക്കണ്ടേ ഓ വേണ്ട വേണ്ട അതിലും അതിനും മുന്നേ കൊന്നുകളഞ്ഞാൽ മതി അല്ല അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ആ ചെറുപ്പിയുടെ വായിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് മതപരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കായിരുന്നു അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അദ്ദേഹം പോയി സത്യം പറഞ്ഞ അതിലൂടെ ഉണ്ടായ നഷ്ടം എന്ന് പറയുന്ന അല്ലാഹുവിന്റെ അല്ലാഹുവിന് കുറെ അംഗസംഖ്യ സ്വർഗത്തിൽ നഷ്ടമായി നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടി ചേർന്ന് കേട്ടാ എനിക്ക് പിണക്കമുണ്ട് അല്ല ഞാൻ ഞാൻ ഗുരു ഗുരുജീവ നമ്പർ ഗുരുജീവ ബ്രദറെ ഇനി ഞാനും കൂടി ആ അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ എഴുപത്തിരണ്ട് ഹൂറികൾക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അത് കാരണമാണ് ആ നമ്പർ കൂട്ടണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോയി ഇതിൽ വേറെ രസം എനിക്ക് മനസ്സിലായത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞ് റൂം ഇട്ടാലും നമ്മുടെ ദാവാകുട്ടന്മാർ കയറി വന്ന് അള്ളാഹുവിനെയും മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരിക്കലും സമാധാനം ഉണ്ടാകാറില്ല അല്ലേ അതിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താ ശരിയല്ലേ ഞാൻ അത് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ കയറി വന്ന് ആ അതെന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു യു കെയിലാണ് ഞാനുള്ളത് ഇവര് യു കെയിലെ കാര്യം ഇത് വെച്ചിട്ട് എൺപതുകൾ തുടങ്ങി ഇവിടെ ഈ ഇതാണ് ഈ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ഈ അഭയാർത്ഥികളായിട്ട് ഇവിടെ ആൾക്കാർ വന്നു തുടങ്ങിയ ഈ സുഡാൻ ഇത്യോപ്യ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ബംഗ്ലാദേശ് ഇങ്ങനെയുള്ള പാവപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നിട്ട് ഈ മുസ്ലിംസ് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത് സെൻട്രൽ ലണ്ടനെ എടുത്താൽ പോലും ഇവിടുത്തെ ഒരു നിയമം അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു കൗൺസിലിൽ വീട് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ വലിയ ബിഗ് പ്രോജക്റ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ ആ പ്രോജക്റ്റിന്റെ നൂറ് ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത് തുടങ്ങി മുപ്പത് ശതമാനം വരെ കൗൺസിലിന് അത് സോഷ്യൽ ഹൗസിംഗിന് വിട്ടു കൊടുക്കണം മീനിങ് വീടില്ലാത്തവർക്കോ പാവപ്പെട്ടവർക്കോ കൊടുക്കണം ഇതിൽ കൂടുതലും അപേക്ഷ കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കും മുസ്ലിംസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ സെൻട്രൽ ലണ്ടൻ ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് ലണ്ടൻ എടുത്താലും ഇവരിനി ആയിരിക്കും കൂടുതലുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഈ സോഷ്യൽ ഹൗസിംഗിൽ കൂടെ ഇവരിങ്ങനെ പെറ്റ് വരുന്നു ഈ ബെനിഫിറ്റ് ഗവൺമെന്റ് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് എത്ര കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്ന അത്രയും കുട്ടികൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഒറ്റക്കണ്ണൻ ഒരു ഹംസ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പ്രൈ പ്രീച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഫിൻസ്ബറി പാർക്ക് മോസ്കിൽ അയാൾ അമേരിക്കയിൽ അങ്ങോട്ട് എക്സ്ട്രൈറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ ഇങ്ങോട്ടാണ് അയാൾ അയാൾക്ക് പന്ത്രണ്ട് പിള്ളേരാ നാല് ഭാര്യമാരൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് നിർത്തി ഇപ്പൊ മൂന്നിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടില്ല ഇവിടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ സോഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടില്ല ഇവർ ഈ പെറ്റ് പെരുകുന്ന ഈ സംവിധാനം ഇവിടെ ഗവൺമെന്റിന് മനസ്സിലായി ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് വൺ ഈസ് ടു വൺ എന്നുള്ള റേഷ്യോയിൽ ഒരാൾ മരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ ജനിക്കുന്നില്ലല്ലോ പലപ്പോഴും അതിന്റെ പകുതിയും അതിൽ കുറവൊക്കെയാണ് ഇവരിങ്ങനെ വൺ ഈസ് ടു സിക്സും സെവൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഒരാൾ മരിച്ചാൽ ആറ് പേര് എണ്ണം കൂടുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ബെനിഫിറ്റ് സ്വീകരിച്ച് ഈ കൂടുതൽ ഇങ്ങനെയുള്ള മുസ്ലിം സംവിധാനത്തിൽ ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു ആണുങ്ങളായിട്ടുള്ളവർക്ക് മുമ്പ് ഇരുന്ന ഒരു ബ്രദർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആണുങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും മുഹമ്മദ് കൂട്ടിയാണ് പേരിടുന്നത് അല്ലാണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരനും എന്റെ അറിവിൽ ഒരാൾക്കും മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള പേരിടുന്നില്ല പിന്നെ അവരിങ്ങനെ ഒരു ശക്തി പ്രകടനം നടത്തണമെങ്കിൽ നടത്തട്ടെ നമ്മളാരും അതിനെതിരല്ല അപ്പൊ അത് പിന്നെ ഈ ഓഫീസ് ഫോർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ലിപ്പി സാർ മുമ്പ് പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് എന്റെ കണക്കെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോ ഇവിടെ ഗവൺമെന്റ്
അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു മതം വളരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പോഷത്വമാണ് കേരളത്തിലിപ്പോ ഒരു പേരെടുത്ത് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേരതാണ് അതുകൊണ്ട് അത് വലുതായി തീരും എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്ത് പോഷ എന്ത് ഒരു ഒരു പോഷത്വമാണ് അതൊക്കെ ഇപ്പൊ പെരുമ്പാവൂർ ഗോതമംഗലം ഭാഗത്ത് എൽദോ ബാബയുടെ പേരിൽ നേർച്ചയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എൽദോ എന്ന് പേരിടും അതുകൊണ്ട് എറണ ആ പരിസരം മുഴുവൻ ഇപ്പൊ പെരുമ്പാവൂർ ഗോതമംഗലം മുഴുവൻ എടുക്കുമ്പോ മൊത്തം ക്രൈസ്തവരാണെന്ന് ആരെങ്കിലും പറയൂ ഇതൊക്കെ മണ്ടത്തരമാണ് ഇപ്പൊ അവിടെ കുടിയേറി മൂന്നും നാലും മക്കളൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോ മക്കൾക്കെല്ലാം മുഹമ്മദ് മനഃപൂർവ്വം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പേർക്ക് അങ്ങനെ പേര് കുറച്ച് പേര് കുറച്ച് പേരുണ്ടാവും ആ പേരില് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അത് ഏറ്റവും വലിയ റിലീജിയൻ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇങ്ങനെ പേരിടുന്നവർ തന്നെ പലരും മുസ്ലിങ്ങളായിക്കൊള്ളണമെന്നുമില്ല പലരും ഇസ്ലാം വിടാൻ പി നമുക്കറിയാലോ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന വലിയ മാറ്റങ്ങൾ നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ തന്നെ എത്രയോ പേരാണ് ഇസ്ലാം വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിൽ തന്നെ എത്രയോ പേരാണ് ഇസ്ലാം വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് പേർ ഇസ്ലാം വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക സൗദി രാജാവ് തന്നെ ഹദീസ് തള്ളി സൗദി രാജാവ് തന്നെ ഹദീസ് മുഴുവൻ തള്ളിക്കളഞ്ഞു എന്ന് കാലം വിദൂരമല്ല അദ്ദേഹം മുഹമ്മദിനെ അള്ളാഹുവിനൊക്കെ തള്ളിക്കളയും അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അല്ല അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം കൂടി അദ്ദേഹം വന്ന് ചുമ നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ നോക്കുകയായിരുന്നു ഇവിടെ ഈ നാല് രാജ്യത്തും ബ്രിട്ടനിലുള്ള നാല് രാജ്യങ്ങൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ജോർജ് ആണ് പേറ്റൺ സെയിൻ്റ് അവർക്കായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ പേര് ജോർജ് എന്നായിരിക്കും കൂടുതൽ വെയിൽസിൽ ഡേവിഡ് സ്കോട്ട്ലൻഡിൽ ആൻഡ്രൂസ് ആൻഡ്രൂ അതുപോലെ അയർലൻഡ് എടുത്ത പാട്രിക് അതാണ് ഈ നാല് പേറ്റൺ ഈ നാല് പേരുകളായിരിക്കും ഈ നാല് രാജ്യത്തും കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാവുക അത് അവരുടെ ഒരു നാഷണൽ സ്പിരിറ്റ് ആണ് റിലീജിയസ് സ്പിരിറ്റിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് പിന്നെ ഈ മുഹമ്മദ് എന്നുള്ളത് ഈ ഇമിഗ്രൻസിന് വരുന്ന പേരാണ് അല്ലാണ്ടൊന്നുമില്ല അത് ചുമ്മാ വെറുതെ നമ്മളെ പറ്റിക്കാൻ പറ്റിക്കണം എന്നല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ല അങ്ങനെ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അവർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ നമുക്ക് വിഷയമില്ല അന്ന് സിജു ബ്രദർ ഇവരുടെ വേറൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ കൗണ്ടിൽ ഉള്ളി വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പുറത്തു പോകുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള ജാമ്യത ടീച്ചർ പോലും അവരുടെ കണക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മുസ്ലിം ആയിരിക്കും അല്ലെ ലിയാക്കത്ത് അലി പോലും ഇവർക്ക് മുസ്ലിം ആയിരിക്കും കണക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്നാ എന്നാൽ നം നമ്മുടെ ഇതിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് നമ്മൾ എത്ര പേര് പോകണം എന്നുള്ള നമ്പേഴ്സൊക്കെ നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇവരുടെ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ ജസ്റ്റ് ഉള്ളിൽ വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഇപ്പം മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ പുറത്ത് പോകുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഇവർ ആക്ച്വലി റിവീൽ ചെയ്യാറില്ല അതൊരു ആ ഒരു ആ ഒരു ഫ്ലോ ഇവരുടെ ഇതിലുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അതൊരു വാസ്തവമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണത് ഇവ വേറൊരു വാർത്ത പുതിയൊരു വാർത്ത ഞാൻ ഇവിടെ പറയാണ് നമ്മുടെ പബ്ലിക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നിസു ഒരു സങ്കടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാവരും കൈവിട്ടു ആർക്കും എന്നെ വേണ്ട എന്നുള്ളത് അതിൽ നിങ്ങൾ എന്താ പറയാനുള്ളത് നിസുവിന് ആർക്കും വേണ്ട എന്നുള്ള വലിയ സങ്കടത്തോടെയാണ് അല്ല നിസുവിനും അള്ളാഹുവിനും വേണം ആ അമേരിക്കക്കാരെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വിട്ടിട്ട് അവിടെ പോയി മിസൈൽ കടക്കാൻ പോലെ നിസുവും പണിക്കും ഒരു ദിവസം ഒരു ഒരു റൂമിലിരുന്നിരുന്നു അവര് അത് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ മറന്നു നമ്മള് പോയി നമ്മള് പോയി താഴെ പോയിരുന്ന് മറ്റേ മറ്റേ പബ്ലിക് റൂം എന്താ മറ്റേ സോഷ്യൽ റൂം ഇട്ടിരുന്നു നമ്മള് പോയി താഴെ ഇരുന്ന് കേട്ടപ്പോൾ നിസുവും പണിക്കരും പറയണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങള് ഞാൻ കോഴിക്കോട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഫോട്ടോ എടുക്കണം നമുക്ക് ഫോട്ടോ ഞാനും ആ സമയത്ത് വരാം ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഇടണം ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഇടുമ്പോൾ ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും കുരു പൊട്ടുന്നത് കാണാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു പ്ലാൻ ഇടുന്നതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അപ്പൊ അത് ഒരു അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലേ അത് അന്ന് നമുക്ക് പിന്നെ റെക്കോർഡിംഗ് പരിപാടി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിസുന്റെ മന്ത്രി റെക്കോർഡിംഗ് പരിപാടി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തില്ല പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ടി മാത്രം ഇങ്ങനെ നടക്കുക നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല്ലോ അദ്ദേഹം ഇതൊരു പ്രൊഫഷൻ ആയിട്ട് സ്വീകരിച്ചു അതിനെ കുറിച്ച് പറവോഷൻ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടാവും കാര്യം പറവോസ് പറയാൻ
സുരേഷ് രവീന്ദ്രന്റെ അനുയായി സുരേഷ് രവീന്ദ്രന്റെ ഒക്കെ സന്തോഷിക്കാം കാരണം നമ്മൾ രവീന്ദ്രന് മറുപടിയായിട്ട് ഇട്ട ഒരു റൂമാണത് അത് ഫലത്തിൽ എന്തായി അള്ളാഹുവിനും മുഹമ്മദിനുമുള്ള അള്ളാഹുവിനും മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ട റൂമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു മാറി ആരാണ് മാറ്റിയത് നമ്മുടെ ദാവക്കൂട്ടന്മാർ തന്നെ മാറ്റി അവർക്ക് എപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് ഇഷ്ടം അപ്പൊ സത്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിനും മുഹമ്മദിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേശീയ ആരോടായിരിക്കും നമ്മളോടാണോ ഈ നിസുവിനോടാണോ ജാബിറിനോടാണോ ഇവരോടൊക്കെ അല്ലേ ആയിരിക്കും അള്ളാഹുവിനും മുഹമ്മദിന് ഏറ്റവും ദേഷ്യം അല്ലെ കാരണം ഒരിക്കലും പ്ലൂട്ടോന്റെ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ഇവനെ അനുവദിക്കുന്നില്ല എയറിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങാൻ അവരെ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കാതെ എവര് തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ നമ്മളൊന്ന് മാറ്റി പിടിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചാലും സമ്മതിക്കൂല നമ്മുടെ ഹരാൻ അബ്രദർ എന്തോ അല്ലെ ഹരാ ഹരാൻ എന്നാണോ പേര് ഹിന്ദി എനിക്ക് അങ്ങനെ വായിക്കാൻ ഹരാൻ ഹരാൻ ആണോ ആരാൻ ആ ഹിന്ദി അത്ര പോരാ അതുകൊണ്ടാണോ അല്ല നേരത്തെ നിസു കരയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ചാറ്റ് യേശുവിനെ സ്വയം രക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്ന ഇപ്പൊ അള്ളാഹുവിനെ രക്ഷിക്കുന്ന അമേരിക്കക്കാരല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ കൈയാകുന്ന കാബയിലെ കല്ലിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഈ അമേരിക്കക്കാരെ അങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ട് ഹൂതികളുടെ മെസ്സേജ് അങ്ങ് തടുത്തൂടെ അഭിമാനപൂർവ്വം സ്വർഗത്തില് പോവുകയും ചെയ്യാം ഊറികളെ കാണുകയും ചെയ്യാം ആഘോഷിച്ചുകൂടെ നിസു അതെ അത് ചിന്തിക്കാവുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് പിന്നെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ലാത്ത കൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല എല്ലാവരും നിസുവിനെ തള്ളി എന്ന് തോന്നിയാൽ നിസു നിസുവിനെ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ആശ്രയിക്കാം അള്ളാഹുവിനെയും മുഹമ്മദിനെയൊക്കെ വിട്ട് സത്യദൈവവും നിത്യജീവനുമായ ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് വരാൻ സ്നേഹത്തോടെ ഞാനൊരു അഭ്യർത്ഥന നിസുവിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെറുതെ ഒരു ചടങ്ങല്ല അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്കൊരു പരിവർത്തനം ഉണ്ടാകും സത്യത്തിൽ അള്ളാഹു മുഹമ്മദൊക്കെ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അള്ളാഹു മുഹമ്മദ് ഒന്നും ബോധപൂർവ്വം തന്നെ പറഞ്ഞാണ് കാരണം അള്ളാഹു മുഹമ്മദ് ഒക്കെ ഒരാൾ തന്നെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു അല്ല ഇസ്ലാം എന്ന മതം പോലും ഒരു പക്ഷെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിസുവിനെ പോലെയുള്ളവർ നിസുവിനെ പോലെ ഉള്ളവരെ ജാബിറിനെ പോലെ ഉള്ളവരെ യേശു ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു പരിവർത്തനം ഉണ്ടാകട്ടെ അതൊരു സ്നേഹത്തിന്റെ പരിവർത്തനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബൈബിളിലെ യേശുവിന് ശിഷ്യനായ പൗലോസ് അദ്ദേഹം ഒരു ഇത് തീവ്രവാദിയല്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് തിരിഞ്ഞു വരാമെങ്കിൽ പിന്നെ നിസുവും ജാബിറൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് ഞാൻ ഇവരെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ലിബിൻ ബ്രദർ കൂടെ ഉണ്ടോ ലിബിൻ ലിബിൻ എനിക്ക് ഈ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർക്ക് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ബൂസ്റ്റ് കൊടുക്കാനുണ്ട് അതായത് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വളരുന്ന റിലീജിയൻ ഇസ്ലാമാണല്ലോ പറയുന്നത് അത് അമേരിക്കയെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒറ്റ വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ലക്ഷം പേരാണ് കൂടിയിരിക്കുന്നത് എന്ത് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവർ വളർന്നിരിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞ ട്വന്റി വൺ ഓഗസ്റ്റ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മുതൽ ഇന്നിപ്പോൾ ട്വന്റി ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് വരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലക്ഷം പേരാണ് മുസ്ലിംസ് അമേരിക്കയെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒറ്റ വർഷം കൊണ്ട് ഒരു ലക്ഷം പോപ്പുലേഷൻ കൂടി ഹാ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നവരാ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ എന്നാ അയ്യോ അമേരിക്കയിൽ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് റിലീജിയൻ ഈസ് ഇസ്ലാം ശരിയാണ് ഒറ്റ വർഷം കൊണ്ട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് അമേരിക്ക കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തോളം ആൾക്കാരെയാണ് ഒരു ലക്ഷത്തോളം തൊള്ള തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറായിരത്തോളം അത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ കുറെ പിള്ളേരും കൂടെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് കൂട്ടിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വിചാരിക്കാം ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തോളം ഗ്രോത്ത് ഒറ്റ വർഷം കൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ എന്നാ സ്റ്റാറ്റിക്സ് നോക്കുമ്പോൾ യാ ഷൂട്ടപ്പ് അപ്പോൾ അവർ ക്ലെയിം ചെയ്യാം അമേരിക്കയിലേക്ക് അമേരിക്കയിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മതം ഇസ്ലാമാണ് ഞാൻ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരു 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 ലിങ്കും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ആക്ച്വലി വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ റിവ്യൂ ഡോട്ട് കോം ആണ് അതിനകത്ത് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടുടെ മുസ്ലിം പോപ്പുലേഷൻ ബൈ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പം ഈ ഈ ജാബിര് പറഞ്ഞ ഇതിൻ്റെ നോക്കണേ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡമിൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ആക്ച്വലി മുസ്ലിംസുകൾ ഇ
അയച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജനറലി ഇവരൊരു ഒരു ഒരു ആക്ച്വലി ഒരു ഇത് ഇത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫാലസിയാണ് ഇവർ കൊണ്ടുവരുന്നത് ശരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഇവർ വളരുന്നുണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഇവർ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വളരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ബട്ട് ആക്ച്വൽ നമ്പേഴ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇത് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടുയുടെ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ പ്ലീസ് ജസ്റ്റ് ആരും സംസാരിക്കുന്നില്ല കാരണം ഈ ബെർമിങ്ങാം ബ്രാഡ്ഫോർഡ് എന്ന് തുടങ്ങിയ സിറ്റികളിലും ലണ്ടനിൽ ചില സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് അത് ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ലണ്ടൻ വൈറ്റ് ചാപ്പൽ ഓൾ ഗേറ്റ് ഈസ്റ്റ് ബെറ്റ്നൽ ഗ്രീൻ എന്നൊക്കെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇവർ കൂടുതലാണ് അത് ഇവർ തിക്കലി പോപ്പുലേറ്റ് ഇവർ അവരുടെ ആൾക്കാർ മാത്രമായിരിക്കില്ല കട്ട കൂടി താമസിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ പെരുമ്പാവൂർ പറഞ്ഞതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയയിൽ ഇവർ കൂടുതലാണ് പിന്നെ ഇവർക്ക് ഈ ഷോഫ് കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഇംഗ്ലീഷുകാരൊന്നും ഈ ഇവർ വർത്താനം പറയുന്ന മാതിരി ഇങ്ങനെ ചാടി കയറി ഇങ്ങനെ ഒച്ചപ്പാടും ബഹളമൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അവർ പീസ് ഫുള്ളായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സെപ്റ്റംബർ എട്ടാം തീയതി രാജ്ഞി മരിച്ച എൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം ലണ്ടനിൽ പോയിരുന്നു ഞാൻ ലണ്ടനിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ആളാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെയല്ല അപ്പോൾ ഈ സ്പീക്കേഴ്സ് കോണറിൽ ഞാൻ വിസിറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ എൻ്റെ വൈഫും കൂടെ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഇവർ മാത്രമേ ഉള്ളു ഇപ്പോൾ അവിടെ അപ്പോൾ ഇവർ വിചാരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ ലോകമാണ് സ്പീക്കേഴ്സ് കോണർ എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ പബ്ലിക് സ്പീക്കിങ്ങിനും ഈ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ചിനുള്ള സ്ഥലമാണ് ഹൈഡ് പാർക്കിൻ്റെ ഒരു കോണറിൽ ഇവർ തന്നെ നിന്നങ്ങ് പല കോണറിൽ ഇവർ തന്നെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ആരും ഇവരോട് ചോദിക്കാൻ ഇവർ തന്നെ അങ്ങോട്ട് പ്രൊക്ലൈം ചെയ്യുകയാണ് ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതാണ് ആ ആ ലോകത്ത് ഇവരാണ് വലുത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ നമ്പർ എനിക്ക് വരും നിരീശ്വരവാദികളുടെ ഇത് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇവര് പൊതുവെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം പിന്നെ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം നിരീശ്വരവാദികളുടെ കാര്യം നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് ഒരു പകുതി വരെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോയെ പിന്നെ അതിനപ്പുറത്ത് അത് നിസ് കൊണ്ടുപോയി വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രവിചന്ദ്രനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആളുകളൊക്കെ തൽക്കാലം ഒന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടേക്കാണ് നമ്മുടെ രാജീവ് ബ്രദർ വീണ്ടും അതിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു വരാൻ ശ്രമം നടത്തുകയാണ് ഓക്കെ അല്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കയറി എനിക്ക് ഇവിടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയാന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പൊ ഈ ഈ രവിചന്ദ്രൻ ഫാനാന്ന് തോന്നുന്നു ആ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ടീം ഈ ബൈബിളിന്റെ പിന്നെ ഇത് അത്രയും അതിന് അതിന്റെ കാലം നിർണയിക്കാൻ പറ്റിയല്ല അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ അപ്പം ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് കാർബൺ ഡയറ്റിംഗ് നടത്താൻ പറ്റിയല്ലെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ മൃഗത്തിന്റെ തോലും അങ്ങനെയുള്ള ഇതിലൊക്കെയാണ് അന്ന് എഴുതി വെച്ചിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചപ്പം പുള്ളി ഉടനെ അതിന്റെ എഴുതിയ മഷി എടുത്തിട്ടു പിന്നെ ഈ തുകലിന്റെ കാർബൺ ഡയറ്റ് വിട്ടിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് പുള്ളി നേരെ അതിൽ നിന്ന് അങ്ങ് വിഷയം മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം രേഖപ്പെടുത്താൻ പോയത് അന്ന് ഈ ഹെറോദോസിന്റെ കാലത്താൻ മറ്റോ യേശു ക്രിസ്തു ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഈ അവിടുത്തെ ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പും മറ്റും നടന്നതെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി അതിന്റെ അടുത്ത് എടുത്തിട്ടു അപ്പം അതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വലിയ അറിവില്ലാത്ത കൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് ആ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഒന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ട് കാരണം അതിന് അഞ്ചു വർഷം മുമ്പോ മറ്റോ ആണ് ഇത് നടന്നതെന്നാണ് പിന്നെ ഈ ആ പുള്ളി അവിടെ സ്ഥാപിച്ചത് ഏതോ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ട് അപ്പൊ ഇത് അന്നത്തെ ഒരു കേസിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഈ ജനസംഖ്യാ കണക്കു കണക്കെടുപ്പ് വർഷങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അത് എത്രത്തോളം ശരിയാന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഓരോ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി ആ ടോപ്പിക്ക് തന്നെ വിട്ടിട്ട് അടുത്തതിലേക്ക് ചാടി പിടിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ബൈബിളിലെ ഒരു കാര്യം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വിട്ടത് അടുത്തതിലേക്ക് ചാടും അവര് നേരെ ഇപ്പൊ ഈ അജിൽ കുമാർ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സംഘപരിവാരുകാരനുണ്ട് സ്ഥിരം ഈ സെമിറ്റിക് മതങ്ങളെ മാത്രം ഇപ്പൊ പുള്ളി ബാക്കിയെല്ലാം നിർത്തിയിട്ട് ബൈബിൾ വിമർശനം മാത്രമായി പക്ഷെ പുള്ളി ഒരു യുക്തിവാദി കുപ്പായം ഇട്ടിട്ടാണ് ആ പുള്ളി നടക്കുന്നത് അപ്പം ഈ കാർത്തിക് ശിവകുമാർ എന്ന് പറയുന്ന
ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്തയിലേക്ക് ചാടി പോയി ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഹമ്മുറാബി കോഡ് അതുപോലെ പിന്നെ അബ്രാഹത്തിൻ്റെ ദൈവം പറയുന്ന പിന്നെ ഒരു ഇസ്മായിലിനെ കുറിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പം ദൈവം പറയുന്നു നിൻ്റെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി തന്നെ നിൻ്റെ അവകാശിയാകുമെന്നും പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് അത് എടുത്തിട്ടിട്ട് പിന്നെ മുസ്ലിങ്ങളെ കളിയാക്കുന്ന പിന്നെ എന്നാ ക്രിസ്ത്യൻസ് ഇവരുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇത് എഴുതിയേക്കുന്നത് അതായത് പിന്നെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് ശുക്ലം പോകുന്നു എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി ആ ബൈബിളിൻ്റെ ഭാവമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പുള്ളി അവിടെ എഴുതി വെച്ചേക്കുക പേനമുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയണമെന്നുണ്ട് ഈ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് ആ മറ്റേ പുള്ളി അവിടെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് റിപ്ലൈ കൊടുത്ത പുള്ളി ഒരു കുറച്ച് എക്സ്പ്ലനേഷൻ അതിനൊക്കെ പുള്ളി ഇച്ചിരി വയലൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയത് പുള്ളി കുറച്ച് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് നമുക്കത് ആ കേസ് നമുക്ക് അത്ര അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റിയല്ല പുള്ളി അതിനെ കുറിച്ചൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നും കൊടുത്തില്ല പുള്ളി അങ്ങനെ ശുക്ലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കമൻട്രികൾ നോക്കി പിന്നെ കമൻട്രി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പം അത് ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് കമൻട്രിയിൽ ബൈബിൾ കമൻട്രേറ്റർമാർ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതൊരു സംശയമാണ് എനിക്ക് അത് അതിന് ആൻസർ പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു പിന്നെ ഇവരുടെ ഒരു പൊതുവായ ഒരു ഞാൻ മറുപടി കൊടുക്കുമ്പോൾ പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഒരു ടോപ്പിക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്തതിലേക്ക് ഇടുക അതിന് ഉത്തരം മുട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇവരുടെ സ്ഥിരം പരിപാടി ഈ രവിചന്ദ്രനും അങ്ങനെ ഒരു രീതിയാണ് പിന്തുടരുന്നത് അവർ ആ ടോപ്പിക്കെ പിന്നെ തൊടുകയല്ല അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആൻസറും കൂടി പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു ഈ പിന്നെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത് ആ ഇത് ഞാൻ മറന്നുപോയി അതിൻ്റെ വാക്യം ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഉള്ളത് താങ്ക് യു ഉദരത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ആ നിന്റെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നവൻ തന്നെ നിനക്ക് അവകാശിയാവുമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ആ അത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ മിസ്റ്റേക്ക് അത് സത്യവരാസത്തി വന്നൊരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ മിസ്റ്റേക്ക് മാത്രം ഞാൻ അത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ഇത് നോക്കിയായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് പിന്നെ ബെല്ലി എന്ന് തന്നെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് മൂലഭാഷയിൽ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ പറയാം മൂലഭാഷ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫ്രം ഹിസ് ബോഡി എന്നാ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തർക്ക വിഷയങ്ങൾ ഉള്ളപ്പം മൂലഭാഷ മൂലഭാഷ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫ്രം ഹിസ് ബോഡി എന്നാ ഹീബ്രൂവിലുള്ളത് ഹീബ്രൂവിലുള്ളത് ഹീബ്രൂ എന്നുള്ളത് ഞാൻ വേണേൽ ലിങ്ക് ഇട്ട് തരാം ജോർജ് വിദ്ര ഞാൻ ആ ലിങ്ക് ഇപ്പൊ അയച്ചു തരാം അതിന്റെ മൂലഭാഷയിലും കിടക്കുന്നത് ഇത് ഒരുപാട് വട്ടം ചർച്ച ചെയ്ത് ഇത് ചർച്ച ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ ഇത് നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ ഇപ്പം ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്ത്യൻസ് അവര് കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് ഇതാകുകയില്ല ഞാനിപ്പം വിദേശത്താണ് ഉള്ളത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇവര് വലിയ മിഷണറി പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവര് ഈ ചെറിയ ലഘുലേഖകള് ഇങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മറ്റേ ഈ വി എച്ച് പി പോലെയുള്ള അവരാണ് ഈ ലഘുലേഖകൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ ടൗണിൽ നിന്നിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ യുവാക്കളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇത്ര സ്പ്രെഡ് ആയി പോയത് ഇതുപോലെയുള്ള നുണകള് കട്ട് ചെയ്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അബ്രഹാമിന്റെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്യുണ്ട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അത് മൂലഭാഷയിൽ അങ്ങനെ തെറ്റാ മൂലഭാഷയിൽ ഫ്രം ഹിസ് ബോഡി ബോഡിയിൽ നിന്ന് ജനിച്ച പിന്നെ മറ്റേ കാത്തലിക്ക് പി ഒ സി ബൈബിളിന്റെ അകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് നിന്നിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നു ചില ഇംഗ്ലീഷ് വർഷൻസിൽ ഞാൻ നോക്കി ചിലതിന്റെ അകത്ത് ബോഡി തന്നെയുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നല്ല നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻ നടത്തുക പക്ഷെ ഇത്രേ ഉള്ളു ഈ അബ്രഹാം അല്ല ഞാൻ ഞാൻ ബാർവസ് ബ്രദർ അതേമാതിരി ഒരു കാര്യം നമ്മളെപ്പോഴും ഈ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇത് പറയണം ഇപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ പറയാം അത് ട്രാൻസ്ലേഷന് ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ തെറ്റ് പറ്റിയതാന്ന് പറയല്ല അങ്ങനെയല്ല
ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ബൈബിളിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അല്ല ട്രാൻസ്ലേഷൻ മിസ്റ്റേക്ക് അല്ല സി ഓരോ കാലത്തും വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഈ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മിനിസ്ട്രീസ് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഭാരത് ബ്രദറ് അന്ന് അന്ന് അതൊന്നും നോക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ബാംഗ്ലൂർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ എൽ ടി എന്ന് മീൻസ് ന്യൂ ട്രാൻസ്ലേഷനെ കുറിച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ അവരുടെ അടുക്കൊന്ന് പോയിരുന്നു കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് നമ്മൾ ഓരോന്ന് എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് വരുന്നത് എന്നുള്ള അവർ വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് അത് കാണിച്ചു തരും അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അത് ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന് വേറെ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ പല പല ടൈപ്പ് ഇത് നോക്കും അപ്പോൾ അത് കാരണമാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും വെർഷൻസ് ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തർ ഓരോ ടൈമിലും അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ഒന്ന് ട്രാൻസ്ലിറ്ററേഷൻ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് അവർ ട്രാൻസ്ലിറ്ററേഷൻ ചെയ്യും പിന്നെ അവർ ട്രാൻസ്ലിറ്ററേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജിൽ ഗ്രാമർ ശരിയാവില്ല അർത്ഥം ശരിയാവില്ല അപ്പോൾ അവരതിനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിനെ ഒരു നമ്മ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത ലാംഗ്വേജിലേക്ക് അർത്ഥം ശരിയാവാനും അതിൻ്റെ ഇത് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോകും ആ പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് അന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ അവർക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വേർഡ്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അവരത് ഉപയോഗിച്ച് കാണുക അപ്പോൾ അത് ദാറ്റ് വിൽ കീപ്പ് ഓൺ ചേഞ്ചിങ് ഇപ്പോൾ ആൻഡ് ദാറ്റ് ദാറ്റ് വിൽ കീപ്പ് ഓൺ ബട്ട് ലൈക്ക് വാട്ട് ഭാരത് ബ്രദർ പറഞ്ഞു അതിന് മൂലഭാഷയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് പക്ഷേ നമ്മൾ എപ്പോഴും സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ട്രാൻസ്ലേഷൻ അന്ന് ചെയ്തപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് ഇറ്റ് ദർ ആർ ബെറ്റർ ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് ദൻ ദാറ്റ് എന്ന് പറയണം അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ല അത് ഞാൻ എന്തായാലും ചോദ്യമെന്ന് കേട്ടില്ലെങ്കിലും ട്രാൻസ്ലേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാന്ന് കേട്ടു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിന്റെ അകത്ത് ഒരു വാക്യം അതിന്റെ അകത്ത് സത്യോദ്ധ കിടക്കുന്നത് നിന്റെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് പിറക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജനിച്ച ഒരു വാക്യമുണ്ട് അത് ശരിക്കും ഗ്രീ അല്ല ഹീബ്രൂല് ഞാൻ പരിശോധിച്ചപ്പോ അത് ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ബോഡി എന്ന് കിടക്കുന്ന അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു മലയാളത്തിൽ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ജെ കെ ബ്രോ അതാ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് അന്നത്തെ ഭാഷയ്ക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എനിക്കറിയത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു എന്റെ നാക്കോഴി ആയിരിക്കാം എനിക്കത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞത് ആ ഇതിലേ ഒരു നമ്മള് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ എൻ ആർ എസ് വി ഞാൻ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻ ആർ എസ് വി ആണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലൊക്കെ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൻ ആർ എസ് വി ആണ് എൻ ആർ എസ് വി ഈ കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികളിൽ ഏറ്റവും എർലിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികളെ കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റേ എൻ ഐ വി ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ മെഡിറ്റേഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പഠനത്തിനൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന എൻ ആർ എസ് വി കെ ജെ ബിക്കും പരിമിതികളുണ്ട് ഇതിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മലയാളത്തിലെ ട്രാൻസ്ലേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മിസ്റ്റേക്ക് എന്നതിലുപരി നമ്മൾ പറയേണ്ട ഒരു പദം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ എന്തുണ്ട് പരിമിതി ഉണ്ട് ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ പരിമിതികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ട്രാൻസ്ലേഷനിലും അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ മൂലഭാഷയിലേക്ക് തിരിയണം അതിൻ്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റിലേക്ക് തിരിയണം അങ്ങനെ തിരിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും എന്താണ് അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായത് എല്ലാത്തിലും ഇല്ല ചില മിക്കവാറും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസ്ലേഷൻ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും അങ്ങനെ മനസ്സിലാകാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ പരിമിതി ഉണ്ടാകും പരിമിതി കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ചിലപ്പോൾ പറ്റാത്തത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മൾ മൂലഭാഷയിലേക്ക് തിരിയണം അതിൻ്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ ഈ ബൈബിളിൻ്റെ ഒരു എക്സിജിറ്റിക്കൽ സ്റ്റഡിയൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകേണ്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാസേജ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ആ പാസേജിൻ്റെ ഓതർ ഇൻറ്റൻറ്റിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് എഴുത്തുകാരൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മീനിങ് എന്താണ് അതിൻ്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഏതാണ് അതിൻ്റെ വിഷയം അ
അങ്ങനെ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ നമുക്കുണ്ട് അപ്പൊ അവർ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ കോറായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോർന്നു പോകാതെ അവരത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മിസ്റ്റേക്ക് എന്നതിലുപരി അതൊരു പരിമിതിയാണ് ട്രാൻസ്ലേഷനുകളിൽ പരിമിതികൾ ഉണ്ടാകാം അന്നേരം നമ്മൾ എവിടേക്ക് തിരിയണം മൂലഭാഷയിലേക്ക് തിരിയണം അതിന്റെ കോണ്ടാക്ട്സിലേക്ക് തിരിയണം അന്നേരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകും റോസ് പറഞ്ഞ റൈറ്റ് ആണ് അവിടെ നാം ഞാൻ വരുമ്പോൾ ജെ കെ വി വർദ്ധൻ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടു അതും റൈറ്റ് ആണ് പിന്നെ ബൈബിളിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ബൈബിൾ യൂണൈക്ക് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോറായിട്ടുള്ള ബൈബിളിന്റെ ആശയത്തിന് ഒരിക്കലും ഒരു മങ്ങലും ഒരു സ്ഥലത്തും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ഉൽപ്പത്തി മുതലിപ്പോൾ വെളിപ്പാട് വരെ വായിക്കുമ്പോൾ ബൈബിളിന്റെ ഏറ്റവും ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ആശയം അതെങ്ങനെ കത്തി നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അത് തെളിഞ്ഞേക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അതിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല അത് ആരും പരസ്പരം കോൺട്രഡിക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അത് കൃത്യമായിട്ട് ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട് ദൈവം പണ്ട് ഭാഗം ഭാഗമായിട്ടും വിവിധമായിട്ടും പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ സംസാരിച്ചു അന്ത്യകാലത്ത് പുത്രൻ പുത്രനിലൂടെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഭാഗം ഭാഗമായിട്ടുള്ള വെളിപ്പാട് പുത്രനിലൂടെ പൂർത്തീകരിച്ചു എന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ മത്തായും മർക്കോസും ലൂക്കോസും ഒക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ വിഷയാവതരണത്തിൽ പറഞ്ഞു പോയൊരു കാര്യം വിവരണങ്ങളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം യോഹനാന സുവിശേഷം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ യോഹനാന സുവിശേഷത്തിൽ ആദ്യമാണ് ഈ ദൈവാലയത്തിന്റെ അവിടെ നിന്ന് വാതിൽ ദൈവാലയത്തിന്റെ ഈ അവിടെ നമ്മുടെ വാണിഭക്കാരെ പുറത്താക്കുന്ന കാര്യം പറയുന്നത് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ആദ്യമാണ് എന്നാൽ മറ്റ് സുവിശേഷങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവസാനമാണ് എന്താ അതിന്റെ കാരണം തെറ്റുപറ്റിയതാണോ അല്ല യോഹന്നാൻ എംബസൈസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ദൈവശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങൾ വിഷയങ്ങളിലാണ് ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിനേക്കാളും യോഹന്നാൻ എംബസൈസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് വിഷയങ്ങളിലാണ് ആ വിഷയ കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യേശു ദൈവോത്രനായ ക്രിസ്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കേണ്ടതിനെ വിശ്വസിച്ചിട്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ നിത്യജീവൻ ഉണ്ടാകേണ്ടതിനെ ഞാനിത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ വിഷയത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് വരുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് യോഹന്നാൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കലാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ മറ്റ് സുവിശേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് അതുകൊണ്ട് മറ്റ് സുവിശേഷങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ യോഹന്നാന്റെ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ അവരെക്കാൾ താഴെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും പക്ഷെ ദൈവശാസ്ത്ര ദൈവശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളിൽ അതിന്റെ ഡെപ്തിൽ മറ്റു മൂന്ന് സുവിശേഷങ്ങളെക്കാളും യോഹന്നാൻ കുറച്ചുകൂടി ഹൈ ആണ് മത്തായും മർക്കോസും ലൂക്കോസും നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ മത്തായും മർക്കോസും യോഹന്നാനേക്കാളും ഈ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ലൂക്കോസ് ആണ് ഇവരെക്കാളൊക്കെ ബെറ്റർ മത്തായിനേക്കാളും മർക്കോസിനേക്കാളും ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം അല്ല നമ്മുടെ ഇത് ചർച്ചാ വിഷയം ഇതല്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഇത് സന്ദർഭവശാൽ പറഞ്ഞതാണ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചരിത്രപരമാണ് പക്ഷെ എല്ലാം ഓർഡറിലല്ല പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ റിസറക്ഷനും ക്രൂസിഫിക്ഷനൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ വിവരണങ്ങളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് യോഹന്നൻ വിവരിക്കുന്ന പോലല്ല മത്തായി വിവരിക്കുന്നത് മത്തായി പറയുന്ന പോലല്ല മർക്കോസ് ഇല്ലൂക്കോസ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കോറായിട്ടുള്ള ഇവന്റെ ഇവരെല്ലാവരും യോജിക്കുന്നു എന്ത് പൊന്തിയോസ് പീലാത്തോസിന്റെ നാളിൽ യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു വിസ്തരിക്കപ്പെട്ടു ഇതെല്ലാം എല്ലാവരും യോജിക്കുന്നു പക്ഷെ അതിൽ വരുന്ന വിവരണങ്ങളുണ്ട് അതിൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഇത് വിവരിച്ചു വരുമ്പോഴുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് മർക്കോസ് പറഞ്ഞ അത്രയും ചിലപ്പോ മത്തായി അതിൽ കൂടുതൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം കുറച്ചുകൂടി വിവരിച്ചായിരിക്കും മത്തായി പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മുടെ ആളുകൾ കൂടുതലും ബൈബിൾ ഹബ് ഒക്കെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി സ്കോളേഴ്സിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ ആശ്രയിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഐ വി പി കമന്ററി പോലുള്ള ക്രൈ കീനറിന്റെ കമന്ററീസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ എൻ ടി റൈറ്റിന്റെ കമന്ററീസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ വാൽവുഡിന്റെയും റോയ് ബി സക്കിന്റെയൊക്കെ കമന്ററീസ് ഉണ്ട് അത്തരം കമന്ററികൾ വാങ്ങാനും പഠിക്കാനൊക്കെ ക്രൈസ്തവർ എന്ത് ചെയ്യണം തയ്യാറാകണം എന്നുള്ളത് എന്റെ ഒരു അഭ്യർത്ഥനയാണ് ഡി എ കാർസൺ യഹന്നാൻ യഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്കോളറാണ് ഡി എ കാർസൺ ലിയോ മോൻ ലിയോൺ മോറിസ് ആ ഇവരുടെയൊക്കെ കമന്ററ
തിരുവഴുത്തുകൾ പറയുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടത് തിരുവഴുത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വിഷയങ്ങൾ കാണേണ്ടത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തിരുവഴുത്തുകൾ കേന്ദ്രീകൃതമായിരിക്കണം നമ്മുടെ പഠനങ്ങളെല്ലാം അപ്പം അങ്ങനെ ആ പഠനത്തിന് എന്ത് ചെയ്യും ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ രീതിയിലുള്ള കമൻട്രീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഉപകാരപ്പെടും അത് ഡീപ്പായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ നമുക്കിടയിൽ നടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ബൈബിളിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം ഓരോ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ട പശ്ചാത്തലം അതിൻ്റെ എഴുത്തുകാരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പശ്ചാത്തലം അതുപോലെ തന്നെ ഓതർ എഴുത്തുകാരൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ള അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഓരോ പുസ്തകങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതിൻ്റെ ചരിത്രപരവ പരത എന്താണ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണം ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ നിങ്ങൾ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം ക്ലബ് ഹൗസിൽ വന്ന് സംസാരിക്കണം അതിനെ ഒരു ശുശ്രൂഷയായിട്ട് കാണണം അതിനൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ടൈം നമ്മൾ പഠനത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ പഠനത്തിനായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ വില കൊടുക്കണം വായിക്കാനും പഠിക്കാനൊക്കെ സമയം കണ്ടെത്തണം പ്രാർത്ഥിക്കാനും സമയം കണ്ടെത്തണം കേട്ടോ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വായിച്ചും പഠിച്ചു മാത്രം പോരാ പ്രാർത്ഥിക്കാനും സമയം കണ്ടെത്തണം എന്നാലാണ് പൗലൂസ് ലീഗൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഈ വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നേരുവാടനം പറയാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥന വേണം ദൈവമായിട്ടുള്ള ബേത്ത് വേണം ഞാൻ അല്പം സ്പിരിച്വലായി പോയി എങ്കിലും ഇതൊരു ആവശ്യമായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള എല്ലാ സഹോദരന്മാരും കഴിവുള്ളവരാണ് ഇപ്പം ഞാനിങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നെങ്കിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സ്പീക്കേഴ്സ് പാനലിൽ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാവരും തന്നെ എന്നേക്കാൾ കഴിവുള്ളവരാണ് എന്നേക്കാൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് പഠിക്കുന്നവരാണ് എന്നേക്കാൾ കാര്യങ്ങൾ അറിയാവുന്നവരാണ് പല മേഖലകളിലും വളരെ പാണ്ഡിത്യമുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ അവറേജ് ആണ് എന്നേക്കാളും പഠനമുള്ള ആളുകളാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരെ എങ്ങായിട്ടുള്ള പല സഹോദരന്മാരും നന്നായി പഠിക്കുന്ന ആളാണ് ബറോസൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഒരു ദിവസം ബറോസിൻ്റെ ചർച്ചിലൊന്ന് പോയി ബറോസിൻ്റെ ചർച്ചിൽ ഇരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന എന്താണ് ആ ചർച്ചിൻ്റെ ഹോളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ മേശയേക്കാൾ വലിപ്പത്തിൽ ആണ് നമ്മുടെ ടെറസിൻ്റെ അവിടം വരെ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന തട്ടായിട്ടാണ് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ബറോസ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണ് നല്ല പഠനമൊക്കെ ഉള്ള ആളാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ജോസ് ബ്രദർ സംസാരിച്ചോ ജോസ് ഞാനൊരു പോയിന്റ് ഇതിനെ കുറിച്ച് ആഡ് ചെയ്തോട്ടെ അല്ല ആ ഞാന് ഇപ്പൊ ഞാൻ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബൈബിൾ ഹബ് എടുത്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഇപ്പം അതിലും പരിമിതി ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതില് അതിലും പരിമിതികൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അത് എടുത്തത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഹീബ്രൂവിനോട് കറക്റ്റ് വേഡ് അതിന്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കും ഞാൻ ബാക്കി ഒരുപാട് ഹീബ്രൂ ഇതും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാകത്തില്ല നമുക്ക് ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ബൈബിൾ ഹബ് ആയതുകൊണ്ട് പക്ഷെ പറ്റുമെങ്കിൽ അതൊന്ന് പേസ്റ്റും ചെയ്യണേ അതായത് പക്ഷെ ഈ ഇവിടെ ചോദ്യം വന്ന ഇതായിരുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം നാലാമത്തെ വാക്യം അവൻ നിന്റെ അവകാശി ആകയില്ല നിന്റെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നവൻ തന്നെ നിന്റെ അവകാശിയാകുമെന്ന് അവനെ യഹോബയുടെ അറിയപ്പാടുണ്ട് ഈ ഈ വാദമാണ് ഈ ഇച്ചിരി മുമ്പ് എന്നാ രാജപുരത്താണ് തോന്നുന്നത് പറഞ്ഞത് ഒരിക്കൽ ആരാ രവീന്ദ്രനോ രവീന്ദ്രനോ ഇങ്ങനെ ഈ വാക്ക് എടുത്തിട്ടത് അജിൽ കുമാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം നാലാമത്തെ വാക്യം അതിൻ്റെ അകത്ത് അവൻ നിന്റെ അവകാശി ആകെയില്ല നിന്റെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന എന്നാണ് വാക്യം കിടക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇനിയിപ്പം ഈ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ എനിക്കറിയത്തില്ല ഇനി അങ്ങനെ പറയണമെന്ന് തന്നെ അപ്പം മലയാളത്തിൽ എന്തായാലും അങ്ങനെയാണ് പരിഭാഷ സത്യവേദോസിന്റെ അത് അങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് പി ഒ സി ബൈബിളിൽ അങ്ങനെയല്ല മൂലഭാഷയിലും അങ്ങനെയല്ല ഫ്രം ഹിസ് ബോഡി എന്ന് കിടക്കുന്നത് ഞാൻ മൂലഭാഷ രണ്ടു നടന്നൊക്കെ പക്ഷേ പതിനഞ്ചിന്റെ നാല് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനഞ്ചിന്റെ നാല് ഉൽപ്പത്തി പതിനഞ്ച് നാല് പി ഒ സി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ വായിക്കാമേ വീണ്ടും അവൻ കർത്താവിന്റെ അരുളപ്പാടുണ്ടായി നിന്റെ അവകാശി അവൻ ആയിരിക്കുകയില്ല നിന്റെ മകൻ തന്നെയായിരിക്കും അങ്ങനെ കൊടുത്തിരണം അതെ അതെ അത് ചില ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ അങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ എൻ ഐ വി പോലത്തെ ചില ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ ഫ്രം യുവർ ഓൺ സൺ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓൺ സൺ മൂലഭാഷയിൽ ഫ്രം ഹിസ് ബോഡി എന്ന് തന്നെ കൊടുത്തിരുന്ന
ബൈബിൾ ഹബ്ബ് ബേസിക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാന്നേ ഞാൻ അത് തെറ്റാണെന്നല്ല പറഞ്ഞേ ബൈബിൾ ഹബ്ബ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം അത്തം ബൈബിൾ ഹബ്ബ് ഉപകാരപ്പെടും പല രീതിയിൽ ഉപകാരപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോണോന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് ബേസിക് ആയിട്ട് അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കൊക്കെ നമ്മൾ പോണം നമ്മുടെ പഠനങ്ങൾ എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ആളുകളാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ആ പഠനങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ശക്തമാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ നമ്മുടെ നെഞ്ചും നെറ്റിയും കൊടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആശയപരമായിട്ട് പ്രതിരോധിക്കണം പ്രതിരോധിക്കണമെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള നല്ല പഠനങ്ങൾ നമുക്കിടയിൽ സംഭവിക്കണം ദാവീത് പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ ധ്യാനത്തിങ്കൽ തീ കത്തി എന്നൊക്കെ പറയാനല്ലേ അതുപോലെ ജെ കെ വി വ്രതം എന്താ പറയാൻ വന്നേ ഇടയ്ക്ക് അല്ല ഞാൻ ആ ഞാൻ ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഓൾറെഡി കവർ ചെയ്തു ഇനി ഇത് പറയുന്നത് ശരിയാണ് ശരിയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ബിക്കോസ് ഞാൻ അടു ഞാൻ അറിഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഇത് ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മുടെ എനിക്ക് ആ ലാംഗ്വേജ് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇത് കുറച്ച് കാലം മുന്നേ ഞാൻ വായിച്ചൊരു സംഭവമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ 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 ഭാഷയിലൊക്കെ പറയില്ല കണ്ണു തുറക്കുന്നു എന്ന് ഓപ്പൺ ഹീ ഓപ്പൺ അവർ ഐസ് എന്ന് പറയുന്നത് പുള്ളിക്കാരൻ ആ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ താമസിച്ച് ഇത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ പുള്ളിക്കാരൻ ആൾക്കാരോട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ അപ്പോൾ അവൻ്റെ കണ്ണ് തുറന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിയിരിക്കും എന്തോ ഈ കണ്ണ് തുറക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഈ ഒരു നാലഞ്ച് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ നോക്കുന്നു ഇവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു സംസാരമുണ്ട് ഈ ഈ ഈ ട്രൈബ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു സംസാരമുണ്ട് അവർ നമ്മൾ കണ്ണ് തുറക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ആ ട്രൈബിൽ അവർ പറയുന്നത് ചെവി തുറന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ കണ്ണ് തുറന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഭാഷയിൽ ചെവി തുറന്നു എന്നാണ് ഈ പുള്ളിക്കാരൻ എന്നിട്ട് അത് അത് എഴുതുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ ആ ഒരു ഇത് അന്വേഷിക്കുകയാണ് പുള്ളിക്കാരൻ എഴുതുന്നുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ ഞാൻ എല്ലാ അടുത്തും പോയിട്ട് എവിടെയൊക്കെ കണ്ണ് തുറന്നു എന്ന് ഈ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഇതിൽ എഴുതുന്ന മുഴുവൻ ചെവി തുറന്നു എന്നാണ് എഴുതിയെന്നാണ് പുള്ളിക്കാരൻ അവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അവിടെ ഇത് പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ പറയുന്നുണ്ട് അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ റിവൈസ്ഡ് വെർഷൻ വന്നപ്പോൾ ഞാനത് മാറ്റി അതിനെ കണ്ണ് തുറന്നു എന്നാക്കി ബിക്കോസ് ആ സമയമായപ്പോഴത്തേക്കും അവരുടെ ഇടയിൽ വായിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ക്ലാരിറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്താ കണ്ണ് തുറക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ആർട്ടിക്കിൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അത് ഇവിടെ ലിങ്കിൽ താഴത്തെ ഇതിൽ അയച്ചു തരാം പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു സംഭവം പുള്ളി പുള്ളിക്കാരൻ അത് എഴുതുകയും അത് ഈ ന്യൂ ലൈഫ് മിഷൻ്റെ ഒരു ഒരു ബ്രോഷറിൽ കാണുകയും ചെയ്തതാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഞാൻ അത് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് കുറച്ച് ടൈം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് ഫോർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള പല ഭാഷകളിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാതൊക്കെ ഡോക്ടർ ജോസ് എന്തോ പറയാമെന്ന് ആ ഞാൻ ഈ ട്രാൻസ്ലേഷന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ഞാനൊരു സംഭവം ഓർത്തു പോവുകയാണ് ഈ പിന്നെ ഓശയ പ്രവചനം ഏഴിന്റെ എട്ട് ഇസ്രായേൽ മറിച്ചിടാത്ത ദോശയാണ് അപ്പോ അത് കന്നഡയിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇസ്രായേൽ തിരുവിയാക്കുന്ന ദോശയായി ദോശ അല്ല തിരു തിരുവിയാക്കുന്ന ചപ്പാത്തി അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പാസ്റ്റ് അല്ല കർണാടകയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പാസ്റ്റ് പാസ്റ്റ് സണ്ണി സാബൻ തിരുവല്ല കർണാ പാസ്റ്റ് സണ്ണി സാബൻ ഒരിക്കലും വന്നു മലയാളത്തിൽ ഇപ്പൊ സംഖ്യയാണ് എനിക്ക് കന്നഡ അറിയാം ഞാൻ കർണാടകയിലെ ജനിച്ചു കൊടുന്ന് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇസ്രായേൽ മറിച്ചിടാത്ത ദോശയാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇസ്രായേൽ തിരുവിയാക്കുന്ന ചപ്പാത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് അവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും അറിയത്തില്ല മലയാളം മിക്കവാറല്ല കർണാടകരാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ആ ഒരു പാസ്റ്റ് മുഖത്ത് നോക്കുന്നത് എൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കുന്നു ദോശയാണോ ചപ്പാത്തിയാണോ അവിടെ വിഷയം ഇതല്ല ഇറ്റ് ഇസ് ബേസിക്കലി അൺ ടേൺ കേക്ക് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ
അവിടെ ഒന്ന് വായിക്കട്ടെ എബ്രാഹിം ലേഖനം ഏഴിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം അവിടെ ലേവി പുത്രന്മാരിൽ പൗരോഹിത്യം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് ന്യായപ്രമാണം ജനത്തോട് ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരം ജനത്തോട് ദശാംശം വാങ്ങുവാൻ കൽപ്പനമുണ്ട് അത് അബ്രാമിന്റെ കടിപ്രദേശത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച സഹോദരന്മാരോട് ആകുന്നു വാങ്ങുന്നത് ഇവിടെ കടിപ്രദേശത്ത് നിന്നുള്ളതിന് പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഫോർ ദ ബൗൾസ് ഓർ ഫോർ ദ ലോയിൻസ് ലോയിൻസ് എന്നുള്ളതിന് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ അരയുടെ ഭാഗം അങ്ങനെയല്ലേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തതിന് ഇവിടെ ഗ്രീക്കിൽ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ സ്ട്രോങ് സെൻകോണൻസ് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഓസ്പോസ് ഓസ്പോസ് ഈസ് അതിന് ഒരു അർത്ഥമുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് എ റിപ്രോഡക്റ്റീവ് പവർ റിപ്രോഡക്റ്റീവ് പവർ അപ്പോൾ ഈ സെയിം അർത്ഥത്തിലാണ് എല്ലായിടത്തും ഇത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഇത് ഇത് യുട്രസ് ഇല്ലെങ്കിൽ വൂമ്പ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഈ ബൗൾസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ബെല്ലി ഇതൊക്കെ ആ അർത്ഥത്തിലാണ് അതിൻ്റെ മൂലഭാഷയ്ക്ക് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ മൂന്ന് ഭാഗത്തും ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ സിമിലർ ഈ മൂന്ന് യോജിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫ്രം ദ എബ്രഹാംസ് ഫ്രം ഹിസ് റിപ്രോഡക്റ്റീവ് പവർ ഇല്ലെങ്കിൽ എരമേവന്റെ കാര്യം ആ ഗർഭപാത്രം ഇവിടെ ലേവിയുടെ കാര്യം പറയുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സെയിം തിങ് ഈ സെയിം ഐഡിയ അപ്പോൾ അതൊരു ലാംഗ്വേജിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ അത് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഐഡിയ ഇസ് എ സെയിം ത്രൂ ഹിസ് റിപ്രോഡക്റ്റീവ് പവർ ത്രൂ ഹിസ് ജനറേഷൻസ് ത്രൂ ഹിസ് ഡിസെൻഡൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ദ ഡിസെൻഡൻസ് ഹു എക്സിസ്റ്റഡ് ഇൻ ഹിം ബിഫോർ ആ അർത്ഥത്തിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ദാറ്റ്സ് ഇനോ ദാറ്റ്സ് മൈ സിമ്പിൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ജോസ് ജോസ് ജെറിബ്രദറിനെന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ജെറിബ്രദറുണ്ടോ ആ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് സിജോപ്പാസെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ആഡ് ചെയ്യാനില്ല മനോഹരമായിട്ട് പോലെന്തെങ്കിലും അതിന്റെ മീനിങ് എന്നാ വരുന്നത് മീനിങ് ഒറ്റ ഒരു മിനിറ്റ് അവിടെ ഒരു മിനിറ്റ് എടുക്കാം അതിന് അതിന് ഞാൻ അതിന്റെ സ്ട്രോങ് ബോർഡൻസ് പിന്നെ ഇതൊന്ന് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇച്ചിരി സമയം എടുക്കും ഒറ്റ ഒരു സെക്കൻഡ് സ്ട്രോങ്സ് അത് എബ്രാഹ ലേഖനം അതിന്റെ ഏഴാമത്തെ അധ്യായം അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഓക്കെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം അതിന്റെ ഇത് ഓക്കെ ഔട്ട് ഓഫ് ദ out of the loins of a g375 one other songs and cartoons uh, ospus o s p h u s ospus and that translation pronunciation ospus uh, of uncertain affinity the loin externally that is the hip internally uh, procreative power procreative power angane adu kodutha kodutekana kjv usage eight times oh, okay okay clarity avade loin nu or padam kanda appo adha njan pettana confusion aaye ഓക്കെ 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 വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു ഇത് ആദ്യം മുതൽ കേൾക്കാത്തവർ അതിൻ്റെ റീപ്ലേ പോയി കാണുക നമ്മൾ രവിചന്ദ്രനെ പോലുള്ള ആളുകൾ കേരളത്തിലെ നിരീശ്വരവാദികൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന് നേരെ ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഒരു മറുപടി നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇത് നിങ്ങൾ ആദ്യം മുതൽ കേൾക്കുക റീപ്ലേ ആദ്യം മുതൽ കേൾക്കുക അതിൻ്റെ കേസ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പല തെളിവ് എടുത്തേക്കുന്ന തെളിവുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് ബൈബിളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നാല് ഫോർ നാല് സുവിശേഷങ്ങളാണ് യേശുവിൻ്റെ ചരിത്രപരതയ്ക്ക് ഏറ്റവും പ്രഥമ സോഴ്സ് അതിനു മുമ്പ് ന്യൂ ടെസ്റ്റമെന്റ് എഴുതപ്പെടുന്ന മുമ്പുള്ള ക്രീഡുകൾ ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ ക്രീഡുകൾ എന്ന് ഞാൻ വിഷയാവതരണത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് ജൂവിഷ് സോഴ്സ് ആണ് ഹൂതന്മാരിൽ നിന്നുള്ള തെളിവുകളാണ് യേശുവിന്റെ ചരിത്രപരതയ്ക്ക് പിന്നെ ക്രിസ്ത്യൻ സോഴ്സ് ആണ് ക്രൈസ്തവരായിട്ടുള്ള അപ്പോസ്തലന്മാർക്ക് ശേഷമുള്ള സഭാപിതാക്കന്മാർ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് മുതലുള്ള രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലുള്ള സഭാപിതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തെളിവുകൾ ബൈബിളിനും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്കും യഹൂദ മതത്തിനൊക്കെ പുറത്ത് റോമൻ ചരിത്രകാരന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തെളിവുകളാണ് അവസാനമായിട്ട് അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക ഏറ്റവും ഇനഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് തെളിവുകൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ചരിത്രപരതയ്ക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും യേശു ചരിത്ര പുരുഷനാണെന്നും യേശുവിന്റെ ജനനം ജീവിത മരണം അടക്കം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചരിത്രപരമായി തെളിയിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം മിത്തല്ല ഐതിഹ്യമല്ല കഥകളല്ല മറിച്ച് ചരിത്ര
ഇതിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സ്കോളേഴ്സ് ഉണ്ട് ഗാരി ഹാബ്രമാസ് ഉണ്ട് ലിക്കോണ ഉണ്ട് അത്തരം പഠനങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ജോഷ് മക്ഡോവലിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ പ്രയോജനപ്പെടാവുന്നതാണ് മലയാളത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ വിവർത്തനമുണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ പഠിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുവാനും ഇടയാകട്ടെ നമ്മുടെ ഗോസ്പലിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ സുവിശേഷത്തിനാണ് നമ്മൾ പ്രതിരോധം തീർക്കേണ്ടത് ആ നമ്മുടെ പ്രത്യാശയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ന്യായം പറയേണ്ടത് അത് ചെയ്യുവാൻ ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങളെ ശ്രമിച്ച ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിച്ച ഓരോ സഹോദരന്മാർക്കും പാസ്റ്റേഴ്സിനും മറ്റ് സഹോദരങ്ങൾക്കും സഹോദരിമാർക്കും ഒക്കെ നന്ദി പറയുകയാണ് ഐ ബി ടി കൃഷൻ ഡിബേറ്റ് റൂം നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ക്ലബിനെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക കഴിയുമെങ്കിൽ മോട്ടറേറ്റേഴ്സിനെയും ഫോളോ ചെയ്യുക ഒന്ന് സംസാരിച്ച എല്ലാവരെയും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു താഴെ ഇരുന്ന് കേട്ട നിങ്ങളോടും കൂടുതൽ പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദി പറയുന്നു എനിക്കറിയാം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ അറിവുള്ള ആളുകൾ താഴെയുണ്ട് പലപ്പോഴും അവർ മുകളിലേക്ക് വന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ അത്തരം ആളുകൾ ധാരാളം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം നമ്മുടെ പഠനങ്ങൾ കൂടുതൽ അങ്ങനെ വിശാലമാകട്ടെ കർത്താവിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടാൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കുക ഡോക്ടർ ജോസ് ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേട്ടെ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവേ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുകയും വാഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്ന കർത്താവെ നിന്റെ വചനം പഠിക്കുവാനും കർത്താവെ നിന്റെ സന്നദ്ധരായിരിക്കുവാനും തന്ന വിലയേറിയ സമയത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ ഇത് ക്രമീകരിച്ച ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് എല്ലാവരെയും അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവെ ജീവനും ചൈതനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഇരുവായത്തിലുള്ള ഏത് വാളിനേക്കാളും മൂർച്ചയേറിയ ദൈവത്തിന്റെ വചന സന്ധി മധ്യകൾ മച്ചകളെ വേറൊടുവിക്കാൻ പ്രാണനെയും ആത്മാവിനെയും കർത്താവ് വേറൊടുവിക്കാൻ വേറൊടുവിക്കാൻ കഴിവുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഞങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുമ്പോഴെല്ലാം കർത്താവെ അത് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള വലിയ കൃപ ഓരോരുത്തർക്കും പകരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ പണ്ട് കാലത്തെ പോലെ വലിയ ആത്മീയ ഉണർവ് ഞങ്ങളുടെ അടുപ്പിൽ അയക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ക്ലബ് ഹൗസിൽ കർത്താവ് ദൈവത്തിന് വചനം പഠിക്കുവാനുള്ള ഒരു ആഴത്തിലുള്ള ഒരു വാഞ്ച ഒരു ആഗ്രഹം ഒരു ദാഹം ഓരോരുത്തർക്കും കൊടുക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് പഠനങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങൾ ഉറക്കുവാനും ഏത് മനുഷ്യനെയും ക്രിസ്തുവിൽ തികഞ്ഞവനാക്കുന്ന കർത്താവെ ആ വലിയ കർത്താവെ ഹലലിയ ഓരോ ഓരോ വിഷയങ്ങളും കർത്താവ് ക്രിസ്തുവിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ തികഞ്ഞവനാക്കുന്ന കർത്താവെ ആ അളവിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തർ നയിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ഞങ്ങൾ കുറയണ നീ വളരണ കർത്താവ് എന്നിട്ട് നാമം ഞങ്ങളുടെ അടുപ്പിൽ മഹത്വപ്പെടുവാൻ ഇടയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അനേകർ ക്രിസ്തുവിനെ വരവിനോട് ഒരുക്കപ്പെടുവാന് കർത്താവ് അവിടുന്ന് ഇടയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ അനേകർ നശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ജീവിക്കുന്ന ജീവിക്കുന്നവരുടെ കർത്താവെ നശിച്ചു രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ നശിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിൽ കർത്താവെ ഒരു സൗരഭവാസനായിരിപ്പാൻ ക്രിസ്തുവിന് സൗരഭവാസനായിരിപ്പാൻ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കണമെ കർത്താവെ ഓരോരുത്തരെയും ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും വിവിധങ്ങളായ ആവശ്യങ്ങളുള്ള അനേകരുണ്ട് കർത്താവരെ സഹായിക്കണമേ പുരാതന ദൈവം നമ്മുടെ സങ്കേതം കീഴെ ശാശ്വത ഭുജങ്ങളുണ്ട് കർത്താവ് നീ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞ അന്നേ ഒരുനാളും കൈവിടുകയില്ലേ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ലേ എന്ന് അവർക്ക് പറഞ്ഞുവല്ലേ കർത്താവെ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഓരോരുത്തരെയും കാക്കണമേ എന്റെ കണ്ണിനെ കൃഷ്ണമണിയെ പോലെ ജനത്തെ പരിപാലിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവരും അവിടെ അനുഗ്രഹിക്കണമെ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ തർക്കിച്ച് ഒരുവരെക്കാൾ ഒരാൾ ശ്രേഷ്ഠ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും കർത്താവ് താഴ്മയോട് നിന്റെ വചനം കർത്താവ് അഭ്യസിച്ചു കൊണ്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവെ ഞങ്ങൾ നിന്നെ കൂടുതൽ നിന്നെ അറിയുവാൻ കർത്താവെ നിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ ശക്തി അറിയുവാൻ നിന്നെ കുറിച്ച് മരണത്തോട് കർത്താവിന്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളോട് അതിന്റെ പങ്കാളികളായി തീരുവാൻ എല്ലാം ഇടയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാൽ സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ താങ്ക് യു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു നമ്മളിപ്പോൾ റോമ എന്റെ ദൈവം നമ്മൾ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കും